ulionekana mguu wa kushoto ukipiga hatua ukifuatwa na ule mguu wake wa kulia hatua kwa hatua lengo la kijana huyu ni kufika kula alipokuwa amekusudia alizidi kupiga hatua bila kujali michoka kiasi gani aliendelea kusonga mbele licha utiri wa mawazo uliokuwa umefurika kichwani mwake alisonga mbele alikuwa amevaa viatu vyake aina ya moka sini nyeusi viatu hivi vilikuwa vimechakaa mno sura yake kijana huyo ilikuwa ni ya rangi nyeusi lakini ilikuwa imepauka kiasi shati jeupe lililokuwa milivaa kwa pamoja vilitosha kabisa kudhihirisha hali ngumu ya uchumi aliyokuwa nayo kijana Domini Kimasaka au unaweza kumuita Domi kama wengi walivyofupisha jina lake Ndiyo. ni Dominic wengi walikuwa namuita Domi Dominic alikuwa amechomekea vyema kabisa na alikuwa ameonekana maridadi kwa mavazi yake licha alikuwa yamepauka mpauko uliodhihiri wazi wazi kwenye mavazi aliyokuwa ameyavaa Njai iliyokuwa ikimfukuta tumboni mwake haikutosha kabisa kumkatisha tamaa na badala yake ilimwongezea hasira ndio mafanikio ambayo ilikuwa ikijipambanua wazi wazi usoni pake Kijana huyu mrefu wa wastan mwenye sura ya Jamal alikuwa kikatisha katika mitaa ya azikiwe maeneo ya posta mpya eneo ambalo liko katikati kabisa jiji la Dar es Salaam alikuwa anakatisha maeneo hayo kijana Dominic maeneo ya posta Dominic alikuwa na mawazo mengi sana kichwani mwake ila katika mawazo hayo yalikuwa ni mawazo mawili yaliyokuwa yanaiendesha mno akili yake katika hayo mawazo ndio yalionekana kumchanganya sana Jambo la kwanza lililokuwa linampelekesha sana Dominic ni aina ya maisha anayoishi. Maisha ambayo aliona hayaendani kabisa na kiwango cha elimu alionayo. Kwa msomi kama yeye kuishi maisha anayoishi kwa sasa ni aina ya maisha ambayo hayakumuingia kabisa kilini kijana Dominic. Hayakumuingia kilini. Maisha gani haya magumu? Maisha magumu sana. Dominic alilalama. Alilalamika Dominic. Maisha yamekuwa ni magumu mno. Unajua msikilizaji. Mtu akikwambia maisha ni magumu usichukulie poa. Ukaona ya kwamba ah bwana we maisha magumu wapi? Ile hali wewe mwenzangu na mimi unaohakika wakula na pakulala pazuri kuna watu hata kula yao tu wanapoamka hajui atakula nini kuna watu maisha yao wanaombea tu bora hata Mwenyezi Mungu amchukue akapumzike kuliko ni mateso haya yaliyopo hapa duniani lakini wapo ambao wanaona ah nife mimi ah we Mungu hebu niongezee muda wa kuishi mbona maisha matamu sana duniani kwa hiyo tumetofautiana kwa hiyo ukiona mtu anakwambia maisha ni magumu muelewe usijione wewe hapo ulipo uko vizuri basi ukamini kila mtu anaishi hivyo hapana si kweli ndio maana unaambiwa chochote utakachokipata ridhika nacho kwa sababu kuna mwingine hana hicho wewe ambacho unacho uenda kwa siku wewe unakula mlo mara moja shukuru Mungu kuna mwingine hali kabisa uenda wewe unakula mlo kwa siku mara mbili shukuru Mungu mwingine anakula kwa siku mara moja Laki moja ambayo wewe unaitumia kuweka vocha kuna mwingine anaitafuta mwezi mzima na haipati. Kwa hiyo shukuru kila ambacho Mungu amekupatia. Ila usichukule poa kabisa mwenzio akikwambia maisha ni magumu. Wale wenzangu na mimi tuliotokea maisha duni tunaelewa. Tunaelewa tunaposema maisha magumu. Domi alionekana kulalamika maisha ni magumu hilo jambo lililipelekesha sana akili yake. Alikuwa na mawazo sana. Dominic kila alipojaribu kutafuta unasaba uliopo baina ya elimu yake na aina ya maisha anayoishi, Dominic alizidi kuchanganyikiwa. Alizidi kuchanganyikiwa.
kabisa kabisa. Dominic hakutaka kabisa kuamini kama kuna wasomi kiwango cha elimu yake ambao wanaishi aina ya maisha ambayo yeye alikuwa anayaishi. Na kama wapo hao wasomi wameridhia aina hii ya maisha kweli. Basi alikuwa ni kinyume kabisa na fikra zao. Kwa kijana Dominic msomi wa kiwango cha elimu yake hakustahili katu katu kuishi maisha kama anayoishi yeye. Ndio maana kila mahali na kila nukta ya saa Dominic amekuwa kiangaika kutafuta suluhisho la matatizo ya kiuchumi yanayomkabili. Swala jingine lililoitesa akili ya Dominic ni juu ya mpenzi wake aitwaye Dorin. Dominic alikuwa anastajabia upendo wa Dorin kwake. Hili jambo lilimuumiza sana kichwa Dominic. Upendo aliyokuwa nao yule mwanamke Dorin ulikuwa ni upendo wa kupindukia liche ugumu wa maisha aliyonao. Dorin alikuwa ni mwanamke mwenye mapenzi ya ajabu sana kwa kijana Dominic. Kwa sababu ya mapenzi hayo mazito kwa Dominic, Dorin aliridhia, alivumilia kila hali aliyonayo Dominic. Dominic alitafakari sana upendo wa Dorin kwake. Huu upendo upendo gani huu? Huu upendo wa gape huu? Msikilizaji, ukampata mwanamke akakupenda wewe mshikaji, huna kazi. Huna hela, huna nyumba, huna gari, hata baskeli ya hulithi hauna. Na mwanamke huyo akakupenda ndugu yangu. Ah, shukuru Mungu. Huyo mwanamke huenda ametoka sayari nyingine kabisa. Mheshimu na umpende kweli kweli. Ndio Dominic alikuwa anashangaa huyu mwanamke katoka wapi? Mbona ananipenda na ingali sina kazi? Maisha makumu. Dominic aliwaza sana. Hata ningekuwa mimi msikilizaji, Uncle J, ningewaza. Yaani mwanamke anipende ili hali sina hata mia mfukoni. Eti na mwanamke anipende, we. Lazima nishangae, si kawaida. Wapo kweli wanawake design hiyo, wapo? Wapo? Amna. Kama wapo basi ni wachache sana. Wachache sana na ukimpata inabidi umshikilie kweli kweli Ni siku ya tatu sasa awali chochote isipokuwa uji wa sembe usiokuwa hata na chembe ya sukari Siku ya tatu mfululizo Dorin anakubali kunywa uji wa sembe tena usiokuwa na sukari Msikilizaji usijui kazani labda Dorin ni mwanamke labda sijui ni mzuri kini kitendo cha kumvumilia Dominic mpaka Dominic mwenyewe akawa anajishangaa huyu mwanamke katoka wapi <sighs> Baby Najua unanipenda Eh yeah, anakupenda Lakini mbona unaonekana na mawazo Dorin Unajua ni kwa kiasi gani ninavyokupenda na najua wewe pia unanipenda mimi. Na pengine uwe ndio kaona nipenda zaidi ya hata ya mimi ninavyokupenda. Lakini hali ya maisha yangu ni kama unavyoiona mpenzi wangu. Unaonaje kama utarudi nyumbani kwanza? Alafu mimi nikishaweka mambo sawa nitakuja kukuchukua Naam hiyo ilikuwa ni sauti ya Dominic akijaribu kumlagai mpenzi wake japo kwa shingo upande Ndiyo, ni kwa shingo upande kwa sababu kwanza yeye kama mwanaume hakustahili kabisa kuonesha kwamba amekata tamaa kwenye kuhimili mikiki mikiki ya maisha Jambo la pili Dominic alihofu kauli hiyo Isije katafsiriwa na Dorin ya kwamba ana mpango wa kumtema kijanja kijanja na atautumia ugumu wa maisha kama kigezo ili iwe rahisi kwa Dorin kuweza kumuelewa. 
Kinyume na matarajio yake Dominic alishangazwa mno na majibu yaliyotolewa na mpenzi wake Dorin. <sighs> Dominic. Ndio mama. Nakusikiliza. <sighs> Mimi nakupenda sana. Na kwa sababu nimekupenda kwa hiari yangu kutoka moyoni. Sina budi kuvumilia kila kitu unachokipitia. Na usiwe na wasiwasi mpenzi, usiwe na wasiwasi na mimi. Shida yako ni shida yangu. Kwa nini niondoke? Eti. Kwa nini niondoke? Kwa sababu maisha yamekuwa ni magumu. <laughs> Bebe. Yana mwisho haya. Cha msingi ni kuto kukata tamaa. <sighs> Dominic hakujua aseme nini na badala yake akawa tu anatoka na machozi. Kwa moyo wa kiume Dominic akasema, <sighs> "Ujue mpenzi wangu sio kama nakufukuza. Na ninakuomba usinielewe vibaya." Kwa nini uteseke na haya maisha wakati kwenu ungeweza kukipata kila unachokitaka? Tofauti na hapa ambapo tunaishi maisha ya kubahatisha bahatisha. Ni kweli usemayo Dominic. Ningeza kupata kila kitu ninachokitaka kutoka kwa wazazi wangu. Lakini wewe siwezi kupata kukupata endapo nikiwa nyumbani kwetu. Dominic, mimi nikiwa nyumbani siwezi kukupata wewe na mimi niko hapa ili niwe na wewe. Niko hapa kwa ajili yako Dominic na sio kitu kingine. <sighs> Alisema Dorin na kumkumbatia Dominic. Msikilizaji, yaani ukipata mwanamke kama Dorin wa design hii na kushauri ndugu yangu oa siku hiyo hiyo. Mwanamke ambaye anakuvumilia katika shida na anakupa faraja. Mwanamke ambaye anakaa siku tatu anashindia uji tena uji wa sembe, sio sembe tu, usiokuwa na sukari na bado anakupenda. Awe. Sio bure. Sio bure. Mimi nakwambia hata ningekuwa mimi ningempata leo hii hii natangaza na ndoa. Nakupenda sana Dominic. Nakupenda sana. Dorin alizidi kusisitizia kwamba anampenda huku akimtazama Dominic kwa macho yaliyojaa huba kweli kweli. Dominic alikuwa akikumbuka haya wakati yuko barabarani katika mitaa ya katikati kabisa mwa jiji la Dar es Salaam. Njaa ilikuwa ikimuuma lakini alijikaza kwa sababu hakuwa na jinsi. Alitembea pembeni ya jengo la ATC ya Tanzania. Akalitazama lile jengo kwa jicho la matamanio. Kisha akaelekea kwa fundi wa kungarisha viatu aliyekuwa nje ya uzio wa jengo lile. Alijipumzisha kwenye benchi la huyo mngarisha viatu. Tunawaita shoe shine eh? Yeah. Ya, basi Dominic alikaa hapo. <sighs> ah. Habari kaka. Dominic alimsalimia yule mshikaji wa Shushen. Alitikiwa na yule mngarisha viatu ambaye tayari walikuwa wamekusha kuzoeana. Sio unajua wanaume salamu tu tayari mmeshajuana na story zingine zinaendelea. Asante salama brother karibu. Asante bro. E bwana ndugu yangu naomba nijipumzishe hapa kwa sababu ni ofisini kwako kidogo kwa imenibidi ni kuombe. Hakuna shida mwanangu. We jisikie tu huru brother. We jisikie uko nyumbani kabisa. Alijibu yule mngarisha viatu huku akiacha basam pana usoni pake. Domi alikaa pale kivulini tu huku akili yake akiacha iende na safari. Akili yake iliendelea kutafakari jiwe aina ya maisha aliyokuwa naishi na mpenzi wake Dorin ili kuona ni jinsi gani atayapatia suluhisho. 
Unajua msikilizaji? Unapokuwa na mwanamke mzuri ndani kuna muda akili yako pia inafanya kazi. Inakuambia kabisa hapa nikileta mzao huyo atanikimbia. Ndicho kilichokuwa kinamkuta Dominic yani anakaa na fikiria. Kule nyumbani nimemwacha mwanamke tena anayenipenda kweli kweli kwa sitakiwi kuweza kumwangusha. Sasa akiwa kwenye lindi li, zito la mawazo kijana Dominic. Dominic alishtuliwa na mlio wa simu yake mkononi. Kwa haraka alitoa simu mfukoni ili aweze kuipokea. Lakini kabla hajaipokea aliona ni vyema kama atasoma kwenye kioo cha simu ili amjue mpigaji wa simu hiyo ni nani. Macho ya Dominic yalipotua kwenye kioo cha simu yake mkononi. Moyo wake ulianza kumwenda mbio sana. Kwenye kioo cha simu hicho Dominic aliona jina alilolitarajia kabisa. Kwa moyo wa matumaini alibonyeza kitufe cha kijani ili kuruhusu mazungumzo na mpigaji wa simu ile. Kabla hajafanikiwa kusema halo, simu yake ilizimika baada ya kuwa imeishiwa nguvu ya battery. Yaani battery lilikuwa low. Battery low. Dominic alichanganyikiwa baada kushuhudia simu yake ikishwa nguvu ya battery. Simu ikazima pale pale. Wakati ambapo simu hiyo alikuwa anapiga ni mtu muhimu kweli kweli. Alikuwa ni mtu muhimu sana alikuwa anapiga ile simu. Haraka haraka Dominic hakujua afanye nini. Alinuka pale kwenye benchi na kusimama wima. Yule shushaini wa viatu akamuliza, "Vipi bro?" Mngarisha viatu aliuliza hivyo, lakini Dominic akasema simu yangu kaka simu, simu. Dominic alionekana kama michanganyikiwa, alijibu na kumwacha yule mngarisha viatu pale njia panda kwa kuto kujua ile kauli yake aliyokuwa amezungumza inamaanisha nini. Ikabidi uleze tena, simu yako imekuaje kaka? <laughs> simu yangu imeshua chaji wakati simu ya umuhimu sana ilikuwa imeingia. Ah, I said pole sana brother, kama simu yenyewe ni ya umuhimu sana, kama unavyosema, basi weka kadi yako kwenye simu yako ngui kwa kwa muda ili uweze kuzungumza na huyo mtu ufanye mawasiliano naye brother. Alisema yule mngarisha viatu, huku akimpatia Dominic simu ili abadilishe kadi ya simu aweze kufanya mawasiliano. Dominic hakujua shukuru vipi kwa msaada huo. Alipokele simu na akabadili kadi ya simu kutoka kwenye simu ya yule mchushaini wa viatu, akaweka kadi yake mule. Wakati ambao Dominic alikuwa akibadili kadi ya simu, akili yake ilikuwa ikikabiliana na wakati mgumu sana. Alijua wazi ya kwamba simu yake haikuwa na pesa za kutosha kuweza kupiga ile simu. Sasa hata kama akiweka, atapigaje? Simu yake ilikuwa hata na pesa ya kushtua, yani kubipu ili aweze kupigiwa. Na mfukoni hakuwa hata na senti moja ambayo angeweza kuitumia kununua salio na kupiga simu. Hivyo wakati anafanya mabadiliko hayo, moyoni alikuwa naomba kwamba yule mpigaji apige tena kwa mara nyingine ili aweze kuweza kuwasiliana naye. Mungu si athumani. Kwani mara tu baada ya simu kuwaka, ile namba ilo mpigia awali ikawa inaita tena. Domi alimshukuru Mungu wake, akabonyeza kitufe cha kijani ili kuruhusu mawasiliano. Hello. Habari za leo? Ilikuwa ni sauti kutoka upande wa pili ilisikika hivyo. Dominic akajibu salama habari yako. Dominic alijibu ile salamu na kusalimiana na yule mtu wa upande wa pili ambaye pia alijibu na kuuliza swali. Samaani ndugu. Naongea na Dominic Masaka. Bila shaka. Ni mimi hapa naongea. Alijibu Dominic kwa utulivu wa hali ya juu kabisa. <sighs> Sawa. Napiga simu kutoka Kuitale Advocates Company. Unaomba kufika hapa kwenye ofisi zetu zilizopo hapa mitaa ya posta kwenye jengo la ATC kuanzia majira ya saa saba za mchana mpaka saa tisa na nusu. Umewasili. Na kama hutofanikiwa kufika leo, kampuni inakukaribisha tena kesho kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa tisa na nusu ala siri. Asante mkuu nimekuelewa asante sana. Dominic, adijibu hivyo. Asante kwa kunielewa. Na kutakia mchana mwema. Ile sauti ya upande wa pili ilihitimisha na kukata simu. 
Maelezo yaliyotolewa kwenye simu yalifufua kabisa matumaini kwa kijana Dominic. Hakujua tena amshukuru vipi ule mngarisha viatu aliyempa ile simu yake amfanyie afanye mawasiliano. Wakati huo, saa yake ya mkononi ilisema ni majira ya saa na nusu za mchana kwa kuwa muda ulikuwa unaruhusu. Dominic hakuona sababu ya kusubiri eti mpaka kesho wakati hakuna kinachomzuia kwenda leo. Dominic akageuka na kuliangalia lile jengo la ATC ambalo alikaa kwenye benchi kwa kulipa mgongo. Kisha akaanza kurekebisha mavazi yake mwilini kwa kulichomekea vizuri shati lake ndani ya suruali, alafu akachukua brush ya viatu na kuanza kufutafuta vumbi lililokuwa limetapaka kwenye viatu vyake na mara baada ya kumaliza akamrudisha ule mngarisha viatu simu yake huku akimshukuru kwa kumwambia I say brother Asante sana ubarikiwa ndugu yangu. Asante sana. Wakati Dominic anaaga kuondoka yule mngarisha viratu akamwambia kila laheri kaka. Dominic akampungia mkono na kuondoka kuelekea kwenye geti lililokuwa hatua chache kutoka alipokuwa huku moyoni mwake. I say alikuwa anajisikia faraja sana lakini pia alilose confidence kwa sababu moyo ulikuwa na mdunda mno. Sauti ya redio iliendelea kusikika na kukienea chumba kizima. Wimbo ulikuwa ukisikika kutoka kwenye spika za redio ulimfanya Dorini atoke na machozi. Akiwa meketi kitandani Dorini, mkononi ameshikilia kalamu na karatasi ikiwa mapajani mwake, Dorini aliendelea kuandika licha ya machozi yaloendelea kumbugujika. Baada kumaliza kuandika Dorin, alipitia tena ile barua yake kwa umakini wa hali ya juu ili hali machozi aliendelea kusheheni mashavudi mwake alisoma tena na tena huku wimbo wa barua ulo imbo na kikundi cha muziki wa kizazi kipya cha Daz Nundas ulikuwa kimalizika katika spika za redio yake kila aliporudia kuisoma barua yake Dorin alishindwa kabisa kuyatofautisha maudhui ya wimbo ule na kila alichokuwa kikifanya kwa wakati huo baada ya kujiridhisha Alikunja ile barua na kuiweka chini ya mto mahali ambapo alijua fika ya kwamba ni lazima Dominic ataiona tu. Mara baada kufanya hivyo Dorin aligeuka nyuma akiwa chumbani mule na hapo ndipo alipoiona picha uliyopiga yeye na Dominic ikiwa ukutani. Ni wazi kwamba picha ile ilikuwa kama inamsuta kwa kila alichokuwa amekifanya. Dorin alipiga moyo konde na kuishika simu yake mkononi. Alipotupia macho kwenye kioo cha simu hiyo kwa lengo la kujua muda. Dorin alibaini kwamba muda ulikuwa kielekeo kingoni. Akauendea mkoba wake na kutoa bulunguto la noti za dola za Kimarekani na kuliweka pale chini ya mto Sambamba na ile barua. Kisha akaichukua picha ya Dominic ambayo alipiga siku ya maafari yake ya kuhitimu shahada yake ya kwanza, picha ambayo huwekwa kwenye meza iliyo chumbani mule. Kwenye ile picha Dominic Alionekana akiwa mwenye furaha kupindukia kwa sababu ya tabasamu mwanana alilokuwa nalo kwenye picha ile. Dorin alishika ile picha kwa mapenzi mazito sana. Kisha wazi wazi akalia nafsi yake kamsuta, machozi yakaongezeka zaidi. Akaibusu ile picha na kuitazama tena kwa mara nyingine kisha kairudisha pale ilipokuwa awali. Akafungua mkoba wake na kutoa leso kwa ajili ya kufuta machozi yaliyoonekana mashavuni mwake. Dorin akatoka nje na kufunga ule mlango akiwa na mkoba wake begani. Alianza kupiga hatua za kuondoka, hatua chache kutoka mlangoni Dorin aligeuka nyuma na kutazama tena ule mlango akiwa hana uhakika kama ataona tena kwa siku za karibuni. Dorin akageuka na kuendelea na safari yake wakati huo saa yake kwenye simu ilikuwa inaonesha saa sita na dakika hamsina sita za mchana. Msikilizaji Gari aina ya Benz yenye rangi nyeusi ilikuwa imeengeshwa kando ya barabara ya vumbi huku muziki mkubwa ukisikika kutoka ndani yake. Damian alikuwa ndani ya gari hilo, alinua mkono wake na kuitazama saa yake ya mkononi. Alifanya hivyo mara kadhaa huku akionesha hali ya kuanza kuingia na wasiwasi. Damian alipunguza sauti ya redio na kubonyeza bonyeza simu yake kisha kaiweka sikioni. Akaambiwa mtumiaji simu unayempigia hapatikani kwa sasa tafadhali hebu jaribu tena baadaye. Hiyo 
ilikuwa ni sauti iliyosikika kutoka kwenye spika ya simu yake sauti ambayo ilizidi kumchanganya kabisa kijana Damian akaiona simu hiyo kuwa haina tena msaada kwake akaitupa kwenye kiti cha abiria kilichokuwa kushoto kwake Damian akaitazama tena saa yake katika hali ya kuhamaki kupitia kwenye kioo cha pembeni cha gari kioo cha mkono wake wa kulia Damian aliona kitu ambacho aise kiluteka umakini wake akayagandisha macho yake kwenye kile kioo na mara polepole akaanza kuruhusu tabasamu lichukue nafasi usoni pake ni wazi ya kwamba Damian alikiona kila alichokuwa na kisubiri kwa muda wote alikuwa ni msichana mrefu kiasi mwenye wembamba wa kawaida akiwa amevaa miwani miausi sambamba na gauni refu lililositiri sawia kabisa maungo yake kifua chake hakikuwa kikubwa sana kidi kwa tunicha wastani kiufupi ni kwamba alikuwa ni mrembo alikuwa ni mzuri kupindukia na kuwa kivutio kwa wenye macho na yona yani huyo bidada hata kama angeshiriki misi Tanzania basi angeshinda Damian alikuwa analitambua hilo ya kwamba mwanamke huyo ni mzuri bwana mrembo kweli kweli bwana basi mrembo yule alizidi kusogea kule ilipo gari hiyo ambayo Damian alikuwa ndani yake Tabasamu la kijana Damian likazidi kujipambanua zaidi na punde si punde mrembo yule si akafika kwenye hiyo gari Damian akamfungulia mlango ile mrembo akaingia garini Unajua bwana kuna raha yake mrembo ukiwa unafunguliwa gari eh yani mlango wa gari Sio mwanaume unakuwa kauzu hata kumfungulia mkeo mlango wa gari na kwa ni ngumu Shauri yako wenzako wanafungua mpaka mirango ya kwenye bajaji wanamfungulia mtoto wa kike wasio kuwa na magari mpaka kwenye boda boda mtu anambeba na mpakeza sasa weje fanye mgumu mapenzi haya na ugumu ndugu yangu utakuja uachwe uanze kulia <laughs> um, pole kwa kukoweka kuna mambo kidogo yalinichukulia muda ndio maana nimechelewa haikuwa lengo langu usijali mpenzi na <laughs> wala hujachelewa sana Damian alisema huko akimkumbatia yule mrembo na kuyakatisha maneno yake kwa mabusu moto moto kisha akasema <sighs> Dori ni mpenzi <sighs> Damian alisita kidogo Hugo akimwangalia Dori ni usone bila kujua kwamba ongea nini. Mara ghafla sauti ikamtoka Damian. <sighs> Nakupenda Dorin. Damian hakutaka kusubiri jibu kutoka kwa Dorin. Alitekenya gari ambayo nayo ilicheka bila hata ubishi. Akamgeke Dorin akamtizama bila hata kusema neno kisha kajiweka sawa na kutazama mbele. Pole pole akaanza kuipeleka gari ilipo barabara ya Lami. Walipofika kwenye barabara ya Lami, Damian akaipa gari mwendo wakatokomea kuelekea mjini. Wakitokea yombo buza maeneo ya kiwanja cha Tanesco wakati huo ikiwa ni majira ya saa saba na dakika mbili za mchana. Majira ya saa saba kamili za mchana. Dominiki alikuwa akimalizia kupanda ngazi za jengo la ATC. Jengo ambalo ndani yake kulikuwa kuna ofisi za kampuni ya mawasiliano ya Kuitale Advocates Company. Dominic aliongoza moja kwa moja mpaka mapokezi ambapo alimkuta dada wa mapokezi. Yule dada wa mapokezi alimchangamkia sana Dominic. Baada ya salamu Dominic alijitambulisha. <sighs> um samani dada Mimi naitwa bwana Dominic Masaka ni 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 Kabla hajamaliza kauli yake Dominic yule dada alidakia akamkatisha kwa kumwambia nina kukumbuka vizuri sana bwana Masaka Huna haja kujitambulisha Nilikuona hapa siku ile mlipokuja kwenye usahili Ya ya vizuri Ya, ya vizuri sana dadangu uh, niko hapa kwa 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 ajili ya kumuona bwana Makeke, si ndio? Yule dada alidakia tena na kumwacha hoi Dominic. Yule dada wa mapokezi alionekana kuwa ni muongeaji sana na hata kazi yake ya mapokezi 
ilionekana kumfa haswa sio bidada unaikuwa mapokezi kwenye ofisi ya watu yani we kununa ukipa barua ya watu wanaomba kazi unaifungia kwenye makabati hata kwa meneja ifike hiyo roho mbaya ndugu yangu shauri yako duniani hapa tunapita tu we kwa na roho mbaya ipo siku na Mungu pia atakufanyia roho mbaya ushindwe kwenda mbinguni utaambiwa tu we sekretari pita huku <laughs> Am um, nenda moja kwa moja mpaka ofisi ya katibu tayari ana taarifa zako. Alisema yule dadao mapokezi huku akimuonesha Dominic ofisi ya katibu ilipo. Yaani msikilizaji, kama Tanzania nzima kungekuwa kuna madada secretary kama huyu. Hakika, vijana wasingekuwa na lalamika kwamba ajira hakuna. Sasa, wakati Dominic anaondoka kuelekea ofisi ya katibu, alisikia sauti ya yule dada ikimuita. Mr. Dominic Dominic akasimama ili kumsikiliza My name is Nema Alisema yule dada huku akiacha tabasamu murua kabisa Nyie Secretary kama huyu ndo anatakiwa bwana Yaani kwa mgeni anajitambulisha mpaka jina I say Ah Nema huyu Nema kama umeolewa basi mume wako bwana kweli kapata mke sahihi Dominiki alitikia kwa kichwa huku akiwa na yana tabasam. Kisha akampungia mkono kwa shiria kwamba amemuelewa. Dominiki alienda moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya katibu. Alipofika walisalimiana na baada ya Dominiki alielekezwa kukaa kwenye kiti kilichokuwa mbele ya meza kubwa ya kiofisi iliyokuwa ofisini mule. Ah. Kijana Mimi naitwa Mr. Makeke Cosmos. Ndio katibu wa Kitwale Advocates Company. Sijui mwanzangu anaitwa nani. Alisema bwana yule Makeke ambaye kwa muonekano alikuwa ni mtu wa makamo, ambaye umri wake ni kati ya miaka 30 na saba mpaka kwenye 40 hivi. Alikuwa amevaa suti nadhifu nyeusi sambamba na tai nyekundu kifuani pake. Alikata nywele zake kwa mtindo wa low cut na kuzifanya zionekane fupi zaidi mvuto. <sighs> ah. <clears throat> Mimi naitwa Dominic Masaka. Muda mfupi uliopita nilipigiwa simu kwamba nahitajika hapa ofisini. Ba ah, okay. Vizuri sana. Nashukuru kukufahamu bwana Masaka. Karibu sana kitwale. Alisema bwana Makeke Cosmas huku akifunua baadhi ya mafaili yaliyokuwa pale mezani kwake. <sighs> Asante sana bwana Cosmos. Alijibu Dominic. Baada ya muda mfupi bwana Cosmos alikuwa ameshikilia faili moja mkononi mwake. Faili hilo likiwa limeandikwa Dominic Masaka. Akasimama na kumwambia Dominic amfuate. Dominic alitii wakatoka pale na kuingia ndani zaidi ambapo walimkuta mtu mwingine kabisa. Ndani ya ofisi walimoingia mlikuwa kuna vitabu vingi vilivyopangwa kwenye ngazi kwa utaratibu maalum ulivyofifanya vivutie zaidi. Oh, habari za saa hizi tena bwana Kitwale. Bwana Makeke Cosmas alisalimia na kufanya utambulisho mfupi. Uh, ninayo furaha kubwa sana kumtambulisha kwako huyo ndugu Dominic Masaka. Uh, bwana Masaka. Naam. Huyu ndiye bwana Kitwale, mkurugenzi mtendaji wa hii kampuni ya Kitwale eh, Advocate Company. Alisema huyu bwana Makeke Cosmas huku akiwaangalia uh, wote Masaka na Kitwale kwa zamu kila mmoja. Walipiana mikono na bwana Kwitale akamkaribisha Dominiki akamwambia karibu sana Dominiki jisikie uhuru kuwa ndani ya Kwitale Advocates Company <sighs> Asante sana bwana Kwitale Alijibu Dominiki kwa utulivu na unyenyekevu wa hali ya juu Bwana Makeke Cosmas pamoja na Dominic Waleka kwenye viti vilivyokuwa mbele ya meza kubwa ya kiofisi iliyokuwa imewatenganisha na bwana Kwitale.
uh, <coughs> sasa bwana bwana Dominic Masaka Ndugu Kitale ambaye alionekana kuwa mikula chumvi nyingi sana si haba alimuita Dominic kwa ukamilifu wa jina lake Nam Nam bwana Kitale Dominiki aliyekuwa ametulia kimya na kwa umakini alitikia na bwana Kuitale akaendele kuzungumza. <sighs> Taza hapa <clears throat> unajua tumepitia tumepitia taarifa zako na tumeridhika nazo. Na tukaona ni vyema kama tutakuwa jiri ili uzibe pengo la wakili mmoja ambalo limekuwa wazi kwa muda mrefu. Hivyo nitakuomba upitie mkataba wetu na kama utaridhika nao uanze kazi mara moja. Taarifa hii ilipotua masikioni mwa Dominic ilimshtua na kuyabadili mapigo yake moyo. Dominic alikuwa kama siyamini kila alichokuwa amekisikia muda mfupi uliokuwa umepita. Akajiona mwenye bahati kwani ametafuta kazi kwa muda mrefu bila hata ya mafanikio. Na leo ndio muda huu anapata taarifa tena taarifa kutoka kwa mkurugenzi ya kwamba anahitajika kuziba nafasi iliyo wazi kwa muda mrefu na tayari amepewa mkataba kwa ajili ya kupitia vipengele vya mkataba huo ili kujiridhisha kabla hawajamwaga wino na kuwa mtumishi rasmi wa Kuitale Advocates Company Dominic alikuwa akipitisha macho kwenye ule mkataba huko mawazo yake akiwa kwa Dori ni mpenzi wake ambaye wamekuwa naye bega kwa bega katika shida na raha bila kujali umasikini alionao Dominic aliona kwamba muda wa kumvika Dori ni taji la ushindi ndio huu umefika na furaha iliyokuwa imemgubika moyoni mwake Dominic hakika sijawahi kuimithirisha kabisa Dominic akaweka sahihi yake kwenye mkataba ule wa ajira na kwa mwajiri wa rasmi wa kampuni ya mwanasheria ya Kuitale Advocates Company akiwa amejiriwa kama mwanasheria taaluma aliyoipenda kuliko zote unaambiwa <sighs> E Mungu Ninakushukuru kwa hili kama nilivyokuwa nikikushukuru kwa mengine yote Naomba baraka zako na ulinzi wako katika maisha yangu Amina. Dominic alikuwa kisali kimya kimya bila kutoa sauti unaambiwa. Mara baada ya kuwa amemwaga wino kwenye huo mkataba, bwana Kuitale alivuta mtoto wa meza na kutoa burungutu la noti za kitanzania zenye samani ya shilingi laki moja. Sambamba na pesa hizo pia, Dominic alikabidhiwa hundi ya shilingi milioni mbili pamoja na funguo za gari. Vitu ambavyo hupewa wafanyakazi wa Kuitale mara tu wanapoajiriwa ili kuboresha utendaji na ufanisi wa kazini. Sasa kijana, <coughs> baada ya wiki moja, utapaswa kuhamia kwenye nyumba ambayo kampuni imekupangia. Na kutakia utendaji mwema na unapokuwa kuitale jisikie uko nyumbani. Alisema bwana Kuitale wakati anamkabidhi Dominic vitu hivyo. Kiukweli kwa upande wa Dominic kila kitu kilikuwa ni kama ndoto. Alikuwa ameuona ameuaga umasikini ghafla mno. Dominic akawaza sana juu ya kila kinachotokea kwake. Alihisi ni kama ndoto na hakutaka kabisa kuishuhudia ndoto hiyo ikiisha na yeye kurudia umasikini wake uliomtesa kwa muda mrefu. Muda wa kutembea kwa miguu kwa sasa umekwisha Muda wa kutembea kwa miguu kwa kukosa nauli leo umefika ukomo Mateso kushinda na kulala njaa kwa kukosa chakula leo yamefika mwisho Na ile porukushani za mende kwenye kile kijichumba kibovu leo imefika mwisho Da kweli Mungu Mungu anaweza Mungu asante Alisema maneno hayo Dominic. Baada kukamilisha kila kitu pale ofisini Dominic aliondoka akiwa mwenye furaha sana. 
alitamani akifumba macho na kuyafumbua awe tayari ameshafika nyumbani ili amweleze na kumuonesha kila kitu mpenzi wake Dorin. Dominiki aliyetoka nyumbani kwa miguu sasa alikuwa amekumbatia uskani wa gari akiendesha kuelekea nyumbani ili kumwahi mpenzi wake ambaye alikuwa amemwacha asubuhi nyumbani bila chakula zaidi tu ya unga wa sembe ambao alitakiwa kukoroga uji na kuunywa ili kupunguza makali ya njaa maana angesema pike ugali unga ungeisha na huo ugali angekula na mboga gani sasa Njiani Dominic aliendesha gari kwa kasi mno kwa nia na madhumuni ya kuwa nyumbani na kumpasha mpenzi wake ya kwamba matatizo yote yaliyokuwa yakisababishwa na ukosefu wa pesa sasa yametamatishwa baada ya yeye yani Dominic kupata kazi katika kampuni ya mawakili ya Kuitale Advocates Company Punde si punde Dominic alikuwa yuko nyumbani Dominic alishuka kwenye gari kwa haraka haraka akaanza kukimbia kuelekea mlango wa nyumba. Huku moyoni akiwaza namna Dorin atakavyofurahi baada ya kuwa amempasha juu ya habari hizi njema. Kinyume na matarajio yake, Dominic alikutana na kufuli kubwa lililokuwa likininginia pale mlangoni. Mapigo ya moyo wake yakabadilika ghafla na furaha yake yote ikatumbukiwa nyongo. Mambo yamekwenda kinyume kabisa na jinsi alivyotarajia. Dominic Alitarajia kumkuta Dori ni nyumbani kama ilivyokuwa kawaida yake lakini hakumkuta Dori huwa haondoki bila kuaga sasa leo imekuaje Dominic alijiuliza bila kupata majibu kwa upole na unyonge wa hali ya juu Dominic aliingiza mkono mfukoni na kutoa funguo akafungua mlango na kuingia ndani ili kumsubiri mpenzi wake Alipoingia ndani Akaitupia kitandani ile bahasha aliyokuwa nayo mkono ni mwake. Kisha akaingiza mkono mfukoni na kutoa ile burungutu la noti na kuzitandaza pale kitandani ili Dorin akija basi azione. Dominiki akakaa kitandani. Akaishika ile bahasha aloitupia kitandani na kuitoa ile hundi aliyopewa kazini. Na baada ya kufanya hivyo akaitoa nakala ya mkataba wa ajira ambayo alipaswa kubaki nayo kama kumbukumbu kumbu yake na yeye mwenyewe pia akaiweka kitandani sambamba na ile hundi na pesa taslim alizonazo ili mpenzi wake akija basi aone vizuri. Yaani huyu ndo mwanaume wa kwanza ambaye anamuonesha mpenzi wake mshahara. Wewe msikilizaji unaweza kumuonesha mpenzi wako kiasi gani unachoingiza kazini? Au unaweza kumwambia salio lilopo kwenye account yako ya benki? awe thubutu kuna mambo mengine tutashia pamoja lakini sio kwenye pesa bwana Dominic alijaminisha kwamba yawezekana Dorin akawa amemsindikiza labda mgeni na kama hivyo basi atakuwa maeneo ya jirani na asingekauia kuweza kurudi hakujua kwamba Dorin ni bwana ashabebwa moja kwa moja mimi nilitaka nishangae wewe mwanamke umnyoshe uji siku tatu tena uji usiokuwa na sukari eti akuvumilie Oh Dominic mimi nakupenda. Yaani mimi kufa na kuoza wewe. Pesa hakuna na Dori nikakimbia. Sasa wakati huo ilikuwa ni majira ya saa kumi na moja hivi na dakika sita za jioni maana saa ya ukutani ilionesha hivyo. Muda mfupi baada ya saa kumi na dakika arobaini muda ambao yeye alikuwa amewasili nyumbani hapo Dominic ambapo wanaishi yeye pamoja na Dori. Muda ulioyoma. Dominic Alimsubiri sana Dori ni bila mafanikio. Aliendelea kusubiri huku akipanga kutekeleza mipango yake mingi iliyokwama kwa ukosefu wa pesa ambayo sasa imeshapatikana. Dominic aliwaza kuwatumia pesa wazazi wake ambao wako kijijini Nyamuswa. Aliwaza pia namna ya kutekeleza mipango ya ndoa yake yeye na Dorini ili waishi kihalali kama mke na mume. Dominic Aliwaza yote hayo wakati akimsubiri mpenzi wake Dorini ambaye mpaka muda huo alikuwa bado hajarudi. Licha ya kutokula tangu asubuhi, Dominic hakuwa anahisi njaa hata kidogo. Na hakuna kihitaji kwa wakati huo zaidi tu ya mpenzi wake ambaye alimwacha nyumbani tangu asubuhi. Muda ulizidi kuyoyoma. Bila Dori ni kuweza kuonekana. Wasiwasi ukaanza kumuingia Dominic. Abekwenda wapi huyu mwanamke? Dominic alizidi kujiuliza maswali bila hata kupata majibu. 
Dominic akasimama kutoka pale kitandani alipokuwa amekaa na kuanza kutembea tembea mule chumbani kama vile mwe huu. Mara aende mara arudi. Hatimaye akachoka na kurudi tena pale pale kitandani alipokuwa amekaa awali. Akakaa tena. Mpaka wakati huu ilikuwa imeshatimia majira ya saa mbili na dakika 37 za jioni. Dominic alijengesha pale kitandani. Akapitwa na usingize bila hata kujijua. Giza likaenea mule chumbani. Na baadaye mbu wakaanza kusikika kwa milio iliyojiunda kwa kuzigonganisha mbao zao. Mbu wale wenye kiu ya damu walimtafuna Dominic akiwa usingizini na walipozidi kujibidisha walimuamsha Dominic kutoka usingizini. Alipoamka alikuta giza limeenea chumba kizima. Mpaka wakati huo Dorin akiwa bado hajarejea. Dominic aliwasha taa ya kandiri na mwanga ukashika hatamu mule chumbani. Wasiwasi ukazidi kumuingia Dominic. Au Dorini ameenda nyumbani kwao? Maswali juu ya maswali yalizidi kumpa wakati mgumu mno kijana Dominic. <sighs> Ila Dorini ni mtu mzima. Kwa nini afanye jambo la kitoto kama hili? Alikusanya noti zake akaziweka kwenye bahasha ile kubwa pamoja na ile hundi na nakala yake ya mkataba wa ajira. Wakati huo ilikuwa imeshatimia majira ya saa na nusu za usiku kwa mujibu wa saa ya ukutani ambayo iliendelea kuzunguka. Dominic alipoona mbu wanazidisha kero, akaamua kushusha chandarua ili kujistiri dhidi ya mbu wale ambao walikuwa kero kwake. Kabla hajafanya hivyo, alianza kwa kuhamisha vitu vilivyokuwa kitandani ili akungute pale juu ya kitanda kwa minajiri ya kupunguza vumbi na kuondoa mchanga. Alianza kwa kutoa shuka iliyokuwa imekunjwa akaiweka juu ya kiti kilichokuwa mule chumbani. Baadaye akaushika mto ili kuutoa uweke pale kwenye kochi alipokuwa ameweka shuka. Aliponyanyua mto macho yake yalikutana uso kwa uso na kitu kilichomshitua. Macho ya Dominic yalikuwa kikabiliana na bulungutu la noti za Kimarekani, sanjari na kipande cha kikaratasi kilichokuwa pembeni ya zile noti. Dominic alipigwa na butoa baada ya kuviona vitu hivyo. Akaisi yuko ndotoni lakini akabishia nafsi yake kwa kujiaminisha kwamba yuko timamu kabisa hayuko kwenye ndoto. Moyo Dominic ukakosa utulivu kifuani mwake kwa kudunda dunda kama vile spika. Akili ya Dominic ilikuwa ikiwanza na kuwazua juu ya kila atachokiona pale kitandani. Wasiwasi ukamzidia Dominic. Akaanza kuhisi na pagawa huko anajiona. Alivitumbulia macho vitu vile vilivyokuwa pale kitandani kwa muda wa dakika zipatazo kama tano hivi. Uvumilivu kamshinda, akanyosha mkono wake wa kuume na kulishika lile burungutu la dola za Kimarekani. Akalisaili kwa muda halafu akakiri kwamba yuko sahihi ya kwamba anachokiona ni burungutu la dola za Kimarekani. Akalihamishia lile burungutu mkono wake wa kushoto ili ule mkono wa kulia utumie kuchukua ile karatasi ambayo imekunjwa kunjwa na kuonekana kama vile kipande. Dominic akachukua karatasi kisha polepole akaikunjua na kuanza kuisoma. Wakati anaisoma ile barua, Dominic alihisi kurukwa na akili. Mapigo ya moyo wake yakaongezeka zaidi na migui kaanza kumtetemeka alikosa kabisa uvumilivu wa kaka kitandani huku mitiririko ya machozi ikiyapamba kabisa mashavu yake ilisikitisha sana. Dominic mtoto wa kiume alikuwa analia. Maumivu aliyopata moyoni yalitosha kabisa kumfanya atuke na machozi kwa kile kilichokuwa kimeandikwa kwenye ile barua ambayo ilikuwa mikononi mwake akisoma. Nam. Msikilizaji. Mzee wa makamo Mzee ambaye umri wake unaweza kufikia miaka stini, alikuwa kikokota kokota baisikeli yake aina ya Avon. Mzee yule aliendelea kuikokota baisikeli yake mpaka kwenye mti uliokuwa mbele ya nyumba yenye ukubwa wa wastani. Nyumba ambayo ilikuwa imeezekwa kwa bati ambazo 
zimetawaliwa na mabaka mabaka yaliyosababishwa na kutu. Mzee yule aliegesha baisikeli yake kwenye ule mti wenye kivuli ambao ulikuwa kwenye eneo la mbele la nyumba ile. Alipojiridhisha kwamba baisikeli yake iko salama, alishusha pumzi ndefu kama ishara ya kutua mzigo wa safari ndefu. Akanyoosha kidole chake ambacho kinafuatana na kidole gumba. Aka kikunja kile kidole kikawa kama vile ndoano kisha akakomba jasho usoni pekee na kulikungutia pembeni yule mzee arirudia lile zoezi mpaka alipoona kwamba sasa inatosha akaacha mama dominic mama dominic yule mzee aliita na sauti kutoka ndani kasikika abe Dume la mbegu nimesharudi. Niletee maji ya kunywa tafadhali. <coughs> Alisema yule mzee huku karuhusu macho yake endele kutalii mazingira ya nyumbani kwake. Nyumba ambayo ilitazamana na barabara hii endayo bunda kwa upande wa kushoto ukiwa kama unatazama barabara, nyumba yake ilipakana kabisa na nyumba nyingine yenye miti mingi ya miembe miembe kwa upande wa kulia. Ilipakana na nyumba nyingine kubwa iliyokuwa na mti wa ukwaju pembeni yake. Hapo ndio kwa mzee Masaka, baba yake na Dominiki. Mahali ambapo ni urefu wa viwanja vitatu vya mpira kutoka kwenye mti mkubwa wa Mongwe ukiwa kama unaelekea bunda. Sauti ya mama Dominic ilisikika kipiga vigelegele huku mkononi akiwa ameshika kombe kubwa la bati lenye maji ndani yake. <sighs> Pole na safari baba Dominic. Alisema kwa lafudhi ya kiikuzu huku akipiga magoti kumpatia mumewe maji. Wanawake wa siku hizi wakikupatia maji aise huku amesimama. Na muda mwingine anaweza kaona hata tabu kukuletea akakusukumia tu na mguu chukua maji ya kunywa hayo hapo. Wanawake wa zamani bwana walikuwa wanapiga mpaka na magoti. Sijui hizi tabia ndo tuseme hazipo tena siku hizi labda ni waulize wenzangu. Hivi kuna wanawake ambao wakimpatia maji ya kunywa mwanaume anapiga na magoti hususan ni mwanaume wake. We, amna hiyo. Siku hizi ndo kwanza mwanaume anapiga magoti anapotaka kumvisha peti ya uchumba mpenzi wake. Yaani mambo yamekuwa vice versa. <sighs> Unajua mke wangu <clears throat> ukiwa mwanaume. Mwanaume lazima uwe mpambanaji. Mimi nashukuru nimeenda na kurudi salama. Kwa mbwembwe kama ilivyokuwa kawaida yake mzee Masaka, yani baba yake na Dominic Masaka, alisema hivyo wakati akiepokea maji yaliyoletwa na mkewe. Alikunywa fundo moja kubwa la maji bila hata kuyameza. Akayatembeza mdomoni kwa mtindo wa kusukutua kisha akayatema pembeni. Akalinyanyua tena lile kombe kubwa la maji na kuliweka mdomoni. Aliposhusha, I said ilikuwa empty kabisa. Mke wake akamwambia ni kuongeze mume wangu Mume wake mjibu yanatosha mke wangu tukae unipe habari za hapa. Ah. <clears throat> hapa ni kama ulivyotuacha. Tuko salama salamini kama wasemavyo waswahili. Ila tina ndio hayupo. Amekwenda kufanya usafi kanisani wiki hii ni zamu ya jumuiya yetu. Aliondoka hapa nyumbani saa ngapi? Hmm, aliondoka hapa tangu saa tatu asubuhi. Yaani tangu saa 3 asubuhi mpaka sasa hivi. Usafi huo usafi gani? Au ndo tuseme ameachiwa kanisa zima asafishe peke yake? Ah, ah mambo gani hayo? Aliwaka kweli kweli mzee Masaka, alikuja juu kweli kweli, alipani kimno. Mzee asiye na masihara hata kidogo katika swala la malezi na makuzi ya watoto. <laughs> so hivyo baba Dominiki. Kumbe sasa ni vipi kama sio hivyo? Mzee Masaka alizidi kuuliza. Safari hii mama Dominique hakujibu kitu na badala yake alibaki akimtazama tumumewe kwa uoga. 
Mama Dominic. Mama Domi. Angalia. Usije ukaniharibia mtoto. Huwezi ukaniambia toka asubuhi ameenda kufanya usafi kanisani mpaka sasa hivi hajarudi. Mzee Masaka alisema huko akiingiza mkono kwenye mfuko wa koti lake na kutoa kijimfuko cha nailoni ambapo ndani yake mlikuwa na tumbaku. Mzee Masaka akachukua tumbaku kiasi na kuiweka mkononi, alafu akaifunga kile kijimfuko chake cha nailoni. Akairudisha tena kwenye mfuko wa koti lake kilimokuwa awali. Alifikicha fikicha ili tumbaku kiasi iliyokuwa mkononi mwake kisha akachukua kipande cha karatasi akakinyosha vema akaweka tumbaku yake kwenye kipande hicho cha karatasi alichokuwa amekiandaa kisha akasokota katika umbo la sigara alipomaliza akamjukia mkewe ambaye muda wote alikuwa kimya tu akimtazama <sighs> Naomba niletee moto mke wangu Jamani baba Dominiki Songe kula kwanza alafu ndio uvute hayo masigara yako Wewe mke wangu nisikilize Hii mimi ndio inanipa hamu ya chakula mke wangu Wewe lete moto kwanza Alafu nikisha vuta utaleta chakula Mzee Masaka alisema kwa sauti ya kubembeleza kidogo Mama Dominic alinuka huku maneno yakimtoka <laughs> Yaani hayo masigara yako unayanyonga nyonga haya unayanyonga nyonga Ndio maana uponi iko kifua. Kila siku nakoa kwa tu kwa sababu ya hayo ya masigara yako. Mzee Masaka sio kwamba hakumsikia mkewe. Alimsikia maneno yake yote alokuwa anayasema. Yalikuwa ni maneno yaliyosemwa kila siku na Mama Dominic. Lakini katika hali ya kutokujali, Mzee Masaka aliendelea kuvuta tumbaku siku hadi siku. Eh, nitaacha bwana mke wangu. Hm? Mbona ugimbi niliacha? Alisema mzee Masaka kwa lengo la kujitetea na hii ni baada ya kubaini ukweli wa wazi kabisa uliofumbatwa kwenye kauli ya mama Dominic. Haukupita muda mrefu. Mama Dominic akarejea akiwa na kiganja cha moto mkononi. Akamkabidhi mumewe ambaye moja kwa moja, aliwasha tumbaku yake na akaanza kuvuta. Alivuta mikupuo ya haraka haraka, alafu akaruhusu moshi mwingi sana utoke nje kupitia tundu zake za pua. Kwa jinsi moshi ulivyokuwa ukitokea pua ni kwa mzee Masaka. Nilizifananisha pua zake na bomba za kutolea moshi kwenye pikipiki au trekta unaambiwa. Baada ya kuwa mipiga mikupuo kadhaa, mzee Masaka alimgeukia tena mkewe. <coughs> Vipi? Bona hujaniuliza. Yaliyojiri huko nilikotoka. Mume wangu. Nilikuwa nasubiri upumzike kwanza baba Dominic eh. Mmefikia wapi kwa hiyo? Huyu mzee Tungu huyu anazidi kunichokoza. Si unakumbuka sehemu ya shamba letu alivyokuwa amemega pale? Ndio nakumbuka. Mama Dominic alijibu huku akijiweka tayari kabisa kumsikiliza mumewe anachomwambia. Sasa Mzee Tungu ameenda amemega tena. Na safari hii ameingia hatua mbili zaidi. Unajua nimejaribu sana kumuelewesha. Lakini anajifaja ana, ana, yeye ni mgumu sana kuelewa. Mimi yule ananitafuta kwenye lile shamba. Mzee Masaka alisema huku akiweka msokoto wake wa tumbaku mdomoni, tayari kwa kuvuta tena. <sighs> Sasa mume wangu umeamwaje wewe kama wewe? Mimi ni kama unavyonijua mke wangu. Mimi sitaki matatizo na mtu. Nimeamua hili swala. Nilipeleke mbele ya sheria. Likiwa huko, sheria itachukua mkondo wake. Hmm. Kweli kabisa baba Dominic. Ni bora haya mambo yakazungumziwe mahakamani isije kawa kama mzee Kehelo na watoto wa mama Sabela pale. Si unakumbuka walivyokatana mapanga, kisa hivi hivi mambo ya are. Nakumbuka sana mke wangu. Unajua huyu mzee Tungu huyu anafikiri anaweza mimi kunirumu mimi shamba langu kama alivyomdhurumu mzee Kisilo kule. Hapa mimi ameula wachuya. Mimi ndiye mzee Masaka. Nitaisaka haki yangu kwa udi na uvumba mpaka nihakikishe inapatikana. Mzee Masaka alisema huku akijipiga piga kifuani. 
Mama Dominic alimtazama mumewe kwa jicho la makini, alafu akatikisa kichwa chake juu chini, chini juu kama ishara ya kukubaliana na mumewe. Alafu akaondoka. Na mara baada muda mfupi akarudi akiwa na sinia kubwa lililojaa mboga karanga za kuchemsha mahindi ya kuchemsha maharage na njugu za kuchemsha. Vyote vikiwa vimechemshwa kabla kukauka. Mchanganyiko huu wa chakula huitwa imisumo katika jamii ya Waikizu chakula ambacho hupendelewa sana hasa wakati so wewe kijana unakula chipsi mayai alafu unataka si au wapi wewe kula chakula cha kueleweka so kila siku unashindia viazi tu <sighs> mke wako eh? ewa mambo ndo haya mzee masaka alisema wakati hapa ya mke wangu eh? hii imusumo hii ndoi hii ndio mahala pa watu wananiita mimi mzee kijana yote hii ni kwa sababu unanijali mke wangu mzee masaka aliyasema haya akiwa ameshamiri tabasamu usoni pake wakatazamana na mkewe kisha kwa pamoja wakaangua kicheko cha furaha Nam kupitia dirishani dirisha la kio juu kabisa kwenye gurufe ya 18 Dorini alikuwa kilitazama vyema jiji la Dar es Salaam aliliona jinsi jiji hili linavyopendeza hasa nyakati za usiku Msikilizaji kama ulikuwa haufahamu ngoja na mimi nikujuze leo Jiji la Dar es Salaam unaambiwa ni tam sana majira ya usiku yani linapendeza linavutia kuliko hata mchana basi Dorini akiwa pale dirishani Dorini alikuwa kimwaza sana Dominic aliwaza mambo mengi sana aliwaza jinsi Dominic atakavyokuwa atavyopata tabu baada ya yeye kuweza kuondoka Dorini aliwaza pia jinsi mpenzi wake Dominic atakavyoumizwa na ile barua aliyokuwa amemwandikia na kumwachia pale chini ya mto muda mfupi kabla hata hajaondoka hata ilifikia wakati Dorini akajuta kwa nini aliandika ile barua. Alijuta. Dorini aliumia sana. Alijua fika ya kwamba kwa jinsi Dominic anavyompenda na kwa jinsi maneno ya kwenye barua yatakavyomuumiza, Dominic hatakuwa na nguvu ya kuweza kujishughulisha na zile dola alizokuwa amemwachia. Mawazo yalizidi kumtawala Dorin akawa kama vile anamuona jinsi anavyopata tabu. Moyoni Dorin akajiona ni mwenye hatia kubwa mno kwa unyama aliyokuwa ameutenda. Akatamani aondoke pale hotelini ili aende nyumbani akamuone Dominic na kumomba msamaha. Lakini angewezaje kufanya hivyo baada ya yote aliyoyaandika kwenye barua? Angewezaje kufanya hivyo? Dorin alijua fika ya kwamba Dominic anapata tabu na anapata tabu kwa sababu ya kumpenda yeye. Dorin akajiona ni msaliti ya sister hili kuigwa kabisa kabisa. Dorin akajikuta tu anajisemea, "Nisamee Dominic." Nisamee. Dorin alijisemea moyoni huku machozi yakimtoka. Akiwa katika lindi lizito la mawazo, Dorin alihisi kuguswa na kitu maongoni mwake. Alishtuka. Wakati Dorin akiwa dirishani, juu kabisa kwenye gorofa ya kumi na nane katika hoteli moja kifahari sana. Ni katika wakati huo huo, kijana Dominic alikuwa yuko nyumbani kwake amekaa kwa kujikunyata huku akiwa amejegemeza mlangoni, mlango wa chumba chake, mlango ambao ulikuwa haujafunguliwa kwa siku ya pili mfululizo. Akiwa pale mlangoni, Dominic aliweza kuyatari barabara mandhari ya humo chumbani mwake. Ni kweli Dominic alikubali yeye ni maskini wa kipato. Kwa kuangalia hadhi ya nyumba anayoishi na thamani ya samani zilizomo, Dominic alihumia sana. Haikuwa mara ya kwanza kwa Dominic kuumizwa na hali ya maisha yake. Ameumizwa mara nyingi, lakini hii ya kukimbiwa na mpenzi wake, mwanamke ambaye alimuona ndiye kila kitu kwa yake aiseli muuma sana irimuma sana
kijana Dominic aliyezungusha macho yake chumba kizima. Yalipotoka kwenye picha aliyokuwa amepiga wakiwa pamoja na Dorin. Dominic alijikuta kiita do, 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 Dorin. Dorin. Aliita kwa sauti hafifu yenye kumkoma kwama. Alipona hajibiwi, Dominic alisimama na kwenda moja kwa moja mpaka kwenye ile picha akaishika. Akainyanyua kutoka pale ilipokuwa kwa mkono wake mmoja. Akaisogeza karibu kabisa kabisa na yeye. Kisha akatumia kidole gumba na kwa taratibu sana Dominic aligusa ile picha upande aliyokuwa Dorin. Achoze akamtoka. Sambamba na maneno aliyoyatamka kwa uchungu sana, aliumia. Aliumia Dominic. Aise, kuacho kuna uma. Tena bora hata uacho kawaida lakini unaachwa eti kwa sababu ya umaskini hauna pesa inauma sana. Dominic huyo kijana lilia. Lakini Light Dori nengejua, anamuacha Dominic wakati ambao Dominic anapata kazi. I say, ndio ile unakula ngombe mzima unashindwa kumalizia mkia. Au unaambiwa umepishana na gari la mshahara. Umaskini ndio umekufanya unikimbie. Ina maana hukuamini kama ni kweli. Nilikuwa nazitafuta pesa kwa ajili yetu. Dori. Why? Au ulidhani nimeridhika na hali hii ya maisha Dori? Tumepitia shida ngapi Dori ni? Nilikwambia mama, nilikwambia haya yote na mwisho wa na mwisho wake ndio huu umefika. Kama pesa tayari imeshaanza kuja. Rudi mpenzi wangu. Rudi Dori. Rudi. Ah. Maneno haya ilikuwa kimtoka Dominic sambamba na machozi pia. Alikuwa analia. Akiwa bado ameshikilia ile picha. Dominic alipepesa macho na kuziona zile dola za Kimarekani zikiwa pale kitandani. Alipoziona zile pesa hasira zikamvamia ghafla mno. Hapo hapo nguvu ya ajabu ikamjia. Akaitupa ile picha pembeni kabisa huko. Alitupia ukutani huko. Kio kikavunjika vipande vipande na kuzagamu ule ndani. Dominic akajihisi hali isiyo ya kawaida tumboni mwake. Dominic alijihisi hali isiyo ya kawaida tumboni mwake hapo ndo akakumbuka ya kwamba hajala kwa siku ya pili mfululizo. Njaa iliyokuwa imetulia sasa ikaanza kuchachamaa tumboni mwake. Hitaji la kupata chakula likamjia. Msikilizaji, hapo ndipo utakapoamini kweli Dominic alimpenda sana Dorin. Alikaa siku mbili bila kula, maumivu kwachwa. Lakini mwenzangu na mimi, jichanganye. Jichanganye sasa hivi. Etu mwache mtu utegemea kwamba atakaa siku mbili bila kula. Lo. He. Na mpaka uozo akajiimbia. Eti tumeachana ni shule kula ah wapi haiwezekani wewe tena siku hizi usikute yani mtu ule naye anaombea muachane yani mkishaachana yeye anachinja kuku anapika na pilau anashushia kabisa na kinywaji baridi kwa raha murua kabisa lakini Dominic alipoachwa na Dorin hakula siku mbili Dominic alichukua fungua ya gari akatoka nje na kwenda mpaka alipoengesha gari yake. Gari ambayo alikuwa amepewa kazini, alipofika akafungua mlango wa gari akaingia garini. Aliondoa ile gari kwenda kutafuta chakula sasa. Yaani mtu unatendwa mpaka hamu ya chakula huioni. Si mchezo. Excuse kimambia mtu bana tumeachana ndo kwanza nakuuliza, "He, wewe oh, unajua leo mbona tumeachana muda?" Nam. Dorin alishtuka baada ya kuwa miguso maongoni mwake alipogeuka alikutana na busu moja zito mno kutoka kwa Damian. Damian ni mpenzi wake mpya huyo. Jamaka na hela hela aka. <sighs> Hi baby. Hi. Dorin alitikia lakini kwa sauti ya unyonge mno. 
Miongoni mwa watu ambao wapo makini na wafanyayo, Damian ni mmoja wao. Damian alikuwa ameshagundua hali aliyokuwa nayo Dorin. Kwa utundu wa hali ya juu, Damian alianza kumpeti peti mpenzi wake Dorin. Akamwambia relax baby relax. Damian alisema hivyo huku akiwa amemkumbatia Dorin. Alafu kabla sijasahau mpenzi wangu. Nina bonge moja la zawadi. Na hii ni kukuonesha kwamba mimi sio mtu wa ahadi hewa. Damian alisema hayo maneno kabla hajamshushia tena Dorin mvua ya mabusu ambayo yalizidi kumchanganya kabisa Dorin. Fumba macho baby. Damian alisema tena kwa sauti ilo jama haba mazito mno. <laughs> Damian, kwa ni vipi? Hatimaye Dorin alifungua kinywa na kuzungumza. <sighs> Bebe kwa fumba macho. Kuna kitu nataka nikuoneshe bebe. Mm, we nayo na mambo. Dorin alisema huko kiruhusu macho yake ya fumbe kama alivyo amriwa na Damian. Baada ya Dorin kufumba macho, Damian alisogelea ile baasha aliyokuwa ameiweka kitandani wakati anaingia mule chumbani. Akaifungua na kutoa kilichomo, kisha akamshikisha Dorini, Dorini ambaye bado alikuwa amefumba macho yake. Kwa mikono miwili Dorini alishikilia alichokuwa ameshikishwa na Damian. <sighs> okay. Sasa unaweza ukafumbua macho yako bebi wangu. Dorin alifumbua macho yake na akajikuta ameshikilia sanamu ya plastic. Alitazama ile sanamu bila kujua ni sanamu ya nini na ilikuwa ina maana gani. Dorin alijiuliza maswali mengi bila kupata majibu. Uzalendo si ukamshinda, ikabidi aulize. Ah, sasa hiki ni nini Damian umenikabidhi? Damian alimtazama Dorin kwa jicho la kisanii, alafu akacheka kidogo kabla ya kusema. <laughs> That is Paris. Hiyo ndiyo Paris baby. Kinyume na matarajio yake Damian alimshuhudia Dorin akiwa katika hali ya mshangao. Damian akajua bado hajaeleweka na kabla hajajua cha kusema alimsikia Dorin akisema. Paris? Una maana gani kusema hii ndo Paris? Kwa umakini wa hali ya juu, elembidi Damian afungue darasa kwa Dorin ambaye alionekana kuto kuielewa surprise ya Damian. Ah. <sighs> uh, Sikiliza bebe. Hiyo sanamu ni sanamu ambayo usimama kama ishara ya ishara ya jiji la Paris. Yaani kama vile hapa Dar es Salaam. Kuna kuna mnara wa askari e, na huo mnara wa askari ndio kama nembo ya utambulisho wa jiji hili la Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nimekuletea hiyo sanamu ya mnara wa wa Paris ambao uko katika jiji la Paris, Ufaransa, kukujulisha kwamba nitakupeleka Paris, Ufaransa, ukapumzike kama ishara ya mapenzi yangu kwako ndicho ambacho nakimaanisha Dorin. Naam. Damian alijitahidi sana kueleza kadiri alivyoweza kumweleweshe Dorin. Angalau sasa Dorin alianza kuelewa, Damian alikuwa anamaanisha nini kwa kumletea sana ile. Dorin alibaki mdomo wazi. Baada kusikia maelezo ya Damian, hakuyaamini masikio yake. Ikabidi aulize tena. Damian, tafadhali. No, no, naomba no, unifafanulie vizuri. Damian bila hiana wala kuumauma meno akamwambia nitakupeleka Paris ukatembe ukatembe ili uone dunia uone jinsi watu wanavyoponda raha ndani ya jiji la maraha duniani Paris Masikio ya Dori ni sasa yalisikia sawia kila alichokuwa nakisema Damian Msikilizaji ujumbe huo ulizibadiri kabisa fikra za Dorin 
Dorin alianza kuwaza jinsi atakavyokuwa mara tu atakapokuwa katika jiji la Ufaransa Paris. I say haya ndo mapenzi sasa. Sio mwenzangu na mimi unashindwa kumtoa out bibi wako eti kisa tu ah tunatumia hela vibaya. Hela vibaya wapi we sema tu huo uwezo hauna. Ona wenzako wanawatoa wapenzi wao mpaka nchi za nje huko wanakwenda kula raha. Wewe akikwambia tu bebi ni toe bwana out kidogo unaanza kusingizia wao tunamaliza hela we mwanamke unapenda stare. Ka jamani si useme tu pesa sina uweleweke moja. Kwani kuna mtu asiyependa starehe? Ah wewe kila mtu anapenda starehe sema tu kipato ndo tumetofautiana. Mara nyingi Dorin amewasikia watu mbalimbali wakiongea na kusimuliana juu ya maisha ya Paris, jiji ambalo huaminika kwamba ni kivutio cha wapenda starehe duniani. Jiji la waponda raha duniani. Amekuwa kisoma na kusikia kwamba mtu fulani maarufu yuko kwenye fukwe za Paris akiponda raha. Kwa shauku ya kutaka kujua mengi, Dorin alishindwa kuvumilia ikabidi tu aulize tena. Akamwambia Damien, "Tunaenda lini huko Paris?" Swali hilo ndilo alilokuwa amelitarajia Damien. Damien akamwambia Dorin ya kwamba tutakwenda muda wowote ule kuanzia sasa. I say Dorin alikuwa bado hajaamini masikio yake. Mawazo juu ya Paris katika hilo jiji yalipamba mno kichwa mwa, kichwa ni mwake. Majira kama ya saa tatu na nusu za usiku. Anaonekana kijana Dominic akiwa katikati kabisa ya jiji la Dar es Salaam ikiwa ni siku ya pili tangu Dorin atoweke nyumbani. Siku hiyo Dominic aliamua kutoka kwa ajili ya kuweza kutafuta chakula baada ya kutokula kwa siku mbili mfululizo. Dominic alikuwa akilipandisha gari lake gorofa ya pili mahali alipo maengesho ya magari ndani ya jengo la Mafuta House. Haikuwa kawaida yake kuonekana maeneo hayo iwe mchana au usiku kwa sababu ya kutokuwa na pesa. Sasa kwa mara ya kwanza Dominic alifika hapo miaka mitatu nyuma akiwa mwaka wa tatu wa masomo yake. Alifika hapo kwa kupelekwa tena na rafiki yake ambaye ndiye aliyekuwa mwenyeji wake ambaye kwake yeye ilikuwa ni kawaida yake kuhudhuria kwa lengo tu la kucheza muziki hasa nyakati za mwisho wa juma. Siku hiyo alikuwa na pesa kiasi mfuko ni mwake. Akaamua kuja kupata chakula katika mgawa huo huo ni katika jengo hilo hilo msikilizaji ambapo yupo Damian pamoja na Dorin walikuwa michukua chumba tangu siku iliyokuwa imepita. Ukisikia fumanizi ndo hili sasa linalotaka kwenda kutokea endapo tu kama watakutana. Dominic aliingia katika mgawa huo ambapo uko gorofa ya tatu. Damian na Dorin nao wakachukua chumba gorofa ya nane katika jengo hilo hilo. Baada ya kuengesha gari lake kijana Dominic aliingia mgahawani na kukaa kwenye meza ya pembeni. Meza ambayo ilimpa uhuru sana wa kuona karibu kila pembe ya ukumbi wa mgawa ule. Meza ambayo Dominic aliona ya kwamba inamfaa sana. Dominic akaagiza chakula akatulia kwenye meza huku akila pole pole kabisa. Msikilizaji kabla sijakwenda mbali ngoja nikuulize. Hivi siku tu ukamkuta mwenza wako yuko na mtu mwingine utachukua tu gani Hebu niambie utachukua tu gani Najaribu kuwaza endapo Dominic akamshuhudia mpenzi wake Dorin yupo na mshikaji anayeitwa Damian itakuwaje Ndo hapo ambapo hadi asilia ya limba tutagawana majengo ya serikali sio bure Majengo ya serikali ni lazima tugawane Damian Ilisikika sauti ya Dorin ikiita hivyo. Damian aliyekuwa mtazama uso kwa uso na Dorin akaitikia naa mpenzi. Hivi <sighs> ni kweli tunaenda huko Ufaransa? <laughs> ya, yeah, kwa nini tusiende? Inabidi uende Ufaransa kwa mapumziko. Ya kama mwezi mmoja kabla hatujarudi na kufunga ndoa yetu. Alisema Damian kwa ushawishi wa hali ya juu. Unajua hata wadada wa siku hizi 
yani wakisikia neno tundoa akili zinawachachawa kweli kweli wanasahau mpaka malengo yao wanasahau mpaka ndoto zao wao wanawaza ndoa tu kwa hiyo Damian alipomwambia Dorin ya kwamba tukirudi ni mpango wa ndoa we Dorin unaambiwa alimtazama tena Damian kwa macho ya kutoamini kwamba kila alichokisema Damian ni kweli au Damian akawa amegundua hilo ya kwamba Dorin ameshtuka ili sasa kumalizia kabisa akamwambia kwani wewe hutaki kwenda Ufaransa Hapana sio kama staki nini sasa Hutaki ndoa Tatizo nini Damian alimtupia Dorin ni swali la udadisi. Dorin akafikiri kidogo kisha akamwambia Unajua nyumbani wanaelewa ya kwamba mimi niko kwa Dominic. Na mpaka sasa sijui kama Dominic ameshakwenda nyumbani kuniulizia au bado. Na na pia pi, pi. nisikilize. Usiwe na wasiwasi na hilo hata kidogo. Ngoja kwanza niendee utaratibu wa safari. Alafu mipango ya safari kikamilika. Wewe utapeleka zawadi kidogo nyumbani. Na ukiwa huko nyumbani, ndio utajua kama wazazi wako wanajua lolote kuhusu wewe kutokuwepo kwa Dominic au la. Kabla ya hapo ndio tutajua cha kufanya. Au unaonaje mpenzi wangu? Damian alimlainisha Dorin kwa maneno matamu kweli kweli na ili kumfunga kabisa Damian alihitimisha maelezo yake kwa swali la mtego mtego kwa Dorin. Bila hiana, Dorin akasema sawa. Baada kusema hayo, Damian alimomba Dorin waeleke gorofa ya tatu kwa lengo la kupata chakula cha usiku kwenye mgahawa huo huo ambapo Dominic na yeye yupo. Sasa, majela ya saa na dakika tano, Damian na Dorin Waliingia kwenye lifti kwa ajili ya kwenda kupata chakula kwenye mgahawa ulio kwa gorofa ya tatu. Hmm, patamu hapo. Chakula kilipita kwa tabu sana kwenye koo la Dominic. Kijana huyu alijilazimisha sana kula lakini alishindwa kabisa. Mawazo juu ya mpenzi wake Dorin yalizidi kumtesa. Alishindwa kuelewa Dominic kama aliyefanya hivi ni Dorini yule yule anayemjua yeye au ni Dorini gani? Aiseki jana Dominic alizidi kujiuliza ni lini Dorini alianza kumsaliti? Alitamani sana muone ili tu amwangalie vizuri na kumfananisha ili aone kama kweli anafanana na kila alichokifanya. Katika watu ambao Dominic aliwaamini ni Dorin. Dori ni pekee alimwamini sana kwa sababu alikuwa ni mpenzi wake. Dominic hakumwamini mtu yeyote isipokuwa Dorin na ndio maana mpaka muda huo Dominic hajataka kuamini kama Dorin ndiye aliyemfanyia unyama ule. Mawazo yalipozidi kumtinga Dominic alishindwa kabisa kula. Alisogeza sahani ya chakula pembeni kisha akatoa noti mbili za shilingi 1000, akaziweka mezani kwa malipo ya chakula alichokuwa amekula kisha akaondoka. Wakati huo ilikuwa ni majira ya saa nne na dakika mbili za usiku. Usiku wa manane, Bwana alishtuka usingizini. Akamwamsha bibi kwa kumpapasa. Bibi alipoamka alimkumbatia Bwana ambaye pia alimkumbatia bibi. Kwa pamoja, wakakumbushana dhamira yao ya kuwa pamoja usiku ule. Baada ya kufanya tendo hilo takatifu bila baraka za watakatifu wote wakapitiwa na usingizi. Masaa machache baadaye, mlio wa kengele ya kutengeshwa kwenye simu ilisikika. Wote wakasikia, wakanyanyua vichwa vya uju. Zai aliwasha taa halafu akamsalimu bwanake. Wajisikiaje mpenzi? Jamaa akasema mimi niko salama, hofu ni kwako mahabuba. Na mimi pia niko salama. Zai alijibu hivyo kisha kashuka kitandani. Akajifunga kanga iliyofunika mwili wake kuanzia kifuani mpaka magotini. Akaenda kumwandalia mume wake maji ya kuoga ili aoge kabla hajaenda kazini. Baada ya muda kutoka kuoga, alikuta Zai amekwisha mwandalia nguo za kuvaa. Mudi 
alipomaliza kujiandaa alimwaga mpenzi wake kama ilivyokuwa kawaida yao Mudi akaondoka huku nyuma akimwacha mkewe ambaye aliendelea na usafi wa nyumba Uwepo wazai nyumbani pale kwa Mudi ulimfanya Mudi ayafurahie maisha tofauti na hapo mwanzo kabla hajaanza kuishi na zai kwa kazi yake ya udereva wa daladala Mudi alijitahidi kuhakikisha mahitaji yote umuhimu hayakosekani nyumbani kila aliporudi usiku kutoka kazini alimpatia zai kiasi cha pesa ili akitunze kama akiba yao ya baadaye akamjali kama mpenzi wa roho yake kwa mavazi na kila kilichopo cha umuhimu kwa mwanamke jamali kwa kuhudumia bwana sio wanaume wa siku hizi wanataka mambo mengine lakini kuhudumia hawataki i say mnaboa hudumie ni bwana wanawake wapo kwa ajili ya kuhudumiwa na waume zao sasa mwanaume usipomhudumia mkeo unataka nini ndugu yangu mtunze mkeo mpende mkeo muhudumie mkeo asuke apendeze bwana mara kwa mara gari lake mudi linapokwenda mpaka yombo machimbo mudi alimpigia za isimu ili akachukue mboga matunda na bidhaa kadha wa kadha kwa mahitaji ya nyumbani licha kumpatia kila siku kiasi cha pesa kwa ajili ya matumizi hayo ya nyumbani lakini mshikaji pia akawa anahudumia sasa mudi akiwa amepaki gari lake kituoni maeneo ya buguruni kwa lengo la kusubiri abiria mara ghafla simu yake mkononi si ikaita Halo Eh mudi hapa Eh nani mwanangu Sauti kutoka upande wa pili kamjibu ni mimi udaku jirani yako chumba cha pili hapa nyumbani tunapoishi Ah jirani habari yako Mudi alisema kwa sheria kwamba ameshamtambua huyo mtu alipiga simu Safi jirani hapo ulipo tuta, tunaweza kuongea Sauti ya yule mtu alojitambulisha udaku ambaye ni jirani yake na Mudi ilisikika ikisema hivyo Mudi akamwambia yule jirani yake ongea tu jirani na kusikia vizuri Samani jirani unaweza kuniona mimi mbea lakini hili inabidi ulifanyie kazi Jambo gani hilo jirani <laughs> Mida kama hii yani kuanzia saa kumi mpaka saa 12 jioni kila siku mkeo huwa anaongea sana na simu mpaka ananitia mashaka juu ya usalama wa hizo simu anazozipiga sikiliza kaka mudi naomba usinielewe vibaya Mudi kusema ukweli alishangazwa sana na ile taarifa aliyopewa na huyo jirani yake akilini mwake aliona ya kwamba ni taarifa ya kipuuzi na isiyo kwa na mantiki yoyote na kwa mudi ah yule bidada ambaye ni jirani yake ambaye hakuwa na jina jipya zaidi tu ya mbea akampotezea Mudi akamwambia tu asante dada kwa taarifa kisha kakata simu Wahenga wanasema lisemwalo lipo na kama halipo basi linakuja sasa Mudi baada ya kukata simu Mudi aliingia kwenye tafakuri nzito sana Yaani huyu jirani anaacha kufanya mambo yake anaanza kuchunguza mambo ya watu. Hizi ndo tabu za kuishi uswailini hizi. Akiwa kwenye lindi hilo zito la mawazo kijana Mudi akashtuliwa na sauti ya kondakta wake. Oya. Wawaishe baba, wawaishe. Gari ishapendeza hii. Yaani konda alikuwa anamaanisha gari imeshaja. Suka ambaye ni Mudi, yani dereva, akaondoa gari baada ya kuamriwa na kondakta wake Dominic kijana huyu alikuwa amejinyosha kwenye kiti cha mbele cha gari lake alilokuwa amepewa na kampuni ambayo sasa hivi ndo anaitumikia alikilaza kile kiti ile jinyoshe kwa kujinafasi zaidi akiwa kwenye kiti hicho kijana Dominic Dominic alikuwa anawaza mambo mengi juu ya mpenzi wake Dorin aliyemkimbia ni wazi kabisa ya kwamba Dominic hakutaka kukubaliana na kila alichokifanya Dorin. Dominic akawa na waza au mpenzi wangu ametekwa. <sighs> Isije kawa ametekwa alafu akalazimishwa kuandika ile barua. Kwa sababu Dorin hawezi kunifanyia hivi. Ah, no. Hapana. Dori ni hajatekwa huyu. Kama ametekwa watekaji wake wanataka nini sasa kutoka kwake? 
wanamteka kwa hela gani alizonazo Sisi wenyewe ni maskini tu Ningeweza kusema kwamba labla walomteka wanataka pesa lakini sio rahisi kwa sababu nimekuta pesa iko ndani Ah Dori nikaenda wapi Mawazo juu ya mawazo yalimzonga kijana Dominic. Jambo moja lililo mtia ugumu sana Dominic. Nalo ni kupiga simu nyumbani kwa kina Dorin ili kuulizia kama anaweza kupata taarifa yoyote yenye kuhusiana na Dorin. Jambo hili lilikuwa ni gumu sana kwa sababu ndugu wote wa Dorin hawakuwa wameridhia Dorin kuishi na Dominic kwa sababu Dominic alikuwa ni maskini wa kutupwa. Walijitahidi sana kumzuia mtoto wao Dorin lakini pingamizi zao hazikufua dafu. Dorin akaenda kuishi kwa mpenzi wake Dominic masikini kweli kweli bila kujali masikini wa Dominic. Pamoja na kuyatambua hayo yote lakini Dominic alipiga moyo konde akawasha gari na kuondoka kuelekea Mbagala kibonde. Kuelekea Mbagala ambapo ndipo nyumba ya kwao na kina Dorin ilipo. Mita chache sana kabla hajafika nyumbani kwa kina Dorin. Dominic akaingesha gari lake na kuanza kutembea kwa miguu kuelekea nyumbani kwa kina Dorin. Alipofika alibisha hodi, akaitikiwa kinyume na matarajio yake. Dominic alipoa mapokezi ambayo hata yeye mwenyewe alimshangaza. Karibu. <coughs> Karibu baba ukae. Karibu. Ilikuwa ni sauti ya mzee Vioja. Huyo ni baba yake na Dorin. Mzee ambaye alikuwa ni mwiba kwenye uhusiano wa Dorin na Dominic. Mapokezi aliyopewa Dominic yalimtia wasiwasi, kwani hata mama na baadhi ya ndugu wa Dorin walionekana kumchangamkia sana. Karibu baba. Ilikuwa ni sauti ya mama Dorin ilisikika ikimkaribisha. Ah. Uh, asante. <laughs> Shikemo baba. Mama Shikemo. Dominiki aliwasalimia wote kwa heshima na taadhima. He, habari za siku mtoto wetu. Sauti ziliwatoka wote kwa pamoja, baba na mama. Hali hii ya kutoa sauti kwa pamoja iliwafanya watazamani usoni kabla ya kushtushwa na sauti ya Dominic. Dominic akawaambia nzuri tu wazazi wangu za hapa. Ah, za hapa pia ni nzuri. Karibu sana baba. Baada ya salamu na maongezi ya hapa na pale, baadhi ya ndugu wa Dorin waliokuja kumsalimia Dominic waliweza kuondoka na kuacha baba na mama Dorin wakiwa na Dominic pale sebleni. Ukimi ukatawala baina yao. Wakati Dominic akiwa na fataya aina na tafakari yale mapokezi yaliyopewa, baba na mama Dorin nao walikuwa kiwaza yao. Ukimi ukaendelea kushika hatamu kwa muda kidogo. Ah. <coughs> uh, kijana. Mwanangu Dominic. Hatimaye mzee Vioja alivunja ukimia ule. <coughs> uh, mwanetu Dominic. Mzee Vioja aliita tena kwa sauti ambayo ilikuwa imebeba mamlaka ya baba mwenye nyumba. <laughs> Ndio mzee wangu nakusikia. Dominic alitikia kwa heshima ya hali ya juu sana. <clears throat> Sasa. Kwanza kabisa tunashukuru kwa pesa ulizo tutumia. Mimi na mama yako. Uh, tunasema asante sana mwanetu tunashukuru sana Dominic aliyesikia barabara maneno ya mzee Vioja lakini hakujua aseme nini kwa wakati huo akilini mwake alikuwa na waza bila mafanikio pesa pesa nilizotuma Dominic alijua wazi ya kwamba yeye hakuwa amewatumia pesa wazazi wa Dorin na hapo ndipo akagundua kwamba Yawezekana Dorin alikuja kwao kuleta pesa na katika ujio wake huo hakuwa ameweka wazi ya kwamba alishaondoka nyumbani kwake yani kwa Dominic. Akiwa kwenye lindi hilo zito la mawazo kijana Dominic alishtuliwa na sauti ya mzee Vioja yani baba yake na Dorin. <coughs> Dominic. 
na mbaba. Unaonekana mwenye mawazo sana. Vipi? Dorini yuko salama kweli? Au kuna tatizo gani huko nyumbani ulikotoka? Mzee Vioja aliuliza na kumfanya Dominic atambue kwamba fikra zake ziko sahihi ya kwamba wazazi wa Dorin hawajui kama binti yao hayuko nyumbani kwake. Ikambidi ajiweke sawa kabla hajaanza kuongea. Uh, baba pamoja na mama. Dominic Aliita kwa heshima kama ishara ya kutaka kuwaweka sawa ili wasikie kwa makini kila alichokuwa anataka kuambia. <sighs> Ukweli ni kwamba mimi sijatuma pesa. Na mpaka sasa tunavyoongea wazazi wangu. Leo ni siku ya tano tangu Dorin atoweke nyumbani na ametoweka kwenye mazingira kutatanisha wewe unasemaje wewe unasemaje nimekusikia vibaya sauti ziliwatoka baba na mama Dorini kwa pamoja hali iliyomfanya Dominic ashtuke wewe jana ina maana hizi mapesa uli hujatuma wewe mimi sijatuma dola zozote wazazi wangu. Sijatuma hela. Ah. Ha. Mama Dorin. Unamsikia huyu kijana? Mwanangu. Mbona Dorin amesema hii ni zawadi kutoka kwa mkwe wetu? Ina maana kuna mkwe zaidi yako? Mama Dorin alimtupia swali kijana Dominic, swali ambalo lilizidi kumchanganya kabisa kijana Dominic. Wakati huo mzee Vioja alikuwa ametumbukwa kwa jicho la mshangao na fadhaa. <sighs> ah. <laughs> Ni kweli wazazi wangu mimi sijatuma pesa. Alisema Dominic kwa sauti iliyojaa masikitiko makubwa mno. Mzee Vioja alimtazama Dominic kwa umakini alafu akamuita akamwambia Dominic. Na baba Ebu nielekeze kila kitu na usinifiche mwanangu. Naomba nijue kila kitu, niambie ukweli. Mzee Vioja alisita kidogo. Kisha karusu fundo kubwa la mati lipite kooni mwake kuelekea tumboni. Kisha kaendelea. Na kama kuna mgogoro wowote baina yako wewe na mtoto wetu Dorin, naomba utuambie. Ah. Uh, hapana. Hatakuwa na mgogoro wote mimi na Dorin. Naam. Mzee Vioja, yani baba yake na Dorin, alitulia kidogo kisha akawaangazia macho kwa zamu. Wote, yani Dominic pamoja na mke wake Mama Dorin. Mama Dorin aliyekuwa ubavuni mwake upande wa kushoto, alafu akamalizia kwa Dominic aliyekuwa amekaa kinyonge mbele yao akaendelea kusema <laughs> Nisikilize kijana wangu Dominic. Labla lab, labla kuna tofauti yoyote uliokuwa umeibaini kwa mwenzako kwa siku za hivi karibuni. Nikiwa nina maana kabla hajaondoka. Kuna tatizo lolote wewe na mwenzio Dorin? Hapana baba. Siku nimebaini tofauti yoyote mpaka siku nilofika na kumkuta kumkuta kabisa Dorin. Naam, alipokuwa anayesema hayo kijana Dominic, alipata na uchungu usioelezeka, lakini alijikaza kiume. <laughs> Mama Dorin ebu tupatie nafasi kidogo nionge na wiki jana Alisema yule mzee mkewe ilibidi aondoke pale Sebleni na kuwaacha Dominic pamoja na yule mzee ambaye ni baba yake na Dorin 
Baada ya mama Dori ni kuondoka, yule mzee alimgeukia Dominic na kumwambia, <sighs> "Mwanangu, hebu nieleze vizuri kwa sababu hapa tumebaki wanaume tupu. Nimemtoa huyu mama yako ili usijisi uwe na amani. Naomba uniambie ukweli, nini kinaendelea kati yako wewe na mwanangu Dorin?" Naam, Dominic ilibidi awe muwazi. Alimweleza kila kitu yule mzee. Alimweleza juu ya barua na pesa ambazo alizikuta chini ya mto. Baada ya kuelezwa hayo, mzee Vioja alisikitika sana kwa jinsi binti yake alivyomtia aibu. Hata hivyo, baada ya mongezi hayo, Dominic aliaga na kuondoka. Naam. Alionekana Dorin akiwa na ustajabia mkoba ambao Damian amemnunulia pamoja na begi kwa ajili ya safari yake ya Paris nchini Ufaransa. Ulikuwa ni mkoba safi wa ngozi, tena ulovutia kweli kweli kuutazamwa na kila jicho lenye uono. Mkoba wa rangi nyeusi. Wenye mshikio uliotengenezwa kwa bati la shaba nyeupe na kurembwa kwa rangi ya dhahabu. Hakika mkoba huu uliipendeza nafsi ya Dorin. Ukiachilia mbali mkoba Begi ambalo Damian alimnunulia kwa ajili ya safari hiyo hiyo ni begi la bei mbaya mno yani bei nzuri kweli kweli luxury ilikuwa ni begi zito la ngozi lililotengenezwa nchini Italia Dorin alivitazama vitu hivyo kwa macho ya kustajabia akiwa bado anashangaa begi la safari na mkoba wake Damian akamkabidhi tiketi ya ndege <sighs> Hii ni tiketi yako kwa ajili ya safari Alisema Damian wakati akimkabidhi tiketi ya ndege. Dorin alichanganyikiwa. Dorin alipokea tiketi akiwa anatetemeka. Hakuamini kama kweli safari ya Paris ilikuwa imeiva. Alisoma ile tiketi ili kujidhihirisha zaidi. Ni katika kusoma huko ndipo akagundua kwamba ile tiketi aise ilikuwa yake peke yake. Ha? Vipi? Mbona tiketi ipo ipo yangu tu? Kwani wewe husafiri? Kwa nini nisisafiri? Mimi pia nitasafiri. Ila hatutaongozana. Mimi nitasafiri kesho kuelekea Michingani, Marekani. Kuna mambo naenda kuyaweka sawa. Alafu ndo niende Paris next week kwa ajili ya kukupokea wewe Jumamosi kama tiketi yako inavyoonyesha. Maelezo ya Damian yalimshtoka kidogo Dorin kwani alitarajia kuona kwamba wanasafiri pamoja kinyume na fikra zake. Kila mtu atasafiri kwa wakati wake. <sighs> lakini lakini mbona ukusema mapema? Dorin alimtupia swali hilo Damian. Damian alifikiri kidogo, alafu akauliza swali baada ya kujibu swali alilokuwa ameulizwa na Dorin. Baby kwani kuna tatizo? Hapana. Ila kabla hajamaliza kauli yake Dorin, Damian akamwai. Ni <sighs> kweli nimefanya kosa kwa kutokukueleza mapema juu ya jambo hili. Ila naomba nielewe baby, hiyo kwamba sina nia mbaya na wewe. Nataka niwai mapema nikafanye kazi zilizo mbele yangu ili tuwe na muda mwingi wa kuyafurahia maisha tukiwa Paris. Kwa nini wewe unaonaje? Ah. Kwa hiyo uniamini. Ah, na kuamini. Kama ni hivyo basi sawa. Ila utaniacha mpweke sana. Najua hilo. Ila usijali. Nitakuacha pesa ya kutosha ili kupunguzia upweke kwa kufanya kila ambacho unakipenda. Mazungumzo yao yaliisha kwa kuwatupa kwenye dimbwi la kicheko. Siku iliyofuata Damian alipanda ndege na kumwacha Dorin akiwa na ukwasi kweli kweli wa pesa kwa ajili ya kufanya lolote lile. Ili la kuweza kumondolea upweke kama alivyokuwa, 
Ahmed wa Damian. Ndege ilipoiacha ardhi, Dorin akarudi hotelini ambapo aliendelea kukaa mpaka siku hiyo ilipofika. Siku hiyo Dorin aliandaa kila kitu chake cha safari ikiwemo passport ya kusafiria. Kibali cha kukaa Ufaransa pamoja na mizigo yake yote aliyokuwa ameiandaa kwa ajili ya safari. Jambo lililo mtesa Dorin ni kusafiri bila ndugu yake yeyote kujua juu ya safari yake. Dorin alishindwa kujua ataagaje nyumbani kwao. Pia alijua ya kwamba Domini kiasingeweza kuvumilia kukaa muda wote huo bila kwenda kwao, yani kwa wazee. Kwa yule mzee vioja. Dorin alijua kabisa kwamba Domini alienda kwao. Na yeye akienda ataivuruga safari yake. Kwa kuhofia kujiwa juu ya hiyo safari na anapokwenda ili kuwaje kuwaje na anaondoka kwa Dominic alijiuliza maswali mengi sana Dorin ataulizwa hayo maswali imekwaje kuwaje kaondoka kwa Dominic na hiyo safari yake Ufaransa anaenda na nani anaenda kwa nani a Dorin kuona hivyo ilibidi apoteze yetu msikilizaji tuhamia upande mwingine sasa baada ya kuwa mipigiwa simu na yule jirani yake Mudi alipoa taarifa kuhusiana na kwamba mkewe anaongea sana na simu majira ya saa kumi mpaka saa mbili za jioni. Mudi alipuuzia kwa kuamini kwamba ni umbea tu na hakujishughulisha kabisa na swala hilo. Siku moja akiwa kibaruani kwake, Mudi aliwaza juu ya taarifa ile yule jirani yake. Aliona si vema kupuuzia kabisa ujumbe ule na pia si vema kuchukua maamuzi ya haraka. inabidi kufanya uchunguzi kwanza. Isije kawa ni mbinu ya kutugombanisha mimi na mke wangu zai. <sighs> Mudi aliwaza yote haya wakati huo yuko barabarani anaendesha gari. Ikatokea siku akiwa kituoni anasubiri abiria abiria majira kama ya saa kumi hivi na dakika tano za jioni. Mudi alichukua simu na kumpigia zai. Simu iliita mara moja na mara sauti ya zai kasikika kutokea upande wa pili. Hello. Hello baby. Mudi alijibu baada ya kusikia sauti ya zai upande wa pili. Na kusikia mme wangu habari za kazi. Za kazi njema tu nimekukumbuka sana mke wangu. Hausijali mume wangu mimi nipo kwa ajili yako. Okay basi hakuna shida tutaonana baadaye nikirudi. Alisema mudi na kukata simu. Saa moja baadaye, mudi alipiga tena simu kwa Zai ili kuona kama ataweza kugundua lolote lenye kuhusiana na kile alichoambiwa na yule jirani yake. Kama ilivyokuwa awali, Zai hakuchelewa kupokea simu, alipokea mara tu ilipoanza kuita wakaongea. Kwa mujibu wa taarifa ya yule jirani, Mudi alitarajia kukuta simu ya mpenzi wake Zai inatumika kwa muda huo. Lakini kinyume na matarajio yake simu haikuwa inatumika kama alivyotarajia. Siku hiyo ikapita, Mudi akiwa kwenye mninginio wa taruki kweli kweli. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya Alhamis. Siku hiyo kijana Mudi aliamua kukabidhi gari kwa mtu mwingine kwa muda. Mtindo huo ulikuwa ni kawaida kwa madereva wengi mno wanapokuwa wamechoka au kupatwa na dharura. Mtindo huo ulikuwa ni maarufu kama day worker. Mudi akakabidhi gari kwa dereva mwingine ambaye anamwamini mshikaji wake ili aendeshe mpaka yeye atakaporudi. Majira ya kama saa kumi hivi na dakika 30, Mudi alifika nyumbani kwake. Alipokuwa amepanga maeneo ya yombo buza. Kwa kunyata alizunguka nyuma ya nyumba na kwenda mpaka ilipo dirisha la chumba chake ambacho anaishi yeye na mpenzi wake Zainabu. Anaitwa Zainabu Mpotoshi. Alipofika pale dirishani Mudi akatulia tuli ili aweze kusikia na yujiri ndani. Mudi alitega sikio na kusikiliza kama kuna lolote lile atakaloweza kulisikia kutokea ndani. Kama alivyoeleza taarifa yule jirani yake, ni kweli Zai alikuwa bize akiongea na simu Mudi alikuwa akiyasikia barabara maneno yote aliyokuwa akiongea Zai Yote aliyokuwa akiongea Zai na simu ya upande wa pili Mudi alihisi kuchanganyikiwa kwa maneno aliyokuwa anayasikia 
<laughs> Usijali, yani hiyo Jumamosi nikija utafurahi wewe. Mimi ndio Zai binti Mpotoshi. <laughs> Kuna Zai mwingine zaidi yangu. Zai aliendelea kujinadi kwenye simu. I say, mudi alishindwa kabisa kuvumilia. Akatoa simu yake mfukoni akampigia Zai. Akasikia simu inaita ikifuatiwa na sauti ya Zai. Subiri kidogo naona hapa mpenzi wangu ananipigia. Nitakutafuta baada ya muda mfupi ngoja nionge naye. I say, mudi alivyosikia hivyo alizidi kuchanganyikiwa. Inaonesha kwamba mpenzi wake Zai alikuwa na simu mbili. Yaani moja inaonekana mudi alikuwa hajui na hiyo namba huenda hana kabisa. Mara akashtushwa na sauti ya mkewe. Hala? Sauti ambayo ilisikika mara baada ya mlio umuitu wa simu kukoma. <sighs> Halo. Niambia mpenzi. Alisema mudi huku donge la uchungu likiwa lime mkaba kooni. <laughs> Ni nalo basi? Sauti ya zai ikasikika kupitia spika ya simu ya mudi na kwenye matundu ya nyavu za dirishani alipokuwa mijibanza. Mudi alijitahidi ile endele kuongea na simu licha ya uchungu aliyokuwa nao. <coughs> Nimekukumbuka ni, ni mke wangu. Mm, usijali mme wangu nipo kwa ajili yako. Hiyo ilikuwa ni sauti ya zai, sauti iliyojaa unafiki ambao mudi alishaubaini. Poa basi baadaye. Alijibu Mudi na kukata simu. Baada ya kukata simu Mudi, aliendelea kukaa pale dirishani. Haikupita muda, akamsikia tena mpenzi wake Zai anaongea na simu. Mhm, mm niambie mpenzi yule boya nishaongea naye tayari. Lu. Asire zikampanda Mudi hata ningekuwa mimi ankojei. Yaani mpenzi wangu kumbe ananiita boya kwa mwanaume mwingine. We. Ah we, nisinge kubali. Hasira zikampanda Mudi, lakini akamwomba Mungu aendelee kumpa ujasiri na subira ili aendelee kusikiliza upuuzi wa mpenzi wake Zai. Mwanamke aliyemwamini na kumweka ndani kama mke, akamthamini kwa kila kitu mahaba moto moto, fedha na mavazi, alikuwa anapewa Zai. Zai ateke nini kwa Mudi asipewe? Yaani Zai, akisema baby Yaani mwenzako mimi nataka jezi ya simba basi ananunuliwa. Yaani Zai akisema tu, yaani mudi, mi mwenzako, yaani basi anapewa. Ilikuwa ni kudeka unapewa. Kumbe sasa naamini mwanamke unaweza kumfanya kila kitu na bado akakukimbia. Sometimes wanawake wanatuchanganya. Hivi nyinyi wanawake, kwani nyinyi mnataka nini? Tukiwapa pesa, mtasema kwamba eti oh, pesa zako mimi sijafuata pesa zako. Tukiwapa kuwajali na upendo wa dhati, tukiwa tuna hela mtasikia. Upendo wa dhati ya uende bila pesa, mnatuvuruga kwa kweli. Hebu semeni mnataka nini tuwaelewe. Mudi akazunguka kutoka kule nyuma ya nyumba alipokuwa, akaenda mpaka mlango ni kwake. Aka usukuma mlango akakuta umefungwa kwa ndani. Aka mwakubisha hodi na mara baada ya muda mfupi zai akafungua. He. Wewe vipi mbona umejifungia sasa hizi? Mudi alimtupia swali la kizushi bila aibu wala uoga Zai akasema. Baby nilikuwa nimelala mme wangu. Dona amka. Ah. Alijibu Zai huku akiachia mwayo wa kinafiki na kujinyosha. Hapo akili ya Mudi ikazidi kumpambanua mambo. Akajikaza kiume bila kuonesha tofauti yoyote kwa Zai. Akaingia ndani Mudi, alipoingia ndani Mudi alivua fulana aliyokuwa amevaa kaitupa kwenye kochi lililokuwa mule chumbani. Kisha yeye mwenyewe akajitupa kitandani kama mzigo. Ah, Mudi una moyo ndugu yangu. Ningekuwa mimi nisingeweza. Pole mme wangu umechokaje? Alisema Zai huku akikaa kitandani na kuruhusu mkono wake ucheze manywele yaliyotapaka kifuani mwa Mudi. Nimechoka sana zai wangu. Nimechoka na hizi kazi zetu za kuamka usiku usiku hizi. <laughs> Kwa acha tu. Oh, ngoja basi nikuweke maji ya kuoga baby. 
Alisema Zai na kunyanyuka kutoka pale kitandani alipokuwa amekaa na kuelekea nje. Hiyo ilikuwa ni bahati kubwa sana kwa Modi. Moyoni alikuwa akiomba itokee nafasi kama hiyo ya kuachwa chumbani peke yake, nafasi ambayo kweli imetokea. Zai alipotoka tu nje, Modi akaamka pale kitandani kama ninja kwa kasi ajabu akapekuwa pekuwa chumba kizima na mara macho yake yakatua kwenye kabati la vyombo. Moja kwa moja akaelekea kwenye hoti poti iliyokuwa kabatini akaifunua. Mudi hakuamini macho yake baada kushuhudia simu nzuri tu ikiwa imezimwa na kufunikwa ndani ya ile hoti poti. Mudi alifunika ile hoti poti na kurudi kitandani. Akilini alipiga mahesabu makali ya kutega mtego siku ya Jumamosi. Punde si punde Zai akarejea. Akafungua kabati la nguo na kumtolea Mudi taulo. Mudi alivua nguo, akajifunga lile taulo, akaelekea bafuni huku akiongozwa na Zai, aliyekuwa amembebea sabuni pamoja na mswaki. Kijana Dominic alirudi kutoka kazini, akiwa amechoka. Baada ya kuengesha kwenye maengesho yake, akaanza kupanda ngazi kuelekea kwenye apartment yake ambayo ilikuwa ipo gorofa ya kwanza. Apartment ambayo alikuwa amepangishwa na kampuni anayofanyia kazi kama mkataba wa ajira ulivyokuwa naeleza. Kwenye makazi hayo mapya yaliyokuwa maeneo ya ilala. Dominic aliona angalau sasa ameanza kuishi kama ambavyo siku zote alitarajia kuishi. Kazi nzuri, nyumba nzuri, kila kitu kizuri. Kutokana na uchovu uliosababishwa na kazi nyingi za kutoa nzima, Dominic alipitwa na usingizi muda mfupi tu baada ya kuwa amejengesha kwenye kochi. Mnamo majira ya tisa alasiri. Anaonekana Dorin akiwa ndani ya taksi akielekea uwanja wa ndege tayari kwa safari ya Paris katika nchi ya Faransa. Njiani aliwaza mambo mengi sana Dorin. Aliwaza mambo mengi sana. Aliwaza jinsi atakavyokuwa akishafika huko Ufaransa. Alipoyafikiria maisha ndani ya Paris Aliona saa kama vile haisogei. Dorin alitamani kufumba na kufumbua awe tayari ameshafika ndani ya jiji la Paris, nchini Ufaransa. Aliwaza pia jinsi atakavyoa misi ndugu zake hasa baba yake na mama yake. Moyoni aliwaza kwamba atakaporudi awanunulia angalau gari ili na wao wafaidi matunda ya kuzaa. katika kuwaza kwake Dorin hakumsahau Dominic mwanaume aliyempenda kabisa Dorin alimpenda sana Dominic kuliko kitu chochote kile Dorin aliwaza jinsi Dominic anavyopata tabu kwa kumkosa Dorin aliumia sana na alimuonea sana huruma Dominic katika lindi hilo la mawazo machozi alianza kumtoka Dorin alijipangusa kwa kutumia leso yake Alipotupa macho nje ya gari alibaini ya kwamba yuko maeneo ya jet corner eneo lililo mita chache kabla ya kufika uwanjani eneo ambalo kuna njia inayochepuka kwenda yombobuza eneo ambalo yeye na Dominic walikuwa wanaishi Kona hiyo ilimkumbusha mambo mengi ya nyuma Alikumbuka ya kuwa kwa mara ya kwanza alipita njia hiyo kuelekea buza kwa ajili ya Dominic na inawezekana asingeipita kama asingekuwa kwenye uhusiano na Dominic. Akiwa kwenye lindi hilo la mawazo Dorin, hatimaye sauti kamtoka. <sighs> Kwa heri Dominic wangu. Kwa heri. Alisema Dorin huku machozi yakimtoka. Dada, tayari tumefika. Sauti ya dereva ilisikika na kumshtua Dorin kutoka mawazoni. Dorin akashuka, wakisaidiana na dereva kubeba mizigo mpaka eneo ambalo abiria hukaa kusubiri ukaguzi. Baada ya kumfikisha pale dereva akarudi garini na kuondoka. Dorin alibeba mizigo yake kuelekea chumba cha ukaguzi kilichopo pale uwanjani airport. 
kama ilivyo kuwa kawaida ya viwanja vingine vya ndege. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa JK Nyerere pia kuna utaratibu wa kukagua mizigo ya wasafiri kwa sababu za kiusalama. Askari waliokuwa pale uwanjani kwa ajili ya ukaguzi walikuwa makini sana. Walikuwa makini sana na hii ni kwa ajili ya kulinda kazi zao na kulinda heshima ya nchi. Ilibidi wafanye kazi yao kwa makini mkubwa sana wale askari. Abiria aliyekuwa mbele ya Dorini alikaguliwa. Na alipomaliza kukaguliwa ilifuata zamu ya Dorini kwa ajili ya kukaguliwa. Walianza na mkoba na baadaye begi. Mizigo ya Dorini kawekwa pembeni na Dorin akaamuliwa kukaa pembeni sanjari na mizigo yake. Kitendo cha kuambiwa akae pembeni yeye pamoja na mizigo yake kilimshtua sana. Kilimshtua kwa sababu Abiria aliyekaguliwa kabla yake alipita moja kwa moja baada ya ukaguzi. Hivyo kambidi Dorin auulize, "Vipi jamani mbona mimi nawekwa pembeni?" Kabla hajajibiwa Dorin alishtushwa na kundi la askari walioingia mule ndani. Wakamwambia uko chini ya ulinzi, wewe pamoja na mizigo yako. Dorin alipigwa na butwa. Askari wale walimchukua msobe msobe na kumpeleka ndani zaidi. Dorin ilibidi aulize, "Jamani nimefanya nini mbona sielewi?" Huko ndani mizigo yake ilitawanywa tawanywa kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi kwa kina. Dorin alichanganyikiwa, hakujua ni kwa nini anafanywa vile, hakujua. Mara unga mweupe ukawa unatolewa kwenye mishikio ya mkoba wake na kwenye mishikio ya begi lake na wale askari walikuwa wakifanya ule upekuzi. Walitoa unga mweupe kwenye mabegi ya Dorin. <sighs> Leo umepatikana. Sauti ya askari ilisikika ikisema na kuzidi kumchanganya zaidi Dorini. Ah, jamani mimi sijui lolote. Alilalamika Dorin lakini hakuna aliyemjali. Mezoea hapa. Eh? Mnapitisha pitisha madawa yenu ya kulevia, si ndio? Mnatuaribia kazi na mnalitia doa taifa. Sasa kimefika kiama chenu. Alisema askari ambaye alikuwa anamalizia kuyakusanya kusanya yale madawa ya, na kuyaweka pamoja. Dorin alilia sana. Dakika chache baadaye alichukuliwa maelezo na kufunguliwa jalada. Alafu akatolewa na kupakizwa kwenye gari la polisi chini ya ulinzi mkali mno wa askari wenye bunduki huku waandishwa habari wakiendelea kupiga picha. Mpaka wakati huo, Dorini alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Safari yake ya Ufaransa ikawa imeota mbawa na uelekeo ukawa ni kituo cha polisi cha kati. Msikilizaji, tuachane na Dorini, turudi huku kwa kijana mudi na mpenzi wake Zainabu. Kama kuna kitu modi alikiamini maisha ni mwake, basi ni kujitambua. Aliamini ili uweze kufanikiwa ni lazima ujitambue kwanza wewe ni nani, unatoka wapi, uko wapi na unaelekea wapi na mtu sahihi kwako ni nani, ili uweze kufanikisha yote na yaitaji. Siku hiyo ya Jumamosi, modi aliaga na kuelekea zake kabaruani kama ilivyo ada. Huko akiendelea kuwasiliana na bi Udako yule jirani. Alikuwa na wasiliana naye kwa siri kubwa sana. Kwa pamoja walipanga kufanya mawasiliano ili yule jirani afuatilie nyendo za Zainabu kwa siku hiyo. Ukimwona anatoka tu. We mfuatilie kimya kimya. Ikibidi chukua hata pikipiki. Mimi ni kijani talipa. Ilikuwa ni sehemu ya maelekezo aliyokuwa anayatoa mudi kwa yule jirani yake. Huku nyuma Zai alijipamba isivyo kawaida. Alikuwa amependeza ndani ya vazi lake la baibui, kilemba cha gali kichwani. 
na mwili wake ukiwa umepuliziwa perfume yenye kunukia haswa baada kujitazama kwenye kio kwa mara kadhaa zai akaridhika na muonekano wake akautoa mkoba wake akautupia begani tayari kwa kuondoka akafunga mlango wa chumba chake kisha taratibu akawa anaiacha sasa nyumba Wakati Zai anajiandaa yule jirani naye alikuwa anajiweka tayari kuanza kufuatilia nyenendo za Zai kama vile alivyokuwa ameagizwa na mume wa Zai ambaye ni mudi Hivyo wakati Zai anaondoka yule jirani alitanguliza kwa hatua kadhaa mbele huku akichukua tahadhari kubwa ili asiweze kuonekana na macho ya Zai Halo kaka mudi yule jirani aliongea kupitia simu yake na sauti ya upande wa pili ikajibu halo jirani nakupata I say huku mke wako amejipamba kweli kweli haielezeki yani amejipamba ile bala alisema yule jirani kwa mbwembo nyingi kweli kweli na kumweka mudi kwenye wakati mgumu <laughs> eh amevaje hmm. amevaa baibui moja matata sana na kichwani ametupia kilemba cha hatari chenye rangi ya dhambarau upo hayo marashi sasa yani mkeo ananukia njia nzima utadhani jini yule jirani alizidi kunogesha bwana kwa kumpamba na kumnanga zai kwa simu mudi alipagawa alipagawa kiasi cha kuhisi kuchanganyikiwa Sasa sasa naomba uende naye sambamba kama nilivyokuambia mfuatilie Hakikisha unamspai vizuri Hakikisha hakupotei machoni pako mtafute hatua kwa hatua na uwe unanijulisha kupitia simu chochote kitakachojiri Modi alitoa maelekezo kwa yule jirani yake maelekezo yaliyoonekana kumfurahisha sana yule jirani Sometimes kumbe umbea una una maana eh? Msikilizaji, hivi umbea kuna muda una maana eh? eh? jirani kaleta umbea na kweli kumbe Zainabu alikuwa anatoka nje ya ndoa yake. Sasa umbea kama usi wana maana huu au umbea wa kufitinisha watu. Eh, bwana pote ile pote. Zai alivuka barabara, akasimama upande wa kushoto, akapiga bajaji mkono, bajaji kasimama akaingia ndani ya bajaji na ikaondoka Baada ya bajaji kuondoka yule jirani naye haraka kavuka barabara akaiendea pikipiki iliyokuwa upande wa pili akamwambia yule dereva sikia we dereva fuata ile bajaji nyekundu ifuate kwa makini ili asiweze kujua kama wanafuatwa ah, Dada wameshakuliza au nini? Maana watoto wa mjini hawakauiagi hawa. Tuambie kama wamekupiga. Alisema yule dereva wa pikipiki wakati anaiondoa pikipiki yake tayari kwa kufuatilia ile bajaji. Yule jirani akamwambia yule dereva ya kwamba haya hayakuhusu jadi kazi yako. Alisema yule jirani na yule dereva wa pikipiki akasema utalipa zaidi ya kawaida kwa dada deki. Yaani mimi nakuongelesha alafu unajibu hovyo. Hapa ni sawa na kuiweka roho yangu mkononi kwa kutibua michongo ya watu. Yule jirani akamwambia, "Kaza mikono mtoto wa kiume wewe. Pesa ndio imekuleta kazini, pesa utapewa." Alisema yule jirani na yule dereva akakaa kimya. Wakawa sasa wanaifuatilia ile bajaji ambayo ilikuwa mita chache tu kutoka mbele yao. Halo. Eh niambie. Ameshuka hapa mwisho wa lami. Sawa kama nilivyokuambia hakikisha hakupotei machoni mwako. Mfuatilie. Mudi alizidi kusisitiza na yule jirani akaongeza umakini zaidi kwa Zainabu. Zainabu ambaye hakushtuka, hakujua. Basi Zainabu baada ya kushuka alienda moja kwa moja kapanda daladala inayoelekea jetikona. Isinge kwa rahisi kwa Zainabu kumtambua yule jirani kwa sababu alikuwa amevaa helmet 
ilo mfanya asitambulike na yeyote ambaye ingemuona. Simu ya yule jirani iliita. Hello Mudi. Yule jirani aliongea hivyo na sauti ya upande wa pili kajibu kuna mpya. Hapana. Gari bado alijaondoka. Okay. Usiruhusu akupotee machoni mwako hakikisha unamfuatilia. Sawa. Mudi alikabidhi gari kwa rafiki yake ambaye alifahamika kama Daywaka. Mudi akachukua pikipiki ambayo alikuja nayo Daywaka. Akaipiga moto na kwa kasi kweli kweli wa ajabu. Akaenda nayo mpaka jetikona ambapo alifika na kusimama kando ya barabara mbele kidogo ya geti la CTM Tiles. Gari limeanza kuondoka. Yule jirani aliongea kupitia simu yake mkononi. Mimi tayari nimeshafika hapa jetikona. Weli fatili ile gari kwa nyuma nyuma na kama atashuka kabla jetikona naomba unifahamishe. Pawa kuna shida na fatilia. Gari likatembea mpaka Lumo. Yule jirani akiwa analifuatilia kwa nyuma. Pale Lumo lilisimama lakini hakuna abiria aliyeshuka. Ila kuna abiria wawili waliingia kwenye gari hilo. Gari likaondoka huku yule jirani akiendelea kulifuatilia kwa nyuma kwa kutumia usafiri wa pikipiki aliyokuwa amekodi. Baada ya Lumo, lile gari halikusimama tena mpaka ilipofika Jetikona. Abiria wote wakashuka akiomo pia na Zainabu. Akiwa pale pale pembeni ya barabara mbele kidogo na dilipo geti la City M Tailors. Mudi alimshuhudia Zai akishuka kutoka kwenye gari aina ya Toyota Hiace iliyotoka Machimbo. Alikuwa amependeza ndani ya mavazi yake nadhifu kabisa aliyokuwa amevalia. Kwa madaha kabisa Zai alitembea kuelekea kule zilipopaki gari ziendazo banana gongo la mboto chanika na pugu. Wakati bado Mudi anamkodolea macho Zai wake Simu yake si kaita. Halo jirani. He, mke wako ameshuka hapa jetikona. Na hivi tunavyoongea, yupo kwenye kituo cha magari yaendayo gongo la mboto. Nafikiri safari yake ni kuelekea huko. Nimeshamuona. Sasa wewe unaweza tu karudi nyumbani. Sehemu ilo baki acha mimi nimfuatilie. Nitamaliza mimi mwenyewe. Alisema Mudi kwa sauti iliyojaga dhabu licha kujitahidi mno kuificha hali hiyo lakini iliweza kutambulika sawia kabisa masikioni mwa yule jirani. Gari la kwanza likaondoka. Zai akiwa bado yuko pale pale kwenye kituo cha daladala. Likaja gari la pili likaondoka. Zai akiwa bado yuko pale pale kituoni. Gari la gongola mboto likaja pale kituoni Zai akaingia ndani ya hilo gari kwa madaha na kukujiamini. Gari likaondoka. Ila aliyemuita Zai huyu Mungu anamuona. Yaani wewe uwezo kumuita mtoto mzuri Zai aje nyumbani kwako unampakiza kwenye madaladala kama hivi jamani. Kweli unashindwa kulipia hata usafiri jamani hata kukodi tu. Hmm. Alafu Zai unamsaliti mumeo ambaye anakupenda na anakudumia kwa kila kitu. Mimi Shanghai. Unajua baadhi ya wanawake wana tabia hii. Unaweza kumnunulia gari, wanasema anaenda kukosaliti na anayefanya kazi sheri kwa ajili tu ya kumwekea kumwekea mafuta ya bure. Sasa, Mudi akiwa kwenye pikipiki yake, alianza kulifuata kwa nyuma lile gari la gongora mboto aliyokuwa amelipanda Zai. Huku akiwa ameacha umbali wa mita kadhaa zilizotenganisha gabaina yao. Gari lilisaga lami mpaka uwanja wa ndege bila Zai kushuka. Gari katembea mpaka posta. Hapo pia likasimama lakini Zai hakuonekana kushuka. Lilipita njia panda Segerea, Banana, Mombasa bila Zai kushuka. Huku Mudi akilifuata kwa nyuma gari hilo aina ya Toyota DCM. Gari alilodipanda Zai Lilipofika gongo la mboto likasimama na Zai akashuka huku Mudi akimshuhudia mke wake. Alimwangalia kwa uangalifu ndani ya helmet ilo mfanya siweze kutambulika na yeyote yule. Mudi hakutambulika na mtu yeyote lakini alimuona kabisa mke wake huyu hapa. 
Yaani hapo mudi angefanya kumpigia simu mkewe. Ungesikia bebe niko nyumbani. Basi aliposhuka tu kwenye gari lile la gongo la mboto ambalo lilikuwa limefika ukomo wa safari yake, Zai alishuka akajisogeza kwenye gari zinazoweza zinazoenda chanika, akaingia ndani ya hizo gari. Mpaka mudi akajiuliza, "Huyu anaenda wapi huyu?" Hajawahi kuniambia kama na ndugu maeneo hayo ya chanika. Sasa huko anaenda kwa nani? Wakati Mudi anaendelea kujiuliza maswali hayo, gari alilolipanda Zai likaanza kuchapa mwendo huku Mudi akilifuatilia kwa nyuma kwa umakini wa hali ya juu sana. Tuachane na Mudi msikilizaji. Maana ya ndoa bwana tuachiwa na ndoa wenyewe. Huku nyamuswa, mama yake na baba yake Dominic walikuwa wamekaa na binti yao aliyekuwa anaitwa Tina. Walikaa kwa mazungumzo ya kifamilia mara tu baada ya chakula cha mchana. Hii haikuwa mara yao ya kwanza. Walizoea kukaa pamoja na kuzungumza kuhusiana na familia yao, juu ya nini kifanywe au kipi kisifanywe kwa manufaa ya familia yao na jamii kwa ujumla. Hiki kilikuwa ni kikao cha sita kufanyika bila uwepo wa Dominic kwa sababu tu hakuwepo nyumbani. Tofauti na vikao vingine vyote. Kikao cha siku hii kilimuhusu zaidi sana Dominic. Sasa <coughs> kama nilivyosema jamani. Dominic amefanikiwa kupata kazi. Na amesema wote inatakiwa twende huko Dar es Salaam huko tukajue anapoishi pamoja na kumsalimia kwa sababu hatujaona naye siku nyingi sana. Hiyo ilikuwa ni sauti kavu ya mzee Masaka, baba yake na Dominic ambaye baada ya kuongea aliweka nukta na kisha kumwangalia mama Dominic na baadaye akamwangalia binti yao Tina kwa zamu kama vile kuna kitu anataka kukisikia kutoka kwao kabla jendelea. Ikawa hivyo. Mama Dominic alijiweka sawa pale kitini alipokuwa amekaa kisha akasema. <sighs> um, kama ame amebahatisha kupata hilo basi ni jambo la khere sana mimi kama mama yake nimefurahi sana kusikia hivyo lakini mume wangu hili la kwenda sisi wote mpaka huko wapi kuda salama huko limekuwa la ghafla mno mume wangu kwa nini unasema hivyo ni ghafla mama tina mdogo wake na dominic alidakia wewe tena hapo unakosea mwache mama yako azungumze kisha na wewe utazungumza yawezekana majibu ya swali lako yalikuwa kwenye maelezo anayofuata sasa wewe unadakia dakia nini kuzungumza <sighs> ni kweli tena uko sahihi mwanangu una haraka sana una haraka gani mwanangu mimi sinaongea mama yako sasa nasema ni ghafla kwa sababu hiyo ajira aloipata Dominic mtoto wetu ameipata hivi karibuni si ndio Mama Dominic aliwatupia swali na kisha kuwaangalia usoni kwa zamu wote kwa pamoja yani mzee Masaka na binti wakajibu ndio ni kazi aloipata hivi karibuni basi kama jibu ni ndio kwamba hiyo kazi amepata hivi karibuni ni wazi ya kwamba bado anahitaji muda zaidi mtoto wetu aweze kujipanga ila ni kweli kabisa uko sahihi mke wangu Mzee Masaka aliunga mkono maelezo ya mkewe huku Tina akiwa ametulia kimya kifuatilio kwa makini ya mazungumzo Kwa hiyo Mimi naona ni bora mmoja wetu akatuwakilishe huko mjini 
ili tumpe muda zaidi mtoto wetu aweze kujipanga ili siku moja atupokee wote huko mjini Maelezo ya mama Dominic yalionekana kuwaingia wote na kukubaliana na mawazo yake Walijadiliana ni nani aende mjini mwishoyo akakubaliana aende mzee Masaka Msikilizaji hebu turudi kwa kijana Mudi Mudi na sekeseke la ndoa yake Mudi he aliendelea kulifuatilia lile gari alilokuwa amelipanda zai mpaka maeneo ya kona ya Kigogo Fresh ambapo mara baada ya gari kufika zai akashuka Baada ya zai kuwa ameshuka kwenye hilo gari gari likaendelea na safari Mudi alikuwa amesimama mita kadhaa nyuma kabla ya eneo lililopo hiko kituo Hivyo kutokea pale alipo aliweza kumona zai akiwa anashuka kutoka kwenye lile gari na akavuka barabara Mudi naye akavuka kwa umakini wa hali ya juu kabisa akaendelea kumfuatilia zai bila zai kujua Mara baada ya kuvuka barabara Zai alishika njia ndogo iliyokuwa ikiongoza kuelekea yalipo makazi ya watu. Alivuka mtao wa kwanza, mtao wa pili. Kisha akapinda kidogo kushoto ambapo aliongoza moja kwa moja kwenye nyumba ndogo ambayo ilikuwa haijaisha vizuri. Msikilizaji, tuachane na Zai. Tunapata kumuona kijana mapunda, mwenye urefu wa wastani, alikuwa kitoka bafuni kijana huyu, mkononi alikuwa ameshikilia ndoo ambayo bila shaka ilikuwa ni ya kuogea. Mwilini mwake alikuwa amejistiri kipande cha suruali ambacho kilishia magotini. Kijana mapunda alijongea taratibu mpaka kwenye msingi wa nyumba katika upande ambao haukuwa na tofali hata moja, isipokuwa msingi ambao mapunda aliweka ndoo yake ya kuogea. Mapunda alikuwa akiishi kwenye nyumba hiyo, nyumba ambayo ilikuwa akiishi kama mlinzi kwa sababu mwenye nyumba alikuwa mbali na alitaka ahamie hapo baada ya nyumba yake hiyo kuwa imekamilika. Hivyo alimweka kijana Mapunda kwa shughuli mahususi ya kusimamia mafundi na pia kulinda vifaa vingine vya ujenzi ambavyo vilikuwa hapo hapo kwenye chumba cha pembeni. Akiwa anaweka ndoo yake pale kwenye msingi. Mapunda alimuona mgeni wake akija kwa madaha huku akisukumwa na upepo mwanana wa kandiri. Upepo ambao uliwahisha harufu nzuri ya parfume aliyokuwa amejipulizia zai mpaka kwenye pua zake. Baada kumuona mgeni wake kijana Mapunda akatabasamu. Zai naye akajibu mapigo kwa kutabasamu. Msikilizaji Zai la tabasam haise unaweza ukatuma mpaka na ya kutolea pasipo kujielewa. Zai alikuwa na tabasamu bwana. Yaani akitabasamu mbele ya baba mwenye nyumba na sahau mpaka kama anadaiyo anamdai kodi. Sasa Zai alipiga hatua na hatimaye akawa amefika mpaka alipokuwa kijana mapunda. Wakakumbatiana na kupeana kisi pale kwa nyuso zao zikiwa zimeshamiri furaha isiyokuwa na kifani. He Kijana Mapunda Light ingejua Zai huko nyuma anafuatiliwa. I say. Na asizani kama huyu kijana Mapunda anafahamu kwamba huyo Zai ni mke wa mtu. Ah, e bwana, Mapunda anajua kwa sababu kipindi Zai anaongea na kijana Mapunda kwenye simu, alikuwa anasema hebu subiri kwanza huyu mpumbavu kanipigia hapa. Yaani Zai alikuwa na mkashifu mpaka mumewe kwa huyu kijana Mapunda. Kwa hiyo Mapunda anajua kabisa ya kwamba hapa anatembea na mke wa mtu. He, nyie kuna vijana wana moyo. Unatembea na mke wa mtu. Yaani unatembea na mke ambaye unajua kuna mshikaji anamlisha, anamvisha, anamlipia kodi na kila kitu anamfanyia. Alafu unamchukua mke wake. Ndugu yangu, kuna muda wakati mwingine Israeli tunamuonea tu, ila kuna watu wengine huwa wanajipeleka wao wenyewe. Sasa kutembea na mke wa mtu kama sio kujipeleka kwa Israeli maana yake nini? Ndugu yangu, kitakachokukuta hata mimi simo. Mapunda anapata na ujasiri kabisa wa kumwambia eti Zai vipi mpenzi uko poa? Nyie. Ah. Mapunda alimsalimia hivyo Zai huku akizungusha mkono wake kwenye kiuno cha Zai na kumkokota kuelekea ndani. Oya washikaji, mjio kuna wanaume wanajiamini eh? 
Hivi huu jamaa ambavu za kujamini hivi kutembea na mkiwa mtu kazi toa wapi? Mimo enza nusiwezi. Aa, wanawake wote hawa kwa nini ni katafute mkiwa mtumie? Na zaya kajibu safi tuza hapa mpenzi. Zaya alijibu wakati anapiga hatua sambamba na kijana mapunda kuelekea ndani. Yatakayojili huko, I say, hata ningekuwa mimi ningemsaidia mudi kufanya kila anachokwenda kukifanya. Kama ni kumchukua mke wake na kurudi ni nyumba naye nyumbani basi hata mimi ningemsaidia. Baada ya kupinda mtaa wa kwanza, njia ikaanza kuwa finyu na mbovu kiasi cha kutokuruhusu pikipiki kupita. Kwa tabu mudi akakokota pikipiki yake lakini hakufanikiwa. Pikipiki kagoma kabisa kupita kwenye njia ile finyu na mbovu kweli kweli. Mudi alipona nje na leta usumbufu, akazima pikipiki akaiweka pembeni kwenye upenyu wa nyumba. Akaanza kumfuatilia Zai kwa miguu huku kichwa chake kikiendelea kukingwa na ile element aliyokuwa miva ile siweze kutambulika kiuraisi. Mudi alijibana nyuma ya mnazi na kumshuhudia Zai akikumbatiwa na baadaye kukokotwa kwa kushikwa kiuno kuelekea ndani. Mshikaji alishuhudia kwa macho yake kabisa na muona mkewe Zai anaingizwa ndani na mwanaume mwingine. Ha? Kumbe <laughs> Kumbe Hivi ku... kuna kitu gani huyo Zai anagikosa kwangu? Simridhishi kwa lipi? Pesa? Mapenzi? Au kitu gani? Huyu mwana Isaya huyu. Okay. Ngoja sasa. Alijisemea mudi wakati akiwashuhudia uwezi wake wa kiingia ndani. Mudi alitembea kwa kunyata mpaka kwenye ile nyumba. Akazunguka kwa nyuma mpaka lilipo dirisha kisha katega sikio. Kabla hajasikia lolote, Mudi aliamua kujivuta nyuma kwa umakini zaidi ile siweze kusikika na waliomo ndani. <sighs> Kwani mimi hapa nahitaji kusikia nini tena? Si nimeshashuhudia kila kitu. Haya niliyoyaona yanatosha kuthibitisha kwamba ninasalitiwa. Huyu ni mpuzi huyu. Leo ndo amekalia kutikavu mshenzi kabisa. Mudi alijisemea wakati anaondoka kutoka pale alipokuwa kwa mtindo wa kunyata. Akaelekea kule ulipo mlango wa ile nyumba ambayo huwa mwezi wake. Mudi alifika mpaka mlangoni pale akiwa mwenye hasira na mawazo tele. Hivi <sighs> hapa nifanye fujo au? Hapana. Haina haja ya kufanya fujo. Mudi aliwegemea ukuta wa ile nyumba kimgongo mgongo huku akiomba busara itawale kwenye maamuzi yake. Aliugeuka tena ule mlango kisha akaugonga. Alipougonga sauti ya kutoka ndani ya kiume ikauliza, "Nani wewe?" Mimi Jafari fungua mlango. Mudi aliamua kubuni jina. Akiamini kwamba ni kawaida kuwa unapobisha hodi popote pale na ukaulizwa wewe ni nani unataja tu jina lolote lile na mlango utafunguliwa. Ikawa ni kama vile alijua. Mlango si ukafunguliwa na kijana mapunda katoka nje akiwa ameloa jasho. Mapunda alimtazama Mudi huku akijaribu kuvuta kumbukumbu ni wapi amewahi kumuona huyu jamaa, lakini akufanikiwa kumkumbuka ni wapi aliyewahi kumuona. Kwa hiyo mapunda ikabidi auliza, "Oya vipi wewe?" Mbona gonga gonga milango ya watu unakuja kuja nini shida? Unajui watu tuna stare gani ndani unakuja na gonga gonga tu mlango? Mudi alikaa kime kidogo. Alafu akanyanyua midomo yake kwa mambo ya mshikaji sikiliza. Mapunda kajiweka vizuri huku akitazama sura ya Mudi kwa umakini. Sura ilo jaha sira na jazba. Wasiwasi kamuingia kijana Mapunda na mapigo ya moyo yakaanza kumbadilika ghafla. Unasikia ndugu yangu? 
Sisi wote hapa ni wanaume. Unasikia man? Huyo aliye naye ndani ni mke wangu. Hatujifunga naye ndoa. Lakini nimeisha nalo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwao wananijua na kwetu wanamjua. Kwa hiyo ni kama mke wangu. Mudi alisema kiume sana ise. Hebu tupige makofi kwa Mudi jamani. Ka, mimi nisingeweza. Mudi alisema hivyo na kumsababisha kijana mapunda ingiwe na hofu kwa kukutwa na mke wa mtu. Kwa uoga kauliza. Bro, kwa hiyo huyu huyu Asha ni mke wako. Haitu ya Asha huyo. Anaitwa Zai. Anaitwa Zainabu Mpotoshi. Hapa mimi kufanya fujo ndugu yangu. Na kuachia huyo mke. Mimi simtaki tena. Ila na kuomba. Muite tuaje. Aje hakikisha kwamba ni mimi na nimezijua nyendo zake zote. Alimaliza mudi kisha akajivuta hatua moja nyuma kama vile anajiandaa kufanya chochote kitu. Aise nyie. Katika dunia hii umpate mwanaume kama mudi anakufumania live to live na mwanaume mwingine na anakuacha fresh endelea na huyo mwanaume. Hakuna duniani hapa mwanaume kama mudi. Nadhani tuko wawili tu mimi na mudi. Mimi kidogo na uwezo kufanya hivyo. Lakini angekuwa mwanaume mwingine hapo pangechimbika. Sasa maneno ya mudi yalimchanganya kijana mapunda kiasi cha kuifanya akili yake ichoke ghafla bila kutarajia chuki kamja mapunda dhidi ya Zai aliyekuwa ndani akitetemeka kwa uoga. Akauacha mlango alikuwa ameushikilia kuuzuia ili usifunguke wote kwa lengo la kustiri aliyomo ndani. Alipouacha mlango kafunguka wote kawa wazi kama goli na kuacha pazia lilikuwa likininginia kuyasitiri ndani. Karibu ndani kaka. Ingia tuje tuzungumze. Maneno yalimtoka hivyo kijana mapunda. Lakini Mudi akakataa akaambia pana kaka. Hapa pana tosha nje. Muite tu huyo msichana. Aje nione kisha mimi niondoke. Mapunda aligeuza shingo yake kule ndani akamuita Zai. Akaambia oya, hebu simama hapo. Simama uje hapa. Naam. Wakati Mudi anaanza kuongea Zai alitambua fika sauti yake na maneno yote aliyoyaongea Mudi aliyasikia barabara hofu ikamwingia Zai ubaridu kamwingia Vinywele vyote vikamsimama mwilini mwake Zai vipele vidogo vidogo vya baridi vikaonekana juu ya ngozi yake Zai akajiona amelikalia kuti kavu akajiona hana jinsi katika maisha yake Zai hakujua nini kitafuata baada ya hapo hakujua Zai alimdanganya kijana mapunda ya kwamba hajaolewa na anaishi kwao na wazazi wake Hiyo bado haitoshi alimdanganya kwamba anaitwa Asha kumbe jina lake ni Zai Akiwa kwenye lindi la mawazo Zai aligutuliwa na sauti ya mapunda ikimuita oya hebu simama uje hapa Zai alipoinyanyua shingo yake. I say, shingo aliyokuwa ameinamisha chini kwa aibu. Alimona Mudi akiwa nje amesimama huku mikono yake akiwa imefumba kifu, yani akiwa imefumbata hapa kifuani. Zai lihisi kama vile haja ndogo inataka kumtoka, akiwa bado anajishauri cha kufanya, mapunda alimfuata pale kitandani na kumvutia mlangoni. Pale mlangoni Zai alisimama akiwa na kanga yake moja tu iliyokuwa imemfunika kuanzia kifuani mpaka magotini Zai alihisi kupatwa na aibu aibu ya karne machozi yakamtoka na kuyaharibu mashavu yake mazuri ambayo kwa wakati huo yalikuwa yamepoteza mvuto kwa sababu ya michirizi machozi Zai alitamani akimbie lakini hakuweza mkono wake mmoja ulikuwa umeshikiliwa na mapunda 
hivyo asingeweza kuchoropoka sehemu ya kimbie na mbele yake alikuepo kijana mundi hivyo asingeweza kufika mbali kabla jakamatwa endapo ngejaribu kufanya upuzo na namna hiyo kutaka kukimbia angeshikwa kwa kiurahisi sana akabaki ameganda kama vile sanamu asijue nini cha kufanya mudi akasema oya brother demu mwenye si ndio huyo ya yeah. ndio huyo zai anaitwa Zainabu Mpotoshi mwanamke nilimpenda nikampa kila kitu Mudi alisema huku akiwa amesonta kidole kuelekea pale mlangoni waliposimama zai pamoja na mapunda Kaka yani hawa wanawake bwana mimi angeniambia ya kwamba ni mke wa mtu wala hata ni singa ingeka naye ona sasa poa kaka yani kitoka hapa ndo mwisho wa mimi na yeye sitaki tena kumuona kwa sababu bro kama ameweza kukufanyia wewe kukuchiti kukusaliti maana yake hata ushindwe pia hata kunichiti na kunisaliti na mimi pia mapunda alisema na maneno yake alisikika sawia ya masikioni mwa zai zai aliyekuwa pembeni yake maneno yale yalimchoma moyo kiasi cha kumfanya angue kilio cha sauti akajiona kama ni mjinga na mpumbavu wa mwisho chini ya jua akaliona kuti kavu lililokalia likidondoka na yeye akiwa juu yake zai alilia sana Mudi aliweka helmet yake ubavuni kisha huyo akachapa mwendo. Narudia tena msikilizaji kwenye dunia hii. Hakuna mwanaume kama Mudi. Ni mimi na Mudi tu tuliobaki aise. Mudi alikuwa na moyo ujasiri, yani unamfumania mume mkeo na haumfanyi chochote kile. We, wanaume wenye moyo kama huu ah, wachache sana, wachache sana. Siku ya Jumapili, Dominiki aliamka asubuhi na mapema, aliamka asubuhi na mapema akafanya maandalizi yake kisha kaelekea kanisani. Siku hiyo alipand, alipanga kusari misa ya kwanza ambapo huanza saa 12 na nusu asubuhi. Alipanga hivyo kusali misa ya kwanza kwa lengo la kurudi mapema nyumbani ili ajiandae na kazi za kesho ofisini kwao. Baada ya ibada, Dominiki aliwasha gari kurejea nyumbani. Kabla hajafika nyumbani alipita kwa muuza magazeti kwa lengo la kununua magazeti ili pindi au hapo nyumbani ayasome ili kujua yaliyojiri duniani. Ilikuwa ni kawaida yake kutokupitwa na gazeti. Alipofika tu pale kwa muuza magazeti yule muuza magazeti alichukua magazeti manne akampelekea kwenye gari. Dominic aliyapokea na kuyatupia magazeti yale kwenye kiti cha abiria kilichokuwa pembeni yake. Akatoa pesa na kumpa yule muuza magazeti kisha kijana Dominic huyo akaondoka zake Dominic alifika nyumbani kwake akaingia ndani akajitupa kwenye kochi na kuanza kuyapitia magazeti yake moja baada jingine Aliposhika gazeti la kwanza Dominic alibaki mdomo wazi baada kukutana na kichwa cha habari kilichoandikwa mrembo akamatwa na kilo sita za madawa ya kulevya uwanja wa ndege Dominic alizidi kupagawa baada kuiona picha ya msichana anayedaiwa kukamatwa na madawa hayo hatari ya kulevya ikiwa imepamba habari kweli kweli. Alipoitazama picha ile kwa umakini alibaini ya kwamba ni picha ile iliyokuwa ni ya Dorin. Oh. <sighs> no. 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 Dominic alihamaki kwa mshangao akawa anasema haiwezekani. Akalitupa lile gazeti pembeni akachukua gazeti lingine. Gazeti alilochukua pia lilikuwa na habari kama ila alokutana nayo kwenye gazeti la kwanza. Kichwa cha habari kwenye gazeti hili kiliandikwa. Mrembo, akalia kutikavu, akutwa na madawa kulevya uwanja wa ndege. Kama gazeti la kwanza, hili pia lilikuwa na picha ile ile ambayo Dominic alijiaminisha kwamba ni picha ya aliyekuwa mpenzi wake Dorin akalitupa ilo gazeti pembeni akashika gazeti lingine ambalo pia lilikuwa lina kichwa cha habari kesemacho madawa ya kulevya tishio mrembo mwingine akamatwa airport ah dominic akachoka kabisa akiwa kwenye taharuki alichukua tena gazeti jingine ambalo lilizidi kumtisha zaidi kwa kichwa chake na picha zilizopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hilo 
lilikuwa na kichwa kisemacho mrembo matatani kwa kusafirisha madawa ya kulevya. Dominic alipitazama picha iliyopamba habari hiyo. Alizidi kuthibitisha kwamba ile picha ni ya Dorin. Dominic alipagawa ise. Alipagawa ikabidi anza kuisoma habari yenyewe. Sehemu ya habari hiyo iliyosomeka hivi Mrembo huyo aliyefahamika kwa jina la Dori ni Vioja, mwenye umri wa miaka 26 kwa mujibu wa pasipoti yake ya kusafiria. Alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa na kiasi cha madawa ya hatari ya kulevya akisafirisha kuelekea nchini Ufaransa. Taarifa zaidi zinadai ya kwamba kuna wimbi kubwa la wasichana wanaotumiwa kusafirisha madawa haya na mengineyo kuyaingiza ama kuyatoa nchini Tanzania kuelekea nchi za nje. Kukamatwa kwa Dori ni vioja kumeonekana na maboresho ya kiutendaji yaliyofanywa na waziri wa Wizara ya Usafirishaji na Uchukuzi kwa kuwafukuza kazi na kuwabadilisha wengine kutoka idara moja hadi nyingine. Baada mrembo mwingine wa Tanzania kukamatwa katika uwanja wa ndege wa Afrika Kusini akiwa na kilo hamsini za madawa kulevya. Mkuu wa kitengo cha kupambana na kudhibiti madawa kulevya katika jeshi la polisi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na amesema kwamba Dori ni vioja amepelekwa mahabusu kusubiri apelekwe mahakamani mara baada uchunguzi kuweza kukamilika. Nye, Dominic alichanganyikiwa kabisa na hakujua afanye nini kwa wakati huo. Alisimama kutoka pale kwenye kocha alipokuwa amekaa na kuanza kuzunguka zunguka mule sebuleni kama mwenda wazimu. No. Oh no. It can't be. Ah. Sauti ilimtoka Dominic. Akarudi pale mezani yalipo magazeti. Akaichukua simu yake mkononi. Akaibonyeza bonyeza baadhi ya vitufe katika simu ile kisha akaiweka sikioni. Namba unayopiga kwa sasa haipatikani. Tafadhali, tunakuomba jaribu labda tena baadaye. Hiyo ni sauti kutoka upande wa pili wa simu ikijibu na kuzidi kumweka Dominic kwenye wakati mgumu. Akaitupa simu kwenye kochi kisha akawasha TV iliyokuwa pale sebleni. Alipowasha tu, sauti ya mtangazaji kasikika ikisema Msichana huyo aliyefahamika kwa jina la Dori ni Vioja, ambaye ni raia wa Tanzania. Amepelekwa mahabusu kusubiri uchunguzi utakapokamilika ili afikishwe mahakamani kusomewa mashtaka yanayomkabili. Sauti ya mtangazaji wa kituo cha Luninga iliendelea kutangaza huku picha ya Dorin ikionekana bayana kwenye kioo cha Luninga. Dominic alijibwaga kivivu kwenye kochi huku maneno yakimtoka. Ah. Doi. Doi kwa nini? Kwa nini lakini? Kwa nini? Sauti ilimtoka sambamba na machozi yaliyokuwa yakimchuruzika kwenye mashavu yake. Ina maana umeamua kuniacha doi ili ukafanye biashara haramu ya kishenzi namna hii. Dorin. Wao walikuwa mstari wa mbele kupinga matumizi ya madawa kulevya. Leo umekamatwa na madawa hayo kilo sita. Doi, why? Why doi? Kilo sita. Da. Dominic alizidi kuwaza. Msikilizaji, mimi na wewe ndo tunajua ukweli ya kwamba Dorin itakuwa amepunzwa na yule mpenzi wake Damian. Kabisa kabisa. Basi Dominic hakutaka kabisa kusadiki ya kwamba Dorin anaweza kukutwa na madawa kulevya. Lakini alipojaribu kulihusisha tukio hilo na zile dola za Kimarekani, Dominic alipata tena mkanganyiko. Apana. 
Dorin atakuwa mirubuniwa huyo. Sobore. <sighs> Sio akili yake. Sio akili yake kabisa. Ina maana hizi dola ni matokeo ya hii biashara. <sighs> Akiwa mawazoni, Dominic alishtuliwa na mlio wa simu yake ya kiganjani iliyokuwa pale kwenye kochi. Dominic alipokele simu na kuiweka sikioni. Alo. Baba shikamo. Sauti ilimtoka Dominic bila hata kujibu salamu sauti ya upande wa pili ilionyesha dhahiri ya kwamba ilikuwa imetawaliwa na hofu, wasiwasi na mashaka tele. Ilijibu kwa wasiwasi, una taarifa gani kuhusiana na mwanangu? Mze. Taarifa nilizonazo kuhusiana na na doi sio nzuri. Magazeti yote ya leo yameandika ya kwamba ya damusu yeye nimewasha TV na kutana na habari pia inayomuhusu yeye. Baba, Dori ni amekamatwa na baada ya kulevya mzee wangu. Ina maana huko na taarifa zozote kuhusiana na safari yake. <sighs> Kusema ukweli baba mimi sikuwa na taarifa zozote kuhusiana na Dori ni kwa zaidi ya wiki tatu sasa zimepita. Yaani huyu mtoto huyu. Sasa ameleta tabu gani sasa? Ah. Alisema mzee Vioja kisha kakata simu. Halo? Halo? Dominic aliita bila mafanikio. Aliendelea kushikilia simu yake mkononi. Aliitazama kama vile anaiuliza kitu hivi kisha kabonyeza vitufe kadhaa kwenye ile simu kabla hajaiweka sikioni. Halo, bwana makeke. Aliuliza Dominic na sauti ya upande wa pili ikajibu. Ndio. Niambie bwana Masaka habari za weekend. <laughs> Bosi za wiki ndio sonje mata kidogo bwana kuna tatizo tena tatizo ni kubwa sana Dominic aliweka pumziko kidogo ili ameze wala ufunda la mate wakati anaeka tu pumziko bosi wake bwana makeki akamwahi kwa kumuliza kuna tatizo gani tena ndugu yangu ah uh, sikuwa nimewahi kukueleza juu ya hili swala ila kwa ufupi nikupe tu dokezo Ndio bwana Dominic Masaka endelea tunakusikiliza kuna shida Bosi Nadhani umeipata taarifa kuhusiana na huyu binti alikamatwa uwanja wa ndege akiwa na madawa kulevya Ndio nimeipata kwa sababu ni habari kubwa sana Na hapa mkono ni mwangu nina nina gazeti Eh, ambalo lina habari hiyo pia. <sighs> Basi bosi wangu ni kwambie tu kwamba siku chache zilizopita yani kabla sijaanza kazi kwenye ofisi yako ya Kuitale. Nilikuwa nikiishi na huyo binti kama mke wangu. Ingawaje hatukuwa tumefunga ndoa. Na hata siku nilosaini mkataba wa kazi na ofisi yako ya Kuitale. Yeye nilikuwa nimemwacha nyumbani asubuhi ya siku hiyo. Lakini niliporudi nyumbani jioni ya siku hiyo sikumkuta kabisa. Na tangu siku hiyo si mimi wala so wazazi wake. Hakuna aliyekuwa kijua ni wapi alipokuwa doi mpaka hii leo baada ya kusoma kwenye gazeti na kutazama pia kwenye TV. Alimaliza kijana Dominic na kuacha uwazi ili asikie upande wa pili kutoka kwa bosi wake bwana Makeke atazungumza nini. Ah. 
um, <clears throat> kwanza kabisa pole kijana pole sana pole sana bwana Dominic Masaka mimi nimekusikia na nimekuelewa lakini ni vema endapo mimi na wewe tukaonana leo kwa mazungumzo ya kina ili tujue nini cha kufanya kuliko tukazungumza kwenye simu <laughs> sawa bosi hakuna shida mimi nafikiri tusipoteze muda hapa nyumbani kwangu kuna utulivu unaoweza kuturuhusu kuzungumza kwa nafasi lakini pia nisikubane unaweza tu ukapendekeza mahali popote ambapo unaona patafaa kwa mazungumzo mimi na wewe mimi niko tayari kuja uh, mimi nafikiri uje tu hapa nyumbani kwangu kuna ofisi ndogo ambayo inaweza kutupa faraga ya wakati tunaendelea na mazungumzo cheme yako atakuwa anatuandalia chakula cha mchana <laughs> hakuna shida boss nimekuelewa Nipe kama dakika kadhaa hivi nitakuwa hapo nyumbani. Zawa karibu sana bwana Masaka. Waliagana kwenye simu na bila kupoteza muda kijana Dominic alikusanya magazeti yote aliyoyanunua asubuhi akayaweka kwenye gari tayari kwa safari ya mikocheni mahali alipokuwa anaishi bwana Makeke ambaye pia ni bosi wake. Dorin alikuwa amejikunyata kwenye kona. Kona iliyokuwa katika moja ya vyumba vya mahabusu vilivyopo katika gereza la keko. Macho ya Dorin ilikuwa ni mekundu yaliyovimba kwa sababu ya kulia kwa muda mrefu kweli kweli. Doi alikuwa amejitenga kabisa na mahabusu na wenzake. Ilikuwa ni mko mara ya kwanza yeye kuwa eneo kama lile. Kwani tangu azaliwe Doi hakuwa amewahi hata kukamatwa na polisi wachilia mbali kulazwa lupango. mwanga hafifu joto kali pamoja na harufu nzito vilizidisha tabu kwa msichana huyu Dorini akapakumbuka nyumbani kwake Buza mahali ambapo alikuwa amepanga pamoja na mchumba wake Dominic chumba alichokuwa kiishi Dominic kilikuwa na joto lakini ni afadhali mara mia kuliko joto analolikabili nalo sasa chumba alichokuwa kiishi na Dominic kilikuwa kina mbu lakini ni afadhali mara kumi kuliko mbu hao gerezani. Mbu ambao hawakujua mchana wala usiku. Wao walichojua ni kufyonza tu damu ya dori ni pamoja na wafungwa wengine. Hali aliyokuwa nayo. Akikabiliana nayo, ilimfanya doi ajute uamuzi wake wa kipumbavu, uamuzi ambao umemfungulia milango ya jela ambamo yumo akiwa hajui nani wa kumsaidia. madawa ya kulevya Hatimaye sauti ilimtoka Doi na kusababisha mahabusu wenzake wa mshangae. Dorin alishindwa kuelewa jamii ingemtafsiri vipi. Taswira ya Damian ikamjia kilini. Machozi yakaongezeka mashavuni mwake. Alimuona Damian kama adui yake na mbali mbili baada ya Zai ambaye mpaka wakati huo alimchukulia adui yake na mbali moja. Dorin alijua fika kabisa. Asinge kuwa zai, basi asinge mfahamu Damian. Damian ambaye amemkalisha kwenye kuti kavu, kuti lisilo na matumaini ya uhai isipokuwa kifo tu. Dorin aliendelea kulia maskini ya Mungu mule ndani. Huku matumaini ya kupona katika kesi ya madawa ya kulevya inayomkabili akizidi kupungua kadiri mudo unavyozidi kwenda. Hakujua nani angekuwa msaada kwake. Alipofikiria wazazi wake uchungu ulimzidia kabisa. Hakujua ni vipi wazazi wake wangeweza kumsaidia kuepukana na balaa ambalo yumo ndani yake. Balaa ambalo kwa jinsi anavyojua wazazi wake lilikuwa limewazidi uwezo mara sabini. Dorin alimjua fika baba yake mzee Vioja, mzee aliyeogopa mahakama kuliko hata njaa. Mtu ana namna hii, ni vipi angeweza kumpigania? Alipoyafikiria hayo, matumaini yake kule jela yakazidi kupungua nukta baada ya nukta. Tuachane na doi. Turudi kwa kijana mudi mshikaji ambaye alikuwa amemfumania mkewe. Baada ya mudi kuondoka, 
kutoka katika nyumba ambayo alimfumania mkewe mtarajiwa Zainabu Mpotoshi na kuacha mapunda na zai wakiwa katika hali sitofahamu. Mudi aliondoka akiwa na msongo wa mawazo huku akiwalaani kabisa wanawake wote kwa sababu ya kile alichokifanya zai. Alipofika tu nyumbani kwake kwanza alihakikisha amemuona yule jirani yake ambaye kwa msaada wake ameweza kuyakundua madhambi ya zai. Alimshukuru licha ya kumshukuru yule jirani aise chuki bado alikuwa nayo mudi kwa yule mke wake na wanawake wote. Mudi alimpa yule jirani yake kiasi cha pesa kwa ajili ya kulipa ile pikipiki aliyotumia kumfua hata Zai tangu buza mpaka jetikona. Pia alichukua nguo za gharama za Zai, nguo ambazo alizinunua yeye mwenyewe ili mkewe apendeze. Nguo hizo zote Mudi alizichukua akampa yule jirani kama shukrani kwa kumfumunulia ubaya wa mkewe. Hakuishia hapo Mudi Aliamua kubadili kitasa ili Zai akija asiweze kabisa kuingia ndani. Mudi akamwita yule jirani. Jirani akaitikia be. Mudi akasema, "Huyu mpuzi akija tu hapa naomba uniambie ili tusije tukagongana naye hapa." Akanihada kwa machozi nikamonia huruma. Jirani akasema, "Sawa jirani, akija tu nitakufahamisha." Haikuchukua muda mrefu tangu Mudi aondoke. Mapunda aliingia ndani na kumwamulu Zai avaye aondoke. Akamwambia ondoka hapa nyumbani usije kuniletea bala. Kumbe yeye ni mke wa mtu. Nisamee mapunda. Naomba nibaki hapa hapa sinapakwenda. Alisema Zai huko sauti yake ikitoka kwa tabu kutokana na kwikwi iliyosababishwa na kilio. Usinizingue mpumbavu mkubwa wewe. Piga bunda. Kama ulidiriki kunidanganya kwamba hujaolewa, unafikiri kwamba utashindwa kunidanganya kwa mwingine? Eh? Eba nafanya haraka bwana utoke usijue kanilitia mabalaa mengine hapa. Zai alivanga zake, akaondoka huko akiendelea kulia. Alilia kwa sababu ya upuzi aliyofanya. Upuzi wa kumsaliti mpenzi wake Mudi na kuja kutembea na mapunda. Msikilizaji. Binti ambaye ni mdogo au tunaweza tukasema mdogo wake na Dominic. Anaitwa Tina. Tina alionekana amebeba begi dogo aina ya Montana ambalo lilikuwa maarufu sana kwa wakati huo. Tina na mama yake walikuwa wakimsindikiza mzee Masaka ambaye alikuwa anasafiri kuelekea Dar es Salaam kwa kijana wake Dominic. Wote watatu walikuwa na sura ambazo zilionesha dhahiri kuna uhaba wa furaha baina yao. Furaha ya Tina na mama yake ilisababishwa na jambo ambalo walitegemea kutokea ndani ya muda mfupi la kuondoka kwa mzee Masaka kwa safari ya kuelekea Dar es Salaam. Wote walijua fika ya kwamba watagubikwa na upweke baada tu ya mpendwa wao huyo kuwa amepanda gari, gari ambalo lilikuwa tayari kituoni, likisubiria tu abilia ili duweze kuondoka. Baba, niambie binti yangu. Ukirudi sasa ukanletea zawadi. Tina alisema huku akimkabidhi baba yake begi baada ya kuwa ameshafika kituoni. <tuh> Nisipokuletea wewe zawadi. E, nitamletea nani bwana wewe ndo binti yangu. Usijali nitawaletea zawadi wote. Mzee Masaka alisema kwa sauti ambayo ilizidi kudhihirisha kwamba hana furaha. <coughs> Alafu tena kabla sijasahau. Mama Dominic, umekumbuka kunekea kiko kwenye begi kweli wewe? Oh. Sikumbuki vizuri. Ila nadhani kila kitu cha msingi nimekiweka kwenye begi. Lakini baba Domi, eh? 
Alisita kidogo, akamtazama Tina mtoto wao kisha akamwambia. Tina mwanangu, naomba unipe nafasi kidogo nizungumze na babako. Tina alikuwa muelewa. Alijisogeza pembeni ili kuwapa nafasi wazazi wake. Baada ya Tina kuwapa nafasi, mama Domi alimjokea mumewe kisha akamwambia. Hivi mume wangu, kwani ni lazima kuvuta hayo masigara yako? Hebu tazama unavyoipa sigara kipaumbele kwenye maisha yako. Um Nitajitahidi ili niache mke wangu. Nipe muda nitaacha. Baada ya kusema hayo, gari likapiga honi wakagana na Tina aliyekuwa pembeni alisogea wakapea na mikono huku wakimtakia safari njema. Baada ya masaa manne ya safari ndefu, mzee Masaka alifika Mwanza majira ya saa mbili za jioni tangu saa Muda ambao alianza safari yake akitokea Nyamuswa. Kwa sababu alifika Mwanza kwa kuchelewa, mzee Masaka aliandaa kwanza utaratibu wa safari kwa kukata tiketi kisha akaenda kulala katika nyumba ya wageni ambayo ilikuwa pale pale nyegezi jirani na kituo cha mabasi yaendayo mikoani. Akiwa nyumbani kwake, mzee Masaka alijipapasa mfukoni mwishowe akatoa kipande kidogo cha karatasi kutoka kwenye mfuko wa kote alilokuwa amelivaa. Alitambua kwamba hicho ndicho kilichokuwa kipande cha mwisho cha karatasi alichonacho ukiachana na tiketi ambayo alitakiwa kuitumia kesho kwa safari. Kuishiwa karatasi hakukumshtua sana kwa sababu alijaminisha kwamba kuna kiko ndani ya begi. Aliamini hivyo kwa sababu alimsisitiza mkewe amwandalie kila kitu chake cha umuhimu kwa safari na kiko ilitakiwa iwamo. Mzee Masaka alisokota sigara yake kisha kaiwasha. Akaivuta kabla hajapitiwa na usingizi mzito uliomfanya sahau kabisa kushusha neti kabla ya kulala. Baada ya kuwa gari alilokuwa amepanda mzee Masaka kuondoka, Mama Dominic na binti wakarudi nyumbani ili kuendelea na shughuli nyingine. Wakiwa nyumbani, ni Mama Dominic alibaini ya kwamba hakumwekea mzee Masaka kiko. Hii ilikuwa ni baada ya kuanza kurudisha kabatini baadhi ya vitu ambavyo alivitoa ili kumwandalia mume wa safari. Wakati anamalizia kupanga nguo, Mama Dominic alikiona kiko cha mumewe na moyo wake ukampasuka pa alishituka mama Dominic. Hey. Hivi kiko sijamwekea. Basi alivyo baba Dominic atagomba. Anaweza kadhani nimemfanyia makusudi kwa sababu huwa namkataza kuvuta sigara. Mm. Mzee Masaka alishtuka usingizini majira ya saa saba na dakika tano za usiku. Chumbani mote palikuwa giza. Alipochungulia nje pia, alikumbana na giza totoro. Kwa akili ya haraka mzee Masaka, alingamua kwamba umeme umekatika. Kiu ya sigara ikamvaa mzee Masaka ghafla. Alichukua simu yake ndogo ya Nokia, akawasha tochi kwa lengo la kumulika ili achukue kiko kwenye begi ili avute tumbaku yake. Alitafuta kila pembe ya begi bila mafanikio. Akaamua kutoa nguo moja ili aone kama anaweza kukiona kiko chake. Alitoa nguo zote kisha akalikunguta begi lakini bado kiko haikuonekana. Akajisemea, "Huyu mama Dominic, si nilimwambia niweke kiko. Ina maana kaakunisikia au kanifanya makusudi." Mzee Masaka alifura kwa hasira akiwa mule chumbani huku kiu ya sigara ilizidi kumkolea. Kwa hasira alizokuwa nazo, aliamua kubonyeza simu yake kwa lengo la kumpigia mkewe angala uapoze hasira zake kwa kumtukana tu. Lakini alipoiweka simu ile sikioni alizidi kuchoka. Sauti kutoka upande wa pili kamjibu kama inamzomea vile. Mtumiaji wa simu unayompigia hapatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Baada ya kusikia sauti hiyo, 
Mzee Masaka alizidi kufura kwa hasira huku akiachia matusi mazito kweli kweli kwamba mpumbavu sana huyu mwanamke. Stim za sigara zikazidi kumkolea mzee Masaka. Alijisachi mfukoni ili kuona kama ana akiba ya karatasi, lakini hakuna alichoambulia zaidi tu ya tiketi ya basi ambayo alipaswa kuitumia kesho kwa ajili ya safari yake Dar es Salaam pamoja na noti kadhaa ambazo alikuwa nazo kama akiba na tahadhari njiani. Akaamua kufungua mlango ili ende mapokezi, akaona na muhudumu wa gesti kwa lengo la kumuomba muhudumu huyo kipande cha karatasi ili aweze kusokota tumba kwa yake avute. Alipofika mapokezi, aligonga mlango bila mafanikio. Bila mafanikio na matumaini ya kupata kipande cha karatasi akazidi kufifia. Akarudi chumbani kwake akiwa mifura kwa hasira huko kiu ya tumbaku ikizidi kumkerekea ta. Alijisachi tena mfukoni lakini majibu hayakubadilika. Hakuwa na kitu kingine zaidi ya tiketi yake ya safari pamoja na hela za noti. Wakati steam za sigara zikizidi kumkolea. Timu za sigara zilimfanya mzee Masaka afanye jambo ambalo lilihitaji kuweuka kwanza ndipo ulifanye. Angefanyaje ikiwa hakuwa na uchaguzi mwingine wa nafuu isipokuwa huo. Mzee Masaka aliamua kuichana tiketi yake ya safari katika vipande viwili ambapo kimoja aliamua kusokota tumbaku ili kuikata kiu yake sigara ili kuwa ikimweka katika wakati mgumu sana. Baada ya kuwa mefanikiwa kuikata kiu yake ya tumbaku mzee Masaka alipata usingizi mnono. Za nane kamili usiku akalala. Kijana Dominic alifika nyumbani kwa bosi wake Makeke dakika tano mbele baada ya muda aliyokuwa ameahidi kupita. Alijitahidi mno kukimbiza gari lakini hakuweza kufanikiwa kufika ndani ya muda aliyokuwa ameahidi kwa sababu ya msongamano wa magari aliyokuwa amekutana nao maeneo ya Morocco. Aha. Bwana Dominic Masaka, karibu sana Dominic kijana wangu. Alisema bosi huyo Makeke wakati akimkaribisha Dominic baada ya kuwa amesalimiana. Dominic aliingia ndani na moja kwa moja wakaenda kwenye ofisi ndogo iliyoko nyumbani kwa Makeke. Ofisi ambayo huitumia mara nyingi awapo nyumbani kwa shughuli zake za kiofisi na za kibinafsi. Ofisini Dominic ndiye aliyekuwa wa kwanza kuizungumzia mada iliyokutanisha pamoja katika siku na muda kama ule ambapo alianza kwa kusema Bosi. Hili swala kama nilivyokuambia hapo awali kwamba huyu binti aliyekamatwa na madawa ya kulevya ni mchumba wangu. Ambaye nimeishi naye kwa zaidi ya miaka miwili. Dominic alisema hayo kisha akaweka kituo na kumtazama usoni bosi wake bwana Makeke. Bwana Makeke alikuwa anamsikiliza huyu kijana Dominic kwa umakini wa hali ya juu mno. Hivyo baada tu ya Dominic kumaliza kuongea, ukimya ulishika hatamu kwa muda wa takribani kama nusu dakika hivi. Ukimya huo ulishika hatamu kwa sababu Dominic alikuwa anategemea mzee huyu Makeke aseme neno baada ya yeye kuwa amekwisha kuongea. Na kwa upande wa pili bosi Makeke alikuwa kitafakari maneno ya Dominic pamoja na kujipanga katika namna njema ya kuweza kuongea. Baada ya ukimya wa kudumu kwa muda huo, bosi Makeke alivunja ukimya kwa kusema Ah, uh, kijana. Ndio bosi. Mimi nimekusikia. Na nimekuelewa pia. Nimekuelewa vizuri sana bwana Dominic. Licha ya uvumilivu ninaoupata kwenye historia yako wewe na huyo binti. Unajua kesi hii inayomkabili kesi ya madawa ya kulevya. Hii ni kesi nzito sana. 
na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu hii au nchi yoyote ile atakayekutwa na hatia katika kesi ya namna hiyo hana budi kupokea adhabu kali kwa mujibu wa sheria Bosi Makeke aliweka kituo kwenye maelezo yake kisha akamtazama Dominic kwa muda kidogo kabla ya kuweza kuendelea kijana wangu Dominic Labda ni kuombe unipe historia ya maisha yako wewe na huyo binti kabla hatujaenda mbali zaidi Hapo nikiwa nina maana uanzie siku ya kwanza tangu ulipokutana naye mpaka alipotoweka kwenye maisha yako Dominiki kwanza kashisha pumzi. Akajivuta nyuma akiwa pale pale kitini alipokaa. Kisha karudi tena katika mkao wake ule wa awali. Lakini kwa namna ya kipekee. Aliisimika mikono yake yote miwili juu ya meza, iliyokuwa mbele yake kwa kutumia viwiko vya mikono yake. Huku kidevu chake akikiachia kiegemee katika viganja vya mikono yake. Dominic alimtazama bosi wake mzee Makeke kwa mara nyingine tena kisha kaanza kwa kumwambia <sighs> Boss Yapata miaka miwili sasa Yapata miaka miwili Tangu nimfahamu doi na kwanza naye kuishi naye Alijinua kutoka katika mkao ule kijana Dominic na safari hii akajegemeza kwenye mgongo wa kiti, alafu akaendelea kuongea. Ah. Historia yangu ya mimi na Dorin ilikuwa ni wakati ambao nilikuwa mahakama ya mwanzo ya temeke kwenye mafunzo ya vitendo. Mara tu baada ya shughuli za mahakama kuisha nilielekea kwenye kituo cha daladala tayari kuelekea nyumbani kwa mapumziko Kwa kifupi watu walikuwa ni wengi sana pale kwenye kituo cha daladala na kusababisha kila gari linalokuja pale kuonekana lulu machoni pa wasafiri kwa sababu ya mahitaji yao ya huduma ya usafiri Kwa hiyo yalikuja magari kadhaa pale kituoni lakini yote yalikuwa yamejaa kiasi cha kutokuwa hata na nafasi ya kusimamisha abiria ndani yake kwa hiyo nilikaa pale kituoni nikiendelea kusubiria gari lenye nafasi angalau ya kusimama ili niwai nyumbani nikapumzike. Kwa hiyo ikawa kama nilivyotarajia. Lilikuwa gari aina ya Toyota Costa. Likiwa na abiria wachache tu nikaingia ndani. Nilipoingia huko ndani nikaelekea mpaka kwenye siti za upande wa kulia siti ambazo huwa na viti maalum kwa ajili ya abiria wawili. Kwa nikakaa kwenye siti ya dirishani. Siti ambayo ilifuatia baada ya siti ya nyuma ambayo hukaliwa na abiria wanne na pengine hata watano kutokana tu na shida ya usafiri ilio. Kwa hiyo sasa bosi nikiwa nimekaa pale kwenye siti ya dirishani. Alikuja dada mmoja hivi mrefu wa wastani ambaye ama hakika Alikuwa ni mrembo wa haja. Alikuwa ndani ya gauni refu la rangi ya kijani iliyochanganyika na weusi. Gauni lile aina ya dila lilimfanya mrembo yule yavutie sana. Kwa hiyo na kiukweli mimi nilivutika naye. Nilitamani akae kwenye siti niliopo. Ikawa kama vile alikuwa ameyasoma mawazo yangu. Alikuja pale tukajumuika kwenye ile seti. Mungu anipe nini tena boss? Hmm? <laughs> Nilijisemea hivyo lakini. Wakati pua zangu zipo kwenye burudani ya manukato mazuri aliyokuwa amejipuliza yule mrembo. Mara masikio yangu yakajiwa na sauti ya la, yani sauti yake laini. Akaniambia habari yako kaka. Ah nikaambia salama tu sijui wewe. Ojo boss nilimjibu. Lakini moyoni huko alikuwa ameshaniingia. Na mimi lengo langu nilikuwa nataka ni take hisia zake. Yule binti akaniambia njema tu. Kwa hiyo alinijibu 
huko akijeka sawa pale kwenye kitu tulipokuwa na wakati huo gari lilikuwa katika mwendo wa safari kuelekea Mbagala na vitongoji vyake na mwisho wake walitarajiwa kuwa Mbagala rangi tatu. Kwa hiyo bosi shauku ya mimi kutaka kuendeleza mazungumzo na yule mrembo ikanizidi kunitawala kwenye fikra zangu. Anikageuka nikamtazama kwa mara nyingine. Naweza kusema kwamba nilipomtazama kwa mara ya pili niliona kama uzuri wake umeongezeka mara dufu. Kwa hiyo wakati bado niendelea kumtazama wasiwasi ambao sijui ulitokea wapi uliuvamia moyo wangu na kuyabadiri mapigo yake kutoka kwenye mwendo wa kawaida na kufanya sasa mapigo ya moyo yaende kasi sana. Kwa hiyo yule binti niliweka naye kwenye siti moja yeye yeah, alikuwa yuko kwenye pilika pilika huku mkono wake mmoja ukiwa ndani ya mkoba mwingine uliobaki ulikuwa umeshikilia mkoba aliyokuwa nao punde mkono uliokuwa ndani ya mkoba uliibuka na earphone ambazo alizichomeka kwenye simu yake ya mkononi aliyokuwa nayo na baadaye akaziweka zile earphone kwenye masikio yake kisha akaruhusu muziki ucheze kutokea kwenye simu yake bosi nadhani haikuwa kama alivyopanga kwa sababu badala ya muziki kusikika kupita kwenye zile speaker ndogo alizoweka masikioni mwake ulisikika kupitia speaker ya simu licha ya sauti kusikika kupitia speaker ya simu sauti ile haikuweza kuvuka mipaka ya eneo lile tuliopo kwa maana ya kwamba kusikika na watu waliopo nyuma au mbele yetu isipokuwa tu mimi na yeye ndo tuliweza kusikia. Naam. Ulikuwa ni wimbo wa Hero, uliwimbo na Enric. Kitendo kile cha mambo kwenda kinyume na matarajio yake yule binti kilimfanya yule mlembo ahisi ya kwamba kupatwa na aibu. Sio unaelewa? Mara ghafla akaanza kuhangaika, kuisimama kusimamisha ule mziki kuupiga pause. Ule muziki uliokuwa unaendelea kusikika kupitia speaker za simu. Nilushika mkono wake kama ishara ya kumzuia asifanye alichokuwa nataka kukifanya. Huku nikifuatisha baadhi ya mashairi ule wimbo. Mimi nikawa naimba pale bosi, nikawa na wimbo ule wimbo I can be your hero. Now I stand by you forever. Sijui unaelewa bosi? Ndio na kuelewa kijana Dominic, endelea. Ya, kwa hiyo niliimba akageuka kunitazama na mara macho yetu yalipokutana aliniacha basa mpana sana lilozidi kuukonga mtima wangu Who is the lucky guy? Nilimuuliza hivyo lakini hakunijibu chochote zaidi tu ya kuchanua tena tabasamu lilozidi kumpamba na kumfanya aonekane mrembo sana hasa kwa vile vijishimo vilivyojiunda mashavuni mwake yani dimples kwa hiyo Dominic wote kuniambia huyo binti uliokuwa naye kwenye city alikuwa ni mzuri sana. Ndio boss alikuwa ni mzuri. Kwa hiyo ndo huyo Dorin. Ah boss usubiri ni kusimulie sasa mkasa. Ndio nakusimulia. Sawa endelea. Naona unasimulia taratibu sana. Na kusimulia taratibu boss ile unielewa. Kwa hiyo sikuishia pale nikamuliza tena. Lakini safari hii nilimuuliza kwa lugha ya Kiswahili nikamwambia ni nani mwenye bahati? Ah, sasa yule binti nadhani akunielewa. Akaniambia una maana gani kaka? Nikamwambia na maanisha ya kuwa ni nani huyo mwenye bahati ya kuwa na mrembo kama wewe? Kikweli yule binti akunijibu kitu. Alizidi tuko tabasamu huku wimbo ule wa Hero ukiendelea kucheza kwenye simu yake. Mimi kikweli sikuona sababu ya kumlazia damu. Nikaendelea kumwambia mimi naitwa Dominic Masaka ila wengi hunifupisha jina langu kwa kuniita Domi. Jeo mwenzangu naitwa nani? Hapo ndipo aliponiambia kwamba mimi naitwa Dorin, wengi wamezoea kuniita Doi. Sasa kipi tunaongea Konda akasema 77 kushuka, 77 kushuka. Ilikuwa ni sauti ya Tandy Boy ilisikika kuwakumbusha watu kwamba vituo wanavyopaswa kuweza kushukia ili wasijue wakavushwe kwenye vituo vya wahusika. Ni sauti hiyo ya konda ndiyo ilo nikumbusha kwamba ndani ya muda mfupi ujao tunatenganishwa na doi. Japo safari yangu ilikuwa bado ni ndefu, sikutaka kujiaminisha kwamba angedumu kwenye gari ile eti mpaka nitakapokuwa tayari kushuka baada ya kuwa nimeweza kufika. Ah, nikawaza yawezekana akashuka kituo kinachofuata huyo. Niliwaza hivyo nikaona ule sasa ndio wakati pekee nilonao. Wasao wa kuandaa mazingira atakaonifanya nizidi kuonana na doi kwa hiyo sikutaka kushindwa kusema kweli boss na sikutaka kushuhudia nikipotezana na mrembo yule katika hali ya uzembe namna ile 
Nikasema sina budi kufanya jambo. Niliwaza hivyo kisha nikamtazama tena yule doi ambaye alikuwa ametulia kimya sana. Kama alikuwa amezama kufuatilia mashairi ya wimbo ule ama la. Nikamuita nikamwambia doi alitikia na kunitazama. Kwa hiyo tukatazamana kwa hisia tofauti sana. Wakati nafikiria maneno mwafaka ya kuzungumza kwake, yeye alikuwa makini sana akisubiri ni mweleze sababu ya kumuita kwangu. Ah. Nikasema nisingependa kuona kwa huu unakuwa ni mwisho wa mimi na wewe kuonana natamani tutafutane tena na tena. Doi akaguna. Mm. Kisha kabitua mabega yake juu. Kisha kaniambia unaenda kwenu? Sijui kwako. Nami naenda kwetu. Ni vipi tutaonana tena? Nikambia ipo namna doi tunaweza kuonana. Namna gani hiyo? Naomba namba kwa simu na wewe uchukue ya kwangu. Lakini ah, mm, mm, ah, Kuna nini cha 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 maana labda ambacho tunaweza tukazungumza mpaka tuonane tena. Swali lake doi lilikuwa ni gumu sana kwa mimi kuweza kudijibu ghafla. Kwa hiyo nilemo kutuliza kwanza akili yangu. Nikafikiria kwa ni dhamu kisha nikasema nikamwambia doi maisha yana namna ya ajabu sana doi. Leo tumekutana kwenye daladala kama wasafiri. Huwezi kujua kesho tutakutana wapi tukiwa katika hali gani. Tafadhali tubadilishane namba zetu za simu na kuomba. Kweli ombi langu la namba ya simu kwa doi likakubaliwa. Kwa pale tukabadilishana namba za simu. Wakati huo gari ilikuwa limekaribia uh, kizui yani. Kwa hiyo kondakta aliwakumbusha tena abiria wake wataka ushukia hapo kwenye kwa kituo cha kizui yani wajiandae. Doi alikuwa ni mmoja wao. Kwa tuliagana huko tukijanda kushuka. Mara gari ilipofika pale kizui yani alishuka sanjari na abiria wengine ambao walikuwa mgarini. Baada ya gari kuwa limewashusha lime watu wale pale kwenye kile kituo likaendelea na safari yake. Na ilipofika Zakim pale niliweza kushuka na kuliacha gari likaendelea na safari yake ya kuelekea rangi tatu. Hiyo ikawa ni siku ya kwanza mimi kukutana na Dorin. Kwa hiyo Bosi naweza nikasema kwamba utetero wa majukumu ulinifanya nitingwe na shughuli kwa muda mwingi sana. Lite, licha ya kujitahidi kuyapunguza majukumu kwa bidii kubwa, majukumu hayo hayakuisha. Wingi wa shughuli ulinifanya nikamsahau kabisa doi. Siku ile iliisha bila kumkumbuka, yani bila kumbukumbu yote ile kuhusu doi akilinde mwangu. Kwa hiyo siku iliyofuata nayo iliisha na siku nyingine tena hatimaye wiki ya kwanza wiki ya pili wiki ya tatu mwezi ukaisha bila kumkumbuka doi kwa namna yoyote uweze amini boss kwa kuwa likizo yangu ilikuwa ikielekea ukingoni nilianza kufanya maandalizi kwa ajili ya safari yangu ya kurejea chuoni iringa ambapo ndilo nilivyokuwa nasoma sasa eh na kusikiliza siku moja jioni yapata majira kama ya saa 12 hivi Nilikuwa nimejipumzisha chumbani kwangu huku nikiichezea simu yangu kwenye orodha ya majina. Kwa nilianza na majina yanayoanzia na herufi A, yale poisha nikaingia kwenye herufi B, C, D, D. Ambapo sasa kwenye D nilipitia jina moja baada ya jina lingine mpaka nilipofika kwenye jina nililonikumbusha siku kadhaa nyuma nikakumbuka siku ile nilipokutana na doi kwa mara ya kwanza kwenye daladala. Sura ya doi kanirejea kirini. Uzuri wa sura yake pamoja na sauti kanifanya nipate na pum, yani pumbao pale pale kitandani kama pumbazo fulani hivi shauku ya kutaka kusikia tena sauti ya doi ikanijia hamu ya kutaka kumtia tena machoni mwangu ikanivaa kwao nikaamua kumpigia simu ili kumshawishi tuone kabla likizo yangu haijaisha na kurejea chuoni iringa niweze kuonana naye sasa wakati najiandaa kubofya kitufe cha kijani ambacho ni kitufe cha kupiga simu mara mtetemo kasikika kwenye simu yangu kifuatiwa na mlio uliwashiria kwamba kuna ujumbe mfupi wa maandishi umeingia ah mimi nikapuuzia ule ujumbe kwa lengo la kutimiza kwanza jambo ambalo mimi nilikuwa nimelikusudia la kumpigia doi nikabonyeza kitufe cha kijani mara simu ya doi ikaanza kuita sasa unajua boss kipindi nampigia doi mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda mbio sambamba na msururu wa, ma, wa maswali ambayo 
nilihisi ningekumbana nayo tu baada ya kuwa amepokea ile simu. Kwanza niliomba namba yake ya nini? Nilijua tu ataniuliza hivyo. Ikiwa sikuwa na umuhimu nayo kwa sababu sikumtafuta zaidi ya mwezi. Alafu jambo la pili la kumweleza ikiwa ni mwezi sasa tangu nichukue namba yake. Nimemkumbukia kitu gani? Wajua nikawa najiuliza maswali kama hayo ataniuliza huyu mtamjibu nini? Kwa hiyo moyo ukawa unanenda mbio mno. Kwa hiyo wakati bado nasumbuliwa na msululu huo wa maswali, mara sauti kasikika halo Ah, kike ilikuwa ni sauti yake nikasema halo doi mambo. Kwa hiyo nilimjibu huku nikiwa namjulia hali yake kwa kumsalimia. Kaniambia safi tu za siku. Nikamwambia salama wangu, waionaje hali? Ah, kwema tu ina maana nisinge kutumia huo ujumbe ndo ingekuwa kimya, si ndio? Doi alinuliza kwa sauti ile jamza na hapo ndipo nikajua kumbe ule ujumbe mfupo ulioingia ameutuma yeye. Mara ghafla nikapata na hangaiko la akili. Sio kutaka kujua ameandika nini kwenye ule ujumbe aliokuwa ameutuma. Sijui unaelewa? Kwa nikajaribu kubashiri kile alichokuwa amekiandika bila mafanikio na wakati huo huo sauti yake laini ikiendelea kuni shitaki. Ikabidi nijitetee kama mtoto wa kiume nikamwambia hapana doi so hivyo. Kwa hiyo kabla sijamaliza kauli yangu akauliza kumbe je ilibidi sasa nianze kujitetea kama mwanaume nikamwambia bwana nilitingwa na majukumu wangu na siku zote nimekuwa nikikutafuta ni yani nikitafuta wasao kuzungumza nawe bila mafadikio najua uwezi kuniamini nikisema kwamba hata huo ujumbe uliotuma sijauona kwa sababu umeingia nikiwa nimeruhusu simu nikupigie wewe unasema kweli domi kwa nini ni kudanganya doi ah basi makubwa hayo ina maana unataka kuniambia kwamba Umenikumbuka wakati ambao na mimi nimekukumbuka? Alinuliza hivyo doi. Kwa haraka sikujua ni mjibu nini. Kwa hiyo nilijitahidi tu kuendelea kubaki kwenye muhimili wa stara ili nionge naye kwa uelevu kweli kweli lakini haikuwezekana. Nilijikuta tu nimetamka haswa. Nikamwambia haswa. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia na hisia kwamba kuna kitu kipo kati yetu doi, kuna kitu. Nilitarajia doi aseme neno baada mimi kusema hayo lakini haikuwa hivyo. Doi alikuwa kimya tu. Sikutaka kuruhusu kimya ule ushike hatamu kati yetu. Kwa hiyo baada ya yeye kuwa kimya, mi nilemo kumuuliza, "Samani doi, tunaweza kunana kabla ya wiki hii ijeshi?" Tunaweza lakini iwe weekend. Haina shida nadhani Jumamosi itakuwa ni siku nzuri. Kwa hiyo mimi na doi tulikubaliana kwamba tunane siku ya Jumamosi na tukapanga mahali na muda. Hiyo ikawa ni siku ya pili mimi kuweza kujiwana na Dorin. Sasa bosi eh na kusikiliza endelea kunisimulia. Nataka kujua wewe na Dorin mlianzia vipi mahusiano yenu endelea tu. Sawa haina shida. Kwa hiyo siku ya Jumamosi ilifika. Niliamua kuelekea maeneo ya fukwe za koko saa moja hivi kabla muda wa miadi ambao tulikuwa tumekubaliana mimi na doi haujaweza kufika lengo langu mimi ilikuwa ni kuwa eneo lile ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kuandaa sehemu nzuri katika ufukwe ule ili tuweze kuzungumza faraga katika mazungumzo yetu sababu nyingine ilikuwa ni kuepuka uswahili wa kutokulinda muda hasa zaidi ukizingatia ile ilikuwa ni siku ya kwanza kuonana na doi baada ya kuwa tumepanga miadi kwa hiyo mimi nikawasili koko majira ya saa sita hivi kamili za mchana uh, kwa usafiri wa bajaji. Nilishuka na kumlipa dereva ujira wake, nikaangaza kushoto na kulia katika ufukwe ule. Watu walikuwa wamesheheni kila upande. Naweza kusema tangu nianze kuhudhuria kwenye ufukwe ule, siku hiyo idadi ya watu ilikuwa ni kubwa kuliko siku nyingine zote mbizwai kuhudhuria katika lile eneo. Kwa hiyo taratibu Nilianza sasa kupiga hatua kuelekea upande wa kulia. Upande ambao niliamini ninaweza kupata mahali ambapo pangetufaa kwa faraga mimi pamoja na Dorin. Sasa nikiwa pale katika zile hatua mbili tatu tangu nilipokata shauri kuelekea upande wa kulia, alikuja mtu nyuma yangu na kuniziba macho kwa viganja vya mikono yake. Ah, Sikuweza kujua ni nani kwa sababu moja sikutarajia kukutana na mtu nemfahamu mahali pale kwa sababu marafiki zangu karibia wote si wapenzi wa maeneo kama haya bichi lakini jambo la pili ni kweli nilikuwa nimeidiana na doi kuwa tuonane naye pale mahali pale lakini akili yangu haikunutuma kuamini kwamba huyo eti angekuwa ni Dorin akili yangu haikunutuma kabisa hivyo unajua kwa sababu gani 
hapana sijui ai niambie kwa sababu gani kwa sababu muda wa miadi yetu ambao ulikuwa ni saa moja mbele yani lisali moja mbele muda ulikuwa bado hujafika muda wa miadi sasa ni nani anaweza mimi akawa amenifanyia mzao namna hiyo kunifumba macho sijui unaelewa kwa hiyo nikawa na shauku ya kutaka kumjua nilinyosha mkono wangu wa kulia kuelekea nyuma kule alipokuwa amesimama yule alikuwa ameniziba macho yangu kwa viganja vyake wakati naonyosha mkono ule wa kulia yeye alihama na kuelekea kushoto wakati naonyosha kwenda kushoto alihama na kurudi tena upande wa kulia nikawa sina jinsi sasa kilicho nishtua ni ulaini wa mikono iliyokuwa imeniziba macho yangu sanjari na uzuri wa manukato yaliyo tuwa kwenye pua zangu vilinifanya kubashiri ni nani aliniziba macho baada ya kuwa njia niliyodhani ingenisaidia kumtambua kushindikana nikapiga upatu wangu pale kwa kulitaja jina la doi huko akili yangu ikijiandaa kukabiliana na aibu ambayo ingenipata endapo jina nilolitaja sila yule niliyodhani ya kuwa ndiye mara baada ya kulitaja jina la doi ile mikono iliacha macho yangu huru kile kitendo cha viganja vilivyoziba macho yangu kuyaacha huru kilifuatiwa na sauti ya kicheko ambacho kilinifanya nitambue fika ya kwamba aliyeniziba macho yangu alikuwa ni yeye mwenyewe doi niligeuka kumtizama naam alikuwa ni yeye doi ni yani nilijikuta tu nimelitaja tena jina lake hii ni baada ya kuwa nimeona sasa doi akiwa amesimama mbele yangu alikuwa amejifunga kikoi kilichofunika mwili wake tangu kiunoni mpaka sehemu ya juu kidogo kwenye magoti na juu alikuwa amevaa kijiblauzi hivi kidogo tu na nguo alizovaa ilikuwa imeacha tumbo lake wazi na sehemu zingine baadhi akao nikajisogeza kidogo kuelekea mahali alipokuwa kisha nikaitanua mikono yangu na akajibu mapigo kwa kujaa ndani ya mikono ile kwao tukawa sasa tumekumbatia Tukiwa katika ile hali ya, kum, ya kumbato nikaisi mabadiliko ya ufanya mwili wangu kuweza kusisemka kwa namna ya kipekee mno namna ambayo siwezi kuieleza kwa misamiati ya lugha za binadamu ulikuwa ni msisimko wa ajabu sana Kwa upande wa doi naye pumzi zilibadilika mwelekeo yani zilibadilisha mwelekeo na hapo ndipo kikatokea kile ambacho sidhani kama kuna hata mmoja kati yetu alidhani kwamba kitatokea kwa pamoja sauti zikasikika zikitamka neno moja tunakupenda Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Dominic wewe na Dori ni mlikutana kwa steli hiyo. Kwamba hakuna alianza kumtamkia mwenzake anampenda ila mlijikuta tu mnatamkiana kwamba mnapenda na si ndio? Ndio boss. Na mimi sikutaka kabisa kuyaamini masikio yangu kwa kila nilichokisikia. Lakini ilinibidi kuamini baada ya kusikia tena sauti ya Doi ikirudia neno lile kwa sauti ilo sheheni mahaba sauti yenye kusisitiza kila alichokuwa amekitamka sauti ile laini ikaniambia nakupenda domi mimi sikuwa na sikuwa na la ziada pale kuweza kujibu nikamwambia nakupenda pia doi nakupenda sana dorini wangu na sikujua hasa ni lini na ni wapi e, tulipoweza kupeana kiss kwa ni mpaka wakati huo tulikuwa tunapeana kiss kwa lugha ya upendo kabisa mahusiano yetu yalianza kama mzaa katika siku ile na ukumbuke hapo bosi ile ilikuwa ni siku ya tatu mimi na Doreen tunaanzisha mahusiano sasa Dominic ukisema unisimulie siku mpaka siku siku mpaka tarehe uone kama hiyo story yako itakuwa ni ndefu sana ah okay sawa bosi kwa hiyo mimi naweza nikasema mimi na Dori ni ukurasa wetu wa kwanza wa mapenzi baina yetu ulifunguliwa katika siku ile ya tatu katika fukwe za Coco Beach. Wasao uliofuata ulikuwa ni wa kufahamiana tu juu ya taarifa zetu binafsi ambapo aliniambia kwamba yeye ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya yenye watoto wawili. Ana ana mdogo wake anayemfuatia na ni wa jinsi ya kiume. Na aliniambia kwamba elimu yake ni ya kidato cha nne. Kwa hiyo haikumruhusu yeye kuendelea na masomo baada ya kuwa amefeli vibaya kwenye mitihani yake ya taifa hivyo hakuwa na welidu wote ule ambao ungeweza kumsaidia kupata ajira kwa sababu hiyo kwa alilazimika kuwa nyumbani akisaidiana na wazazi wake shughuli za hapa na pale kwa hiyo likizo wangu ilipoisha nilielekea chuoni kumalizia ungo ya mwisho wa masomo yangu ya shahada ya kwanza ya sheria 
Na wakati wote huo ambao nilikuwa niko chuoni, mawasiliano baina yangu mimi na Dorin yaliendelea kupitia simu. Kwa hiyo kusema kweli maneno yake matamu yalinifanya niamini kwamba kuna pendo pevu baina yetu. Kwa sababu Dorin alionyesha wazi kwamba anayo nia dhati kuishi na mimi kama mwenza wake baada tu ya kuniaidia kwamba yuko tayari kuishi na mimi katika hali yoyote ile ya maisha yawe ya shida ama ya raha ni nani wa kuipinga ahadi adhimu kama hiyo hakuna boss kwa hiyo wingu zito la kimapenzi likatanda juu yetu mimi na Dorin huko tukiendelea kuunganishwa kwa mawasiliano ya simu mpaka nilipomaliza masomo yangu na kurudi tena Dar es Salaam sasa Niliporudi Dar es Salaam Dorin alihamia rasmi nyumbani kwangu licha ya pingamizi kutoka kwa ndugu zake. Hali ya uchumi wa upande wangu bosi haikuwa njema. Lakini hiyo haikutosha kuwa kikwazo kwa Dorin kunivumilia. Siku zote alinitia moyo jambo lolo nifanye ni hisia kwamba na mimi ni miongoni mwa watu wanaopendwa kwenye hii chini ya hii chini ya ilijua. Hapo nilielewa aina ya upendo wa Dorin kwangu. Japo sikuwa naelewa nini maana halisi ya mapenzi ikiwa tajiri na maskini wote wana nafasi ya kupendwa. Nini hasa sababu ya upendo? Nilielewa kwa penzi la Dorin. Nilielewa haswa, nilielewa, nilielewa. Boss, ndio nakusikiliza. Naweza nikasema hiyo ni miongoni mwa sababu zilizonifanya niongeze bidii ya kutafuta kazi mara dufu mara baada ya kuitimu mafunzo yangu ya uwakili. Nilitafuta kazi kwa muda mrefu bila mafanikio. Hapo linikadijia wazo la kutafuta ufadhili wa kuchapisha hadithi zangu katika makampuni mbalimbali yaliyojishughulisha ya, ya, ya na uchapishaji. Huko pia nili niliziandika barua nyingi sana bila kupata majibu huku ugumu wa maisha ukizidi kushika tamu. Sasa katika kufanya yote hayo nilikuwa sambamba na Dorin. Dorin ambaye alinitia moyo na kunifariji kwamba nisikate tamaa kwani mafanikio yapo kwa ajili ya wale watafutao kweli maisha bosi alikuwa magumu na hata ikifikia mahali nikaeona machungu maisha mara nyingi sana kula yetu ilikuwa ni ya shida sana kwa hiyo bosi usishangae mimi kukimbiwa kwa sababu kuna wakati siku ilikuwa inapita bila kutia kitu chochote mdomoni zaidi ya maji tu kama ujuavyo jiji hili bosi Dar es Salaam huwezi kupata chochote kama una pesa cha bure ni hewa tu labda na salamu mara moja moja kwa hiyo Utaelewa bosi namna gani nilivyokuwa naishi na Dorin kwenye maisha ya tabu sana. Maisha yaliendelea, yani nilikuwa na, nilikuwa naishi kwa matumaini tu ya kwamba mafanikio yamo mbio ni kuja. Niliamini hivyo kwa sababu alikuwepo kunifariji yule ambaye nilimuona kama sehemu ya mwili wangu. Kumbe la Dorin alikuwa na hila. Doi alikuwa na hila. Naam. Kijana Dominic mpaka kufika hapo machozi yakamtoka. Ilibidi sasa bosi wake makeke achukue jukumu jipya jukumu la kumbembeleza kijana Dominic ambaye alikuwa hajiwezi kwa kilio. <tos> ah ah. Dominic nyamaza kwanza. Wewe ni mwanaume, jikaze. Ndivyo maisha jinsi alivyo. Sawa. Maisha yapo katika uwili. Uwili usio kwepeka. Kuna wakati wa furaha na kuna wakati wa uzuni jikaze kijana wangu Alisema bosi huyo makeke wakati bosi makeke na Dominic wakiendelea na mazungumzo katika ofisi ile ndogo iliyopo nyumbani kwa bosi makeke mke wake alibisha hodi akakaribishwa alipofungua mlango kuingia chumbani mule sauti ya muziki kutoka sebuleni ilipenya na kuingia mule ofisini ambapo kulikuwa pa kimya kabisa muziki ule ulisikika barabara masikioni mwa Dominic na kumpa wakati mgumu zaidi kwa sababu mashairi ya wimbo ule uliosikika yaliendana kabisa na kile kilichomtokea. Ulikuwa ni wimbo wa Daznundas, wimbo wa barua ambao ulisikika hivi katika mahaba tulishazama dimbwini. Lakini barua nilopokea na shindwa hata kuamini. Wala moyo wangu halipo tena na mimi. Barua hii shika mwenyewe usome barua hii. Shika mwenyewe usome barua hii. Yalikuwa ni maneno yaliyo uchoma moyo wake kama mkuki. Mke wa bosi makeke aliwakaribisha chakula kisha kaondoka. Msikilizaji, 
Siku ya Jumatatu, majira ya saa 3 za asubuhi, Doi alikuwa amejikunyata katika moja ya vyumba vya mahabusu vile vyopo katika gereza la keko. Alikuwa amejitenga peke yake akijaribu kutafakari hatima yake. Kwani tangu afikishwe hapo gerezani, hakuna hata mmoja kati ya watu waliojua na aliyekuja kumjulia hali. Akiwa katika lindi la mawazo, Doi alisikia sauti ikilitaja jina lake. Alinyanyua macho kuangalia kule sauti ilipotokea akamwona askari wa kike akiwa amesimama mlangoni huku akichezesha funguo zilizokuwa mkononi mwake. Askari yule aliyekuwa na dhifu ndani ya sare za jeshi la magereza, shati jeupe na sketi ya rangi ya ugoro, akamuita Doi vioja ya kwamba kuna wageni wako. Doi alisikia vema sauti ya askari yule. Alitii kwa kusimama na kuelekea mlangoni alipokuwa amesimama yule askari huku akili yake ikiwa imetekwa na utitiru wa maswali. Alijiuliza juu ya ugeni aloitiwa. Alijiuliza ni wageni gani hao ambao wamekuja kumjulia hali. Dori ni akajisemea watakuwa ni baba na mama. Doi aliwaza hivyo huku akichapua hatua kuelekea mahali alipokuwa amesimama askari ambaye alimpokea kwa kumfunga pingu. Kisha akamtanguliza mbele kuelekea kule walipo wageni wake. Koplo Mwalo Mlekwa alikuwa ni bintu wa umri wa miaka 28, mrefu na mwenye umbo la wastani, mzuri wa sura na hodari katika kazi. Alikuwa ni wakala wa usalama wa taifa katika idara ya magereza, hasa zaidi magereza ya kike kwa sababu ya jinsia yake. Yeye ndiye aliyekuwa amekabidhiwa jukumu la kumlinda doi, jukumu alilopewa na mkurugenzi wa usalama wa taifa kupitia kwa wakala aliyekuwa karibu yake kiutendaji katika idara ya magereza. Mwalo alipewa jukumu hilo kwa sababu ya imani kubwa waliokuwa nayo waajiri wake hasa katika ufuatiliaji wa mambo nyeti. Wakiwa kwenye korido ya gereza la keko, wakielekea kwenye chumba cha mazungumzo, Koplo Mwalo nyuma na doi akiwa mbele koplo mwalo akauliza unamfahamu vipi makeke Lilikuwa ni swali gumu sana kwa doi kwa sababu katika maisha yake hakuwahi kulisikia hilo jina la makeke alijaribu kuvuta kumbukumbu zake ni wapi amewahi kulisikia ama kuliona bila mafanikio doi akajikuta anauliza makeke doi aliuliza baada kushindwa kulitambua hilo jina yule afande akamwambia ndio makeke yule anayefanya kazi kuitale Advocates Company. Unajifanya umjui, si ndio? Hapana, si mjui. Na Dominic je, unamjua humjui? Kutajwa kwa jina la Dominic kuliabadiri mapigo ya moyo wake doi kwa kasi aina yake. Moyo wa Dori ni ulikuwa kidunda kama moyo unaotaka kuchomoka kutoka mahali pake. Taswira ya Dominic masaka ikamjia kelini mwake. Mwili ulimwishia nguvu na kasi yake ya kutembea ikaanza kupungua kwa kila hatua aliyokuwa anaipiga. Hakudhani kama angeweza kuhimili kumuona Dominic baada ya dhuruma kubwa ya pendo alilomfanyia. Alitamani kukimbia ili arejee kwenye chumba cha mahabusu alikotoka lakini hakuweza. Alishindwa kabisa. Kwa hiyo hajaja baba wala mama amekuja Domi. Um, ah, ah, samani ya fande Nombo nirudishe niliko toka Inamana hutake kuzungumza na mwana sheria wako Ilimbidi kujikaza kisabuni Dori ni aliongoza mpaka chumba cha mazungumzo Huku akiwa na wasiwasi na maswali tele Alipofika mle chumbani Dori ni alimtambua Dominic Aliyekuwa mekaki utazama mlangu wa kuingilia ukiwa kama unatokea kwenye kutoka katika vyumba vya mahabusu. Dominic alipomuona Dori ni alitamani kusimama na kumkimbilia, lakini bosi wake makeke alimzuia. Dorin alifikishwa pale mezani walipo Dominic na makeke. Alipofika tu makeke akaamuru afunguliwe na koplo mwalo alitii. Habari yako Doi? Makeke alimsalimia Dorin. Dorin alitikia huku macho yake akiwa ameyaelekezea chini kwa aibu. 
Alijibu salamu ile kwa sauti iliyotetemeshwa na kilio kilichosindikizwa na bichilizi ya machozi iliyoanzia machoni na kuteririka kupitia mashavuni hadi kidevuni mwake. Pale kidevuni machozi yalijikusanya na kutengeneza toni kubwa mbalo. Taratibu lilikiacha kidevu na chozi lile kudondoka chini kuelekea mezani. Kabla toni lile la chozi alijafika mezani. Dominic akaliwai likadondokea kiganjani mwake kisha akatoa leso na kumfuta machozi aliyosalia kwenye mashavu ya Dolin kwa kutumia leso yake huku akisema usilie doi ipo namna ipo namna usilie kauli ya Domi ilipenya kwenye masikio ya Dolin na kufanya mchomo mkali moyoni akajiona msaliti kwa kijana Dominic kijana aliye na upendo wa kustajabika kijana ambaye hakuwa tayari kuliona chozi lake likidondoka chini hii ni ajabu aise vijana wenye moyo kama wa Dominic aise kwa hapa bongo nimebaki mimi tu Uncle J na ninapatikana pale Instagram kama Uncle J yani ukiingia Instagram nitafute tu kwa ruga Kiswahili Uncle J Hebu tujiulize. Nilita ngapi za machozi zimemtoka kijana huyu Dominic na kumwagika chini tena zikimtoka kwa sababu ya Dorin. Dorin naye aliumia sana. Akaikumbuka siku ile ya kwanza alipokutana na Dominic kwenye daladala na namna ulivyofahamiana kumbukumbu za Dorin zilienda mbali zaidi. Akakumbuka jinsi Dominic alivyokuwa akifuatisha mashairi ya wimbo aliokuwa akiusikiliza siku hiyo kupitia simu yake. I can be your hero. Now I stand by you forever. Sauti ya Domi ikifuatisha mashairi hayo ikajirudia kwenye kichwa cha Dorin na kufanya mwangu ilojirudia mara nyingi, mara zisizo na idadi. Ilikuwa ni sauti yenye kumaanisha lakini katika hali ya mzaha. Naweza kuwa shujaa wako. Na sasa nasimama upande wako hata milele. Akili ya Dorin ilipata hangaiko la moyo lililomfanya atamke bila kujua. Naomba unisamee Dominic. <laughs> Usijali mpenzi wangu nimekusamea. Alisema Dominic huku akijifuta machozi kwa leso ile ile. Nam, bosi makeke alionekana akishusha pumzi. Alishuhudia kila jambo lililokuwa likiendelea baina ya wili hawa, ambao ni dhahiri bado walikuwa wakipendana na walikuwa bado wanahitajiana katika kila hatua. Doi Vioja. Mimi naitwa bwana makeke. Ni wakili kutoka katika kampuni ya Kuitale Advocates Company. Niko hapa kama wakili wako kwenye kesi unayokabiliana nayo. Niko hapa kuhakikisha unapata haki yako kwa mujibu wa sheria. Na huyu hapa ni bwana Dominic Masaka. Ni mshirika wangu ambaye nitakuwa naye bega kwa bega katika swala hili. Naye pia anatoka Kuitale Advocates Company. Makeke alisita kidogo kisha akaitembeza macho yake kwa tizama. Dominic na Dorin kwa zamu. Dominic na Dorin wote walikuwa nalia. Alifikiria kidogo kisha kaendelea. <coughs> Tasa. Bwana Dominic. Usiruhusu hisia zikutawale. Najua umeumia. Na kila mtu ameumizwa. Hivyo basi na kuomba uyarudishe mawazo yako kwenye kazi iliyotuleta kwa sababu hatuna muda wa kupoteza. Mara baada kusema hayo, alimgeukia Dorini kisha akamwambia, "Okay. Okay, <coughs> bibi. Kama nilivyosema hapo awali ya kwamba 
tupo hapa kuhakikisha unapata haki yako kwa mujibu wa sheria. Je, upo tayari kutoa ushirikiano? Ya. Yeah. Nipo tayari. Okay. Hivyo basi naomba unieleze kwa uwele wa wako ulivyo shiriki katika hili tukio lililo kukota. Makeke alisema hivyo. Dominic naye aliyekuwa kimya naye akaongezea kwa kusema <sighs> Sheria ina tabia moja Dorin. Kutenganisha uongo na ukweli ili kuwezesha haki ipatikane. Hivyo basi. Una budi kueleza ukweli jinsi ulivyo ili tuweze kujua namna gani ya kuweza kukusaidia. Asikwambie mtu msikilizaji. Maisha ya jela si mchezo na hakuna mwenye uwezo wa kuyavumilia. Wanaotumikia vifungo vyao ndani ya magereza hukesha wakiomba nusura ili waweze kuachiwa. Hivyo Dorini hakuwa na namna isipokuwa kutoa ushirikiano uliokuwa unahitajika ili kama itawezekana aondokane na maisha ya gerezani. Maisha ambayo hayavumiliki hata kidogo. Doi alianza kwa kusema Kusema ukweli kabisa. Mimi sihusiki. Na wala sina lolote ninalojua kusiana na hayo madawa nilokutwa nayo. Ilikuwa aje akakutwa kwenye mizigo yako. Makeke aliuliza baada ya kuwa ameandika pembeni. Mara doi alipomaliza kutoa maelezo hayo ya kwanza akaendelea kusema. <laughs> sijui ilikuwaaje. Yaani sijui ilikuwaaje kuaje mpaka yakao kwenye mizigo yangu. <laughs> Wewe tuambie ili uwezekanaje mizigo yako iwe na vitu usivyofahamu kwani kuna mtu mlikuwa mnashare na Emabegi Makeke aliuliza Dominic aliandika pembeni kisha kauliza tena Kwani wakati unapanga mizigo yako kwa maana ya vitu vilivyokuwa kwenye begi na mkoba ambao madawa yamekutwa Ulikuwa pamoja na nani? Makeke alitikisa kichwa kama ishara ya kukubaliana na swali aliloliuliza. Akaandika pembeni kisha katega sikio ili kusikiliza majibu yatakayotolewa na doi. Mizigo yote ya ndani ya begi na mkoba nilipanga mimi nikiwa peke yangu. Dominic aliendelea kuandika kisha akamgeukea makeke ambaye bila kuchelewa aliuliza swali lingine kwa doi. Sasa labda hayo mabegi pamoja na mkoba vilikuwa chini ya miliki ya nani kabla hujaanza kupanga mizigo yako? Be, begi na mkoba vilikuwa ni vipya kabisa. Kwa hiyo ni nani uliyomtuma akanunue au ulienda mwenyewe? Na ulinunua duka gani? Dominic aliuliza. Maswali yalikuwa ya moto kiasi cha kumchosha doi. Hali ya kulia ilipungua na hatimaye kaisha kabisa. Akaielekeza akili yake katika kufikiri zaidi juu ya maswali yaliyokuwa kikabiliana nayo kutoka kwa bwana Makeke pamoja na Dominic. Um Begi na mkoba vililetwa tu. Kwa sababu mimi sikuwa na uchaguzi wa aina 
wala ukubwa wa begi kwa ajili ya safari. Hivyo baada ya kuwa ni vimeletwa, nilichokifanya ni kuvipokea tu. Ni nani alileta hayo mabegi? Swali la ni nani alileta begi na mkoba? Lilimuia ugumu sana bin dada doi katika kuweza kulijibu. Wakati bado nafikiria namne kulijibu. Dominic akaongeza kwa kusema. <sighs> Labla kabla hujajibu hilo swali. Itakuwa ni vema kama majibu yake yatambatanishwe na majibu ya swali hili. Tiketi yako pamoja na passport vinaonesha kwamba ulikuwa unaelekea Ufaransa, sio? Ndio. Vizuri sana. Kwa hiyo Ufaransa ndio ingekuwa mwisho wa safari yako au ungeendelea baada ya pale. Na lengo la safari yako nchini Ufaransa ilikuwa ni lipi? Na ulikuwa peke yako au ulikuwa na mtu mwingine? Swali hili pia lilikuwa ni kama mwiba kilini na moyoni mwa doi. Alijaribu kufikiri ili apate majibu mwafaka dhidi ya maswali husika. Alikuna kichwa mara kadhaa kabla ya kujibu kisha kasema Pegi na mkoba vililetwa na Damian. Katika safari ya kutoka hapa Tanzania hadi Ufaransa. Ningekuwa peke yangu lakini mara baada ya kufika Ufaransa ningepokelewa na Damian. <sighs> Damian alinieleza kwamba safari ya Ufaransa ni kwa ajili ya mapumziko tu na baadaye tungerudi nyumbani. Sasa, bidada, mpenzi wako Dominic, alinileza kwamba, siku ulipondoka nyumbani ulimwacha barua pamoja na dola za kimarekani, sindio? Kila swali alilokuwa akikabiliana na lodoi, ilikuwa la moto, hili pia kama yalivyo mengine yaliyotangulia ilikuwa kama msumari wa moto kichwani mwa doi. Alicha swali lenyewe kutaka jibu jepesi lakini utoaji wa jibu ulihitaji ujasiri ambao doi hakuwa nao. Hakuwa na jinsi isipokuwa kujibu maswali yote kwa ufasa ili aweze kujinasua kutoka katika kuti kavu alilopo. Akasema ndio. Bila shaka pesa hizo ulipewa na Damian. Ndio. Alishawahi kukueleza kwamba anajishughulisha na kazi gani? Doi alifikiria kidogo kisha akajaribu kuvuta kumbukumbu kumbu kama alishawahi kuambiwa na damu ya juu ya shughuli anazozifanya. Alijitahidi kukumbuka bila mafanikio. Hatimaye kumbukumbu zake zikamrudisha siku kadhaa nyuma. Ilikuwa ni siku ya Jumanne, siku ambayo Doi alikuwa nyumbani kama kawaida yake baada ya Dominic kuondoka kuelekea kwenye mihanga iko yake ya kila siku. Dorin ama Doi alikuwa akijisomea moja ya miswada aloiandaa Dominic kwa ajili ya kuchapa vitabu endapo tu angefanikiwa kupata ufadhili. Alikuwa amekolea baada ya kuwa ameninginizwa kwenye uzu wa taharuki. Taharuki iliyojengwa vyema kwa ukufu wa maneno yaliyounganishwa barabara na kufanya hadithi aliyokuwa akiisoma, kuukonga moyo wa yeyote ambaye angethubutu kuanzia kuisoma. Ilikuwa ni hadithi ile inayoitwa kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Ni hadithi ambayo ilimsahaulisha doi makali ya njaa yaliyokuwa yakimwandama kwa kutokula tangu asubuhi. Akiwa mezama kabisa kwenye ukufu wa maneno yanayosimulia visa vya kusisimua baina ya msichana anayeitwa Wayeka na mpenzi wake Kiteheka ambao ni wahusika wa hadithi hiyo ya kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Dorin alishtuliwa na sauti ya mlango uliokuwa ukigongwa. Hakutaka kabisa kuondolewa kwenye uhondo aliokuwa akiupata kutoka kwenye hadithi hiyo. Ilo andikwa na mpenzi wake lakini hakuwa na jinsi. Sauti za mlango na gongwa ziliendelea kumpa kero iliyomsababisha kupatwa na chukizo dhidi aliyekuwa anaigonga mlango licha ya kutokumjua ni nani. Hakuwa na budi kusema ya karibu huko kijinwa kivivu kutoka pale kitandani alipokuwa amekaa akisoma kitabu chake 
alienda mpaka mlangoni Dorin akaufungua mlango alikuwa ni Zai Zainabu mpotoshi shoga yake wa siku nyingi ambaye sasa ni jirani yake baada tu ya kuwa amehamia nyumbani kwa Dominic Dorin alimkaribisha akamwambia karibu Shosti karibu ndani Zainabu akasema asante Shosti mwenzio nimegonga kweli yani mpaka nikaisi labda haupo ulikuwa umelala <laughs> Hapana Nilikuwa tu nimemezwa na ufundi wa shemejio hapa Alisema Dorini huku akiushika ule muswada wa kumuonyeshea Zai Zai ambaye hakujishughulisha nao Baada ya salamu na mazungumzo mafupi baina yao hatimaye Zai alimweleza doi shida yake Shosti Mimi sina mengi Naomba tu unisindikize Nisindikize pale uchumi supermarket Kuna mtu nataka kukutana naye pale naomba unisindikize shoga yangu Niko pale na kusubiri Ha Jamani Zai mwanzo nilikuwa nasoma hadithi hapa Umenikatisha uhondo wangu nivumilie basi nijiandae Lisali moja baadaye Zai na Dorin walikuwa kwenye viwanja vya Quality Center mahali ambapo lipo duka la uchumi supermarket. Zai alikwenda pale kwa minajiri ya kuonana na huyo mchepuko wake ambaye alimwambia kwamba waonane ili amfanye shopping ya vitu ambavyo Zai aliomba nunuliwe na huyo mchepuko wake. Mchepuko wa Zai alijitambulisha kwake kwamba anaitwa Marcus japo jina lake halisi halikuwa jina hilo alikuja na swahiba wake ambaye alitambulishwa kwamba anaitwa Damian Damian alipomona Dorin alivutika naye ilibidi amtumie Zai ili apate msaada wa wepesi kumpata Dorini maana yeye amejaribu kupata ushirikiano kutoka kwa Dorin lakini kashindikana hivyo baada ya shughuli ya pale waliokuwa wamekwenda maeneo hayo Zai na Dorin wakarejea nyumbani. Wakati Zai akielekea kwake, alipokuwa akiishi na Mudi. Dorin akaelekea kwake mahali alipokuwa anaishi na Dominic. Siku hiyo ilisha hivyo. Siku iliyofuata majira yale yale kama ya siku iliyopita. Zai aliwasiri nyumbani kwa Dorin ambapo kama ilivyoada Alimkuta kipitisha wakati kwa kufunua kurasa baada ya kurasa za hadithi iliyokuwa imeukonga moyo wake hadithi ya kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Hmm, shoga nawe huchoki. Kila nikija hapa kwako wewe na hicho kitabu. Kitabu na wewe utadhani umerogwa? <laughs> Shosti mdomo huo mdomo. Basi aishe bibi wewe sijajia hayo mimi hapa kwako. Haya sasa yaseme elokuleta. Wewe ni wangu Shosti. Lazima nije nikujulie hali vipi Buheri? Mi Buheri Shosti. <laughs> Eti mi Buheri Shosti. Zai aligiza sauti ya Dorin kwa kubana pua. Tuachane na hayo. <sighs> mi mzuri Shosti. Ila kwako si mguu. Ah, Zai umeanza mambo yako. Lazima niseme ukweli Shosti kama umenizidi, umenizidi tu. Watu si wanaona wenyewe ila unajichakaza Dorini, unajichakaza kweli kweli. Najichakaza kivipi? Doi. Unadhani wewe ni wakusuka mabutu na ukifumua butu unasuka mabutu? Ukifumua mabutu unasuka twende kilioni? Unadhani wewe ni wa kufunga funga kiremba muda wote utadhani bibi wa Kinyamwezi aliyoko Tabora wakati uko da? He Esa yametoka wapi hayo tena shoga yangu? Hapana doi, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu. Nadhani unakumbuka kwamba nilirudia darasa ili nisome darasa moja na wewe. Hivyo siwezi kuvumilia kuona kwamba unachaka kiasi hiki. Napenda kuona unasuka, eh? Sangita. Eh? Na ukifumua unaweka relaxer au bonding kabisa. Upo. Maneno ya Zai alimchanganya doi. Kiasi cha kushindwa kuelewa nini hasa alichokuwa nakimaanisha. 
aliyetafakari sana maneno yale lakini Jibu halikuwa tayari kuungana naye. Ikabidi amuulize shoga yake sija kuelewa zai. <laughs> Hivi wewe ni kitu gani kinakufanya unangangana na maisha ya namna hii? Maisha yanayozidi kukuchakaza siku mpaka siku. Sikiliza doi. Najua unampenda sana Dominic. Ila haina maana ya kwamba kila unayempenda ni lazima uishi naye. Zaishi hapo hapo. Najua unalotaka kulisema. Naomba niache na Dominic wangu. Alisema doi huku akiwa ameunyosha mkono wake mithiri ya askari wa usalama barabarani asimamishaye magari au kuelekeza magari kuelekea huku kwenda huku ndivyo alivyofanya Dorin alimnyoshia kidole kuelekea kwa shoga yake zai Tatizo lako doi unajifanya mjuzi sana wa mambo mimi sijasema umwache Dominic Kumbe je nifanyaje Fanya kitu ambacho kitakusaidia wewe ali kadhalika pia na huyo Dominic wako Najua Dominic ni msomi na msomi wa choki kuu lakini kama unavyojua nchi hii bila kutoa kitu hupati kitu sawa na kusaidia kusema kuwa ili Dominic apate kazi ni lazima atoe hongo hivyo kwa maisha haya eh hiyo hongo itatoka wapi kwa nifanyaje sasa hilo swali zuri sana shoga yangu jana wakati tupo na Marcus unakumbuka alikuwa pia na rafiki yake si unamkumbuka mhm mm basi jamaa na pesa yule balaa mbuzi haruki ni mtu na pesa zake anaomba kesho mkutane naye <sighs> ah jamani jamani sama nini muda umeisha naomba nimrudishe doi chumbani kwake muda wa kuona mahabusu umekwisha tafadhali naam Sauti ya Fande Mwalo ilimshtua doi kutoka kwenye lindi hilo la mawazo. Dominic pamoja na makeke waliagana na doi huku akiahidi kurudi tena. Walitoka mpaka nje gereza lakini kabla hawajafikia gari walilokuwa wamekuja nalo walikutana na mzee Vioja akiwa sanjari na mkewe Mama Dorin. Walisalimiana kisha Dominic aliwatambulisha kwa bwana makeke akimweleza kwamba ndiye wakili watakai kuwa naye bega kwa bega kwenye kesi ya doi. Baada ya utambulisho huo, Dominic aliwaomba wakasalimiane na mzee Masaka ambaye aliachwa ndani ya gari akiwasubiri wakati wao wameenda kuzungumza na Dorin. Mzee Vioja na mkewe hakuwa hawa, yani hawakuwa na pingamizi kabisa. Walienda mpaka kwenye gari wakasalimiana na mzee Masaka ambaye pia alifurahi baada ya kutambulishwa kwao. Mzee Masaka aliamka asubuhi huku akilalamika kuumwa kikohozi pamoja na maumivu makali ya kifua kwa ndani. <coughs> Alizidi kukohoa mzee huyo Masaka mbele ya Dominic ambaye alikwenda chumbani kwake kumsalimia kabla hajaenda kazini. <coughs> Nimekoa usiku kucha na kila nikikohoa na hisi maumivu ndani ya kifua. Pole sana baba. Basi inabidi tuende hospitalini upate vipimo ikibidi upate matibabu. Dominic alimuomba baba yake hivyo. Rai ya Dominic kwa baba yake ilipokelewa bila pingamizi. Mzee Masaka kajiandaa na alipokuwa tayari wakaelekea hospitali. Njiani mzee Masaka Aliendelea kukohoa na maumivu ndani ya kifua yalizidi kupamba moto sanjari na maumivu ya koo yaliyokuwa yakimpa wakati mgumu kila alipojaribu kumeza mate. Baada ya muda wa takriban lisale moja hivi. Dominic na mzee Masaka waliwasili hospitalini kwa ajili ya kumwona daktari. Mzee Masaka alimweleza daktari namna anavyojisikia mwilini mwake. Na mara baada ya kutoa maelezo yaliyokuwa yakisikilizwa kwa makini ya hali ya juu na daktari, daktari akamuliza, "Unavuta tumbaku mzee?" Eh, "Ndio, ndio daktari, navuta tumbaku." Mzee Masaka alijibu swali la daktari bila kuuma uma meno. 
mara baada jibu hilo daktari alitambua kwamba tatizo la mzee Masaka limechangiwa kwa kiasi kikubwa mno na matumizi ya tumbaku aliuhisi ugonjwa wa mzee Masaka kupitia maelezo yake lakini hakutaka kumwanzishia matibabu kabla ya kumfanyia uchunguzi wa kina hivyo baada maelezo ya mzee Masaka alifanywa vipimo ambavyo vilitoa majibu yaliyomshangaza hata daktari mzee Masaka alikuwa ni mgonjwa alikutwa na maambukizi ya saratani ya mapafu ambayo kwa mujibu wa daktari ilisababishwa na matumizi ya tumbaku mzee Masaka alianza kutumia tumbaku miaka mingi iliyopita wakati ambao alikuwa ni mwanafunzi wa shule ya msingi Bukama alianza kwa kuokota kipande cha sigara kilichoachwa na mjomba wake ambaye walikuwa kilala naye chumba kimoja wakati huo baada ya kuvuta kipande hicho cha sigara siku iliyofuata alirudia tena kwa kuvuta kipande alichokiokota nje bila shaka nacho kilitupwa na mjomba wake tabia yake ya kukota vipande vya sigara na kuvivuta ilipamba moto na hata kufikia hatua ya kuanza kuiba sigara za mjomba wake mjomba wake ambaye alikuwa na tabia kununua pakti zima kwa sababu ya kukubuhu katika uvutaji uvutaji wa sigara ulimkolea masaka kiasi cha kupatwa na tabu isiyoelezeka kipindi akosapo sigara alivumilia kwa muda na muda ulipomalizika masaka alianza udokozo wa vijisenti vya baba yake ili tu akakate kiu ya sigara hakuna aliyefahamu kwa wakati huo kama masaka anavuta sigara hata baba yake hakuwa na habari licha pesa zake zilizokuwa zinaibiwa kutumika kugaramia stare hiyo ya haram angejuaje wakati buna bwingi alikuwa bwi hivyo kila senti yake iliyopungua alijumuisha katika matumizi yake ya kila buni alipokuwa akienda kila baada ya kazi alipohitimu darasa la saba, mzee Masaka yani baba yake na Dominic hakuchaguliwa kuendelea na masomo ya sekondari akalazimika kukiacha kijiji akaelekea mjini Bunda ambapo alibatika kupata kibarua kwenye kampuni na ujishughulisha na ukamwaji wa mafuta ya mbegu za pamba sasa mzee wangu kwa mujibu wa vipimo inaonesha kwamba una tatizo la koo pamoja na mapafu daktari alifafanua hivyo tatizo hili kwa kiasi kikubwa husababishwa na matumizi ya tumbaku kwa muda mrefu maelezo ya daktari yalimchanganya kabisa mzee Masaka kiasi cha kumfanya adondoshe chozi taswira ya mkewe mama Dominic kamjia sambamba na sauti iliyokuwa ikimnungunukia kwa tabia yake ya uvutaji wa tumbaku alijilaumu kwa kutokuwa msikivu kwa mkewe na akilaani ile siku ya kwanza alipovuta tumbaku kwa mara ya kwanza mzee Masaka lilia majibu hayo ya daktari yaliyopokelewa pia kwa masikitiko makubwa na Dominic ambaye hakuwa na jinsi isipokuwa kumchukua baba yake na kumrudisha nyumbani huku akisubiri tarehe nyingine ya kurudi tena hospitalini kwa ajili ya kliniki kama daktari alivyoshauri Siku moja Dominic akiwa ofisini kwake aliingia nema akiwa na basha mkononi kama kawaida yake alimtania kidogo Dominic kisha akamkabidhi barua yake akamwambia Dominic hii hapa barua yako kama itakuwa ni ya nyongeza mshahara usisite kunigawia japo kidogo jamani Mara baada ya kuyasema hayo nema aliondoka Msikilizaji Majina ya neema ni kweli wamebarikiwa, yani kama majina hayo yanavyosema neema kutoka kwa Mungu. Sijawahi kumkutaga neema jeuri kiburi, hebu tuambiane wasikilizaji. Neema wote wanakuwa na roho safi jamani. Yaani Dominic alipokea ile barua na akaifungua. Barua aliyopokea kutoka kwa neema. Hakuamini alichokiona ilikuwa ni barua ya majibu ya umbi lake la kudhaminiwa katika uchapaji wa hadithi yake. Barua iliyomtaka afike kwenye ofisi za kampuni ya ubunifu wetu kwa lengo la kusaini mkataba wa uchapishaji wa kazi zake. Kesi ya Dorin kiusema kweli ilinguruma kwa muda wa miezi miwili. 
huku bwana Makeke sambamba na Dominic wakijitahidi kwa kila hali kumtetea kwa mujibu wa sheria. Kisicho riziki hakiliki, kesi iliisha kwa Dori na kuhukumiwa kifungo cha miaka mitano jela baada ya kupatwa na hatia. Miaka mitano jela. Ilikuwa ni huzuni ya hali ya juu kwa Dominic pamoja na wazazi wa Doi ambao walihudhuria mahakamani kila kesi ilipokuwa inatajwa. Rufaidi kwa wazi lakini hata ilipokatwa kesi ilinguruma tena na kuisha bila kubadili hukumu ya awali. Dori ni alilia sana. Na Dominic naye alilia. Kiukweli <sighs> aliumia sana. Dorin alianza maisha mapya akiwa ndani ya sare za magereza. Akiwa kama mfungwa mwenye namba P 2833. Siku hiyo Dominic aliporudi nyumbani, alifungua mkoba wake na kuitoa ile barua aloandikiwa na Dorin. Barua ambayo alikuwa akitembea nayo muda wote kila mahali alipoenda. Baada ya kuifungua Dominic alisoma ile barua ambayo ni barua chungu katika barua zote alizowahi kuandikiwa. Kwa mpenzi wangu Dominic. Natambua fika ya kwamba unajua nakupenda na ndio ukweli jinsi ulivyo. Ila hali ya maisha imenilazimu kufanya hivi. Naomba usinielewe vibaya tafadhali. Nafanya hivi kwa ajili yetu sote, yani mimi na wewe na wote wanaotuzunguka. Kwa maana ya familia Si kama sikupendi Dominic ila siapendi maisha doni. Maisha ambayo tumekuwa wafungwa kwa muda mrefu. Inaniuma sana kukuandikia haya ila sina bodi mpenzi. Dominic hakuendelea kusoma zaidi kwa sababu machozi yalianza kumtoka. Alikunja kunje ile barua kisha akaichoma moto ili kuifuta kumbukumbu ya barua hiyo ili kwa kimumiza mno Miezi mitatu baadaye Dominic alimtembelea Dorin gerezani Uwepo wake gerezani kwa siku hiyo uliibua faraja mpya kwa Dorin faraja ambayo ilishuhudia kififia kwenye siku ile ambayo kesi yake ilihitimishwa kwa hakimu kumsomea hukumu yake kifungo cha miaka mitano jela kwa mujibu wa sheria ni kipa alicho kihitaji tena zaidi ya faraja hasa katika wakati mgumu kama huu wakati ambao alikuwa akitumikia kifungo chake bwana ndio alikuwa anahitaji faraja lakini si kutoka kwa Dominic kwa Dorin Dominic ndiye aliyehitaji faraja kuliko yeye Dominic alihitaji faraja kwa sababu alisalitiwa na mpenzi katika wakati ambao alihitaji mtu wa kuwa karibu yake kwa ajili ya kumfariji. Mtu huyo ni nani kama sio yeye Dorin? Doi alikuwa kimya baada ya kuwa amesalimiana na mpenzi wake Dominic. Ukimya huo uliodumu kwa muda wa dakika moja ulivunjwa na Dorin mwenyewe akasema hapana. Sauti ilimtoka Doi huko akijaribu kujinua kutoka pale kwenye kiti alipokuwa. Hakuweza baada ya kuzuiliwa na mikono ya Dominic sambamba na sauti yake iliyokuwa ikimsiha siondoke. Akamwambia niko hapa kwa ajili yako Doi. Dori nakasema naelewa Dominic naelewa lakini lakini kabla hajamalizia kauli yake Dorin Dominic alimkatisha kwa kumwambia usiruhusu fikra zako ziwe mbali na mahali hapa hasa katika wakati kama huu ambao niko hapa kwa ajili yako. <laughs> Siwezi Dominic. Siwezi. Mesha yakosea maisha tayari. Hapana doi huja kosea. Maisha ndo jinsi alivyo, hakuna aliyewahi kuyapatia. Hakuna mkabilifu chini ya jua. Kila mtu kuna mahali alipokosea. Ichukulie hali hii kama changamoto, kisha kubaliana nayo kama vile changamoto unavyopaswa kukabiliana nayo bila kujul, yani bila kujidhuru kwa kitu chochote kile. Dominic alitulia kidogo kisha akaangaza kushoto na kulia. Nadhani alitaka kuhakikisha kama kuna watu wengine tofauti na wao waliokuepo. Akaerudisha tena macho yake kwa doi kwa sauti ya chini zaidi kuliko iliyokuwa ya awali akamwambia <tos> Kama nilivyokwisha kukwambia 
Dorin. Hii ni changamoto katika mfululizo wa changamoto za kimaisha. Hali hii isikufanye uka eni u, 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 ukajihangaisha kutafuta nini maana ya maisha. Hutoipata. Na pengine utajikuta unakata tamaa ya kuishi kabisa kufungwa sio mwisho wa maisha. Bado nayo ni nafasi hiyo Dorin. Watu wanafungwa vifungo vya maisha, wewe miaka mitano tu unataka kulalamika. Calm down. Mazungumzo baina yao yaliendelea. E katika mazungumzo hayo ndipo Dominic alimweleza Dorin juu ya kifo cha mzee Masaka. Taarifa za kifo cha mzee Masaka zilimshtua sana Dorin. Alimhurumia Dominic lakini alikuwa amekwisha kuchelewa kwani Dominic alishakubaliana na hali ya kuondokewa na baba yake kipenzi kwa sababu tamati ya maisha tunayoishi ni kifo. Muda ulioyoma wakiwa pamoja mahali pale hatimaye ukafika wakati ambao Dominic aliaga lakini kabla hajaondoka alimkabidhi Dorin bahasha kisha kaondoka. Dorin alifungwa ile bahasha akiwa na shauku ya kutaka kujua kilichomo. Hakuyaamini macho yake pale alipokishuhudia kitabu kikubwa cha hadithi aliyoipenda. Kitabu kilichoandikwa kwa maandishi makubwa kabisa juu ya jalada lililosomeka hivi kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Alifahamu vema hadithi hii. Moyoni alijiona msaliti asiyefaa kuigwa. Chozi likamtoka. Vita dhidi ya madawa ya kulevya ilizidi kupamba moto kila pembe ya dunia huku idara ya polisi katika kila nchi wakishirikiana bega kwa bega na polisi wa kimataifa Interpol katika vita hiyo kwa ushirikiano huu mafanikio makubwa yalipatikana ikiwemo kuwakamata wafanyabiashara wengi waliojihusisha na biashara hii wakubwa kwa wadogo ulinzi uliimarishwa maradufu kiasi cha kufanya mianya mingi iliyotumika kiholela hapo awali kuwa migumu katika historia ya biashara hii haramu inayopigwa vita kwa sababu ya uharibifu mkubwa unaosababisha wa kuharibu afya na akili za watumiaji. Wale wote waliojifanya kichwa ngumu waliuawa katika makabiliano ya ana kwa ana na polisi katika jitihada zao za kuingiza mizigo sokoni. Wengi walikufa, akiwemo Damian ambaye aliuawa sambamba na gwiji katika biashara hii haram. Gwiji alifahamika kama Gustavo Martinez Suk. Waliuawa mpakani mwa Mexico na Marekani wakiwa katika harakati zao za kuvusha mizigo mzigo wa kokaini kuingiza katika nchi ya Marekani Miaka mitatu huku Dominic akifurahia mapato yaliyotokana na mauzo ya vitabu vyake vya hadisi hasa kile cha kutikavu sambamba na kile cha kwenye siku yangu ya kuzaliwa ambacho kimekwisha kuchapishwa kwenye lugha zaidi ya sita za kimataifa ikiwa mo Kiingereza na Kifaransa. Sasa, siku moja, bwana Makeke alimtembelea Dominic nyumbani kwake, ambapo alimkuta yuko na mkewe. Wakiwa sebuleni kwa Dominic, Makeke alikuwa amembeba mtoto mdogo ambaye umri wake ulikuwa ni kama miezi mitatu hivi. Katika mazungumzo yaliyodhihirisha furaha iliyopo baina yao, Makeke akasema jamani, mimi napenda kusimulia hadithi. Basi, leo umepata wasikilizaji wa hadithi, anza kutosimulia bwana. Alisema naye Dominic huku mkewe aliyekuwa nyuma ya kochi alikuwa amemuinamia kiache tutabasamu sambamba na kuminya minya mabigani. Haya, <clears throat> sasa anzeni kunisikiliza. Na simulie hiyo hadithi yenyewe. Ehe, tunakusikiliza. Sauti ya Dominic na mkewe zilisikika wakijibu kwa pamoja. Makeki akaanza kusema, hadithi hadithi. Ah, hadithi njoo, uongo njoo tamko leo. Dominic pamoja na mkewe walijibu katika namna ya mzaha. Mzaha ulionogesha furaha baina yao. <coughs> Sasa <coughs> hapo zamani za kale. Si zamani sana kama zilivyo zama za mawe, hapana. Namaanisha zamani, yani hivi hivi karibuni karibuni. Yaani kama miaka ya 30 na ushe hivi iliyopita. Palitokea kijana mmoja alikuwa anaitwa Dominic Masaka. Alipofika hapo akasita kidogo kisha akawatazama hadhira wake ambao bado walikuwa wakielea kwenye tabasamu kisha mzee Makeke akaendelea kusema <coughs> Basi Dominic huyo alianza shule ya awali baadaye akaanza shule ya msingi sekondari na hata chuo kikuu na hatimaye akaitimu 
Baada ya kuitimu alitafuta kazi kwa muda mrefu bila mafanikio lakini hakuchoka. Ikafika siku ambayo Mungu alimwandikia Dominic akapata kazi. Alifanya kazi kwa bidii. Siku zikapita, siku zikapita hatimaye Dominic akamoa neema. Na sasa wana mtoto wao kipenzi anaitwa Tumaini. Na hadithi yangu imeisha hapo. <laughs> Hitimisho la hadithi ya Makeke liliwachukua Dominic na Neema ambaye ni mkewe mpaka kwenye tabasamu lililo za kicheko kilichoungwa mkono na mtoto wao mdogo aliyekuwa kapakatwa mikononi mwa Makeke. Wote wakacheka. Hata mimi ankojei na cheka. <laughs> na huu ndio mwisho wa simulizi hii ilo simuliwa kwako nami msimulizi. Anko J Ninapatikana pale Instagram. Anko J. Iandike tu kwa Kiswahili. Yaani Anko J. Na hii imeandaliwa na Simulizi Mix. Bye bye. Tukutane wakati mwingine.